simulizi inakwenda kwa jina la msichana wangu wa kwanza mtunzi ni zuberi ara mavugo msimuliaji ni emmanuel chilimo simulizi inaanza na upepo najua kwa mbali vikiashiria ni mahasimu watoka zamani na mara nyingi ubishani wao wa kutaka kujionyesha yupi ni bora kuliko mwenzie. Na ndio sababu pekee ambayo hutupatia jua kali sana. Na kipindi cha upepo basi upepo huje ni mkali sana. Mfano wa jua lile ambalo huwa mazao yetu na kusababisha ukame au bala njaa au uelekeo maisha kupotea kwa binadamu. Sijui vile vile hata upepo ukiwa kwenye ubishi uweza kuvuma kwa kasi kubwa sana kitu ambacho humfanya binadamu apate tabu katika macho yake dhidi ya vumbi lizolewalo. Eleko ni mida saa sita kamili mchana mida ambayo wanafunzi mashuleni mara nyingi hutolewa darasani kwa ajili ya kwenda kwao au kupata chakula cha mchana ili waweze kurudi tena shuleni kusoma pasiko wazia chakula wakati yote hayo yakiendelea ziliweza kusikika sauti za marumbano katika pande za duka la kina Nurdin sauti zile zilikuwa zikibishana juu ya uandishi wa maneno uliokuwa ukiendelea kwenye moja kati ya karatasi iliyochanwa kutoka kwenye daftari la mahesabu Unataka uandike herufi hiyo. Eti we boya unaandika Kiswahili. Ni maneno ya Samir. Aliyokuwa akimwambia rafiki yake Nordin huku akiwa amenyosha kidole na karatasi iliyokuwa ikiandikwa. Poa, lakini mbona huku chini tumesahau kuandika sahihi? Unadhani mtoto atajua imetoka kwa nani? Lilikuwa ni swali kutoka kwa Nordin. Swali alilomtupia rafiki yake Samir. We Nordin, ni boya kishizi. Hivi unataka tuandike saini iweje? Hivi barua ikikamatwa na mwalimu unadhani utasalimika we? Jaribu kutumia akili hapa. Cha msingi ni kuandika bila sahihi kisha nikimpelekea nitamwambia imetoka kwa nani. Kwanza malizia fasa fasa kwani hata sasa hivi ni saa saba na dakika tano Zimebaki dakika chache tu wanafunzi wengine madarasani. So unajua wakiingia madarasani kumpata inakuwa ni ngumu sana. Aliongea maneno yale Samiri na kukata mzizi wa fitna juu ya swala la kuandika sahihi katika karatasi ile. Tayari nimeikili, ngoje nikusikilizishe maneno atakayosikia mtoto na ku accept my request. Okay, so mzazi. Ili ni mwishi dogo. Sunajua tena hindo mida yenyewe. Baada kuruhusiwa na Samiri, basi Nurdin alianza kuisoma ile barua ambayo ile kwa inasomeka hivi. Mpenzi wako SLP Moyo, tarehe mbili mwezi wa kwanza mwaka 2009. Dear Sumaya, Salamu sana. Natumaini utakuwa mzima wa afya japo hofu inaendelea kunitanda. Ila naamini hivyo. Kuhusu mimi Usiwe na shaka kabisa kwani mimi nipo safi kabisa kiafya. Dhumuni la barua hii si kwa ajili ya salamu pekee, bali kuna jambo nyeti ninalotaka kukujuza. Mpendo Sumaya, dhumuni la barua hii ni kukujuza kuwa nimezunguka mashariki na hata magharibi bila kusahau kusini na kaskazini, lakini kama wewe sijamuona, tafadhali Naomba unikubalie umbi langu kwani ni wewe pekee ambaye umeuteka moyo wangu. Kila nikinywa maji huwa na kuona kwenye glasi. Hata nikilala na kuota. Shahidi ni rafiki yangu aliyekuletea barua hii. Tafadhali, nakuomba ukubali umbi langu ili uokoe moyo wangu. Sumaya. Nimegundua wewe ni zaidi ya hata ya mambo yote muhimu ikiwemo chakula, uhai, malazi na hata mavazi kwani kila wakati huwa na kuanza wewe 
Mimi sikufichi hadi muda mwingine huwa nachanganya mahesabu ya dukani kwa sababu yako Sumaya. Umrembo sana Sumaya. Maana kila ukipita karibu yangu huwa najihisi kama nimetembelewa na malaika wa dunia. Mapenzi si barafu eti yataganda na kuwa kimiminika wala mapenzi si dafu eti utayala na kuyanywa. Tafadhali, unusuru moyo wangu, moyo ambao umeangokea ndani ya bahari ya mapenzi. Na direki kusema kuwa wewe ni mvuvi ule livua pendo langu kwa samaki na kuleweka kwenye mtego. Halifurukuti wala halijina juu yako. Na kupenda tafadhali, kubali ombi langu. Mwisho wa barua ile ulisike kaivo. Endapo kuna makosa yote katika barua hii basi ujue ni machozi yaliyodondoka kipindi naandika barua hii. Wako akupendae. Ewa. <laughs> Maneno matamu sana Nurdin. Ila ninaamini mtoto atakubali kwani vitu ulivyoviandika vinateka sana moyo wa mtu. Imependeza japo nilikwambia uandike neno I love you ila hata hilo hilo liko poa sana. Oya mwanangu cha msingi ipulizie unyunyu barua ili uweke vizuri katika bahasha. Lihitaji ikisha ajue ametoka kwa kijana smart au sio mwanangu. Aliongea Samiri na kukazia baadhi ya point. Ndio mwanangu, alafu tuweke na karatasi nyingine kwa ajili ya majibu au vipi? Ulikuwa na ushauri kutoka kwa Nordin? Acha uboya Nordin. Majibu utapata mwenyewe. Unamwogopea nini? Au uliambiwa anakunya keki? Ule ni mtoto tu, usimwogope. Anakojoa soda ule. Acha mambo yako mtoto wa kiume. Kwanza mtoto wa kiume sifaki ya kwanza huwa haogopi nyao. We utafata jibu mwenyewe. Poa, lakini si unajua jinsi anavyonioneaga aibu hivi unadhani ataweza kunijibu kweli au unaniambia tu na kunipanga panga hapa wewe utaona mwenyewe kama maneno yaliyomo huko ndani ngoja kwanza mimi niende nikamtege kwanza kwenye ile kona anayopenda kupita akiwa anaenda shule aliongea Samiri na kuanza kujiondoa taratibu kuelekea katika kona hiyo alifika maeneo ya shule Samiri na kuketi katika moja kati ya mawe yaliyokuepo eneo lile Punde kidogo Samiri aliweza kumuona Sumaya akipita katika maeneo yale kwa kuwa hakutaka kujionyesha kuwa yupo pale kwa ajili ya kumsubiri Sumaya basi alijifanya yuko bize na kufunga nyuzi za viatu vyake Sumaya alipofika mkabala na Samiri alimpa salamu ya Kiislamu Asalamu alaykum Samir Alisalimu Sumaya huku akiwa ak memuelekeza mkono wake karibu na kichwa chake Samiri ambaye kwa muda huo alijifanya yuko bize na kufunga nyuzi za viatu vyake baada kusikia salamu ile ndipo Samir alijifanya ameshtuka kusikia sauti ya Sumaya kana kwamba hakutegemea kama angeweza kusikia sauti ile Waalaikum salam Sumaya vipi umetokea wapi au na ni mzimu nini Jamani Samiri, una vituko. Mbona mimi nimetokea njia yangu kila siku? Aha. Lakini umenishtua sana. Eh? Leta story mrembo. Samiri, mbona unaniita mrembo? Mi sipendi kuitwa mrembo. Warembo wapo kwenye makopo mafuta huko? Labda na waigizaji kama kina Aisha Waria, kina Kajor, kina Pretzinta na kina na kina Kabla hata Sumaya hajamalizia maelezo Samer akaingilia. Sumaya. Unajua wewe hujui tu kiasi gani ulivyo mrembo. We ni mzuri Sumaya. Hebu tazama macho yako. Midomo unavikunja. Da. Sumaya. Akatabasamu kidogo kwa kusikia vituko vile na Samir akatumia tabasamu lile kama spana ya kukazia maneno yake. Tazama tabasamu lako lilivyo zuri. Kwa tabasamu hilo hata Kajor inabidi akasome. Ah, 
hebu cheki unavyonikosha mtoto wa kiume. Na dimpozi zako si kutofautishi na Pretzinta aliyeigiza movie ya soja akiwa na Bob Dale. Furaha ya Sumaya ilizidi kumjaa hata kumpelekea ashinde kukubaliana na tabasamu lake. Samir aliendelea kukomaza sifa mbele ya Sumaya na kumfanya asitamani kutoka maeneo yale ili aendelee kupata sifa kem kem kutoka kwa Samir. Sumaya mtoto mzuri tena alijawa na urembo kwenye sura yake. Aliendelea kufurahi. Wewe ni mtoto mzuri sana. Tena sura yako imejaa na rangi nzuri sana yenye nuru machoni na hata moyoni pindi mtu akutazama hapo. Tafadhali chukua ujumbe huu usome na uzingatie. Ujumbe? Unyube gani? Na umetoka kwako au kwa nani? Ni maneno ile mtoka Sumai huko akiwa kwenye bumbuwazi na maswali lukuki. Aha, tulia mwigizaji kwa nafsi yangu. Mbona unakuwa na haraka utadhani mkojo wa asubuhi? Okay, ujumbe huu umetoka kwa rafiki yangu kipenzi, mpole, mcheshi, mwenye wingi wa vituko tena zaidi yangu. Na si mwingine, bali ni Nurdin. Sumaya baada kusikia vile alishangaa sana kwa kuwa hakuwa na mazoe na Nurdin. Nurdin? Mm. Haya, acha niwai shuleni, nitausoma nikifika nyumbani. Sawa Sumaya. Wewe wai shuleni, si unajua li mwalimu lenu lile lazamu linavyofanyaga. Linajua kuchapa kama nini? Sometimes sijui linavyochapa linajua linachapa punda, kumbe linachapa watoto wenzie. Okay, baadaye Samiri, <laughs> umenichekesha sana. Sumaya baada kuaga hakuwa na laziada ila kuondoka maeneo yale na kwenda maeneo ya salama. Akiwa katika hatua zake huko nyuma Samir alibaki hoi na kujisifu kwa ushujaa wa kufanikisha kufikisha kile ambacho kilikuwa ni ahadi kati yake na rafiki yake. Ingawa muda ulikuwa unazidi kuyoyoma lakini Samir hakuondoka maeneo yale. Aliendelea kutabasamu na kujipongeza kwa kazi ile ya kishujaa. Ah, huyu boy amepata kisu kichizi. Najua mishi itatiki na lazima tu au bebe mzigo. Na kwa jinsi jamaa alivyooza. Sijui tu itakuwaje. Ni maneno aliongea Samir huku akiwa anaendelea kutafakari na kuzidi kuchanusha tabasamu lake. Kengele kuingia madarasani ilipo gongo Samir hakuingia badala yake aliamua kurudi kwa rafiki yake ili kwenda angala kumpasha habari juu ya aliyotokea. Alifika na kumpa habari ya aliyotokea lakini katika masimulizi yake Chumvi ndio ilisheheni kwenye maneno yake. Mara mtoto akachelewa darasani, mara tumekaa naye zaidi ya nusu saa, mara sijui nini. Kazidisha chumvi katika maneno yake vibaya mno. Ah, kwa hiyo umemwambia kabisa na jina langu, alafu akafurahi, si ndio? Aliuliza Nurdin. Unacheza na mimi nini? Mtoto nimemtupia nanga hatari akanasa. Yaani maneno nimemwambia mengi sana mpaka yeye mwenyewe aka respect. Na hawezi kuchomoa yule. Inaonyesha wazi kabla hata hajasoma maudhui. Kicho cha habari kimeweza kusadifu ya liomo. Aliongea Samir katika hali ya kujigamba mfano mwanajeshi asimuli hapo. Matukio ya vita alizopigana na kuitetea nchi yake. Ilikuwa ni furaha tu kwa rafiki yake na aliamua kumwagiza kwa mamantilie maarufu maeneo yale ili afuate ukoko. Ikiwa ni kama kipongezo cha kazi nzuri waliyoifanya. Ah, mzee Samiri. Singo la leo tamu sana. Au wewe unalionaje? Aliongea Nurdi ni kusifia ukoko ule. Singo ni tamu kwa sababu mambo yanaenda vizuri. Na hii ni ishara nzuri ya kuonyesha jinsi gani mtoto atakubali tena bila kuzingua. Aliongea Samiri. Huku akiendelea kukokoa ukoko wake. Na kuaminia sana mtu wangu kwa show yako. Ebu nipe tano. Aliongea Nurdi na kugongesha mkono. Ewana eh, mimi ndio Samiri babu. Mkale wa show za kibabe. Mzee wa michongo yenye kuchongoka. <laughs> Mtaalamu wa michongo ya busara kuliko panya kadogo aliyefanikisha kumfunga paka kengele. Aliongea Samiri kwa kumajivuno huku akitamba akidhani yupo jukwani. 
We ngoja tusubiri majibu babu. Mtoto amesema ataisoma akifika mahomu kwao. Ah, unanchezea mimi nini? <laughs> okay, sasa mbona urudi school? Si unajua nyie ni LOI. Usije halinurudi. Mimi nitatia timu kesho. Ila leo nisharibu. Kuna dogo mmoja ameniletea kuleta class nikamchukua mkono. Ameenda kusema kwa mwalimu kwa hiyo school pamenuka kichizi yani pamechafuka kinoma. Ah, pole sana mkale wangu. Lakini huo ndo wanaume. Bora kikuzingua ni mfanyie mavitus au vipi mwanangu? Alonge Nurdin na kumalizia kwa swali. Waliendelea na maongezi yao mpaka ulipofika muda wa wanafunzi kurudi makwao. Ndipo Samir alipotoka kwenye duka la rafiki yake, Nurdin ilikuweza kujongea ili kuelekea kwao kwa ajili ya kubadilisha nguo ili awe huru. Hakuwaza chakula kwa kwa tayari alishapata kwa rafiki yake Nurdin. Akiwa njia ni Samir aliweza kukutana na rafiki zake wengine na kuuliza ile ujeri baada ya kumpiga mwanafunzi mwenzake na kwenda kusema kwa mwalimu. Mwanafunzi wenzake walimhakikisha kwamba hakuna tatizo na kumfanya ajisikie huru kabisa. Samir alipofika nyumbani kwao alibadili nguo pamoja na kuoga. Baada ya kuoga aliamua kujipumzisha geto kwake na kuanza kukumbuka jinsi alivyokuwa akimchekesha Sumaya. Usingizi ulimchukua hata alipoamka aliamua kwenda moja kwa moja hadi kwa rafiki yake Nurdin kwa ajili ya kupanga mipango ya kumuinda Sumaya. Oya mzee, Samiri, yule mtoto amejipitisha hapa, muda sio mrefu. Yaani wewe tu ulipoondoka. Mtoto yupi tena mkali wangu? Mhm. Mm Unajifanya mjui? Si mtoto Zulfa. Amesema kaku misi kim no maali. Huyo ah, naye Mimi nishamwambia simpendi. Mbona sio muelewa? Huyo msiana. Mimi simpendi hata kumuona. Aliongea Samir huko kionesha kukasirika. Tena sitaki hata kusikia habari zake. Siji zurufa sijui nani. Ah, poa kaka. Ila sio fair. Waliongea mengi muda ule. Hatimaye ilifika usiku na wakaenda kumwinda Sumaya. Maeneo ya kwao. Mkali, mbona hatokei? Okay? Ina maana leo hatumi hata mafuta ya taa. Au ndo tuseme mafuta yao ya jana ya hapo hadi leo. Aliongea maneno yale Nurdin huko akibadilisha pozi katika mawe yale waliokuwa wamekalia. Ah, bundu tu. Mbona unajichulia mwanangu? Wewe unadhani kwamba mafuta yale waleo ya Nurdin jana yameweza kuyatosha kubaki nayo hadi leo? Acha mambo yako. Mtoto atapita tu kwenda dukani. Wewe sikilizia kiaina. Si unajua sisi wapiga mingo? Aliongea Samiri maneno ya kuatia ujasiri na kuendelea kubaki maeneo yale. Walikata takribani saa nzima huku wakipongezana na mbu ambao waliwauma na kuwafanya wajiwache makofi kila mara katika miili yao kwa min... na jili ya kuuha mbu. Ah, mbu nao. Hii iliashiria mbali mbu wale waliokuwa kiwauma kwa zamu vile vile kulikuwa na baridi kali. Baridi ambalo waliweza kulivumilia kwa kuwa walikuwa kimsubiri msichana yule lakini laiti kama angelikuwa mtu mwingine basi wasingeliweza kulivumilia baridi lile. Oya Samiri, sio yeye huyo anatoka nyumbani kwao. Ndio yeye Nurdin. Hapa cha msingi mfati moja kwa moja kabla hata hajafika dukani ili akupe jibu. Mapema sisi tuambaye geto. Ah, tumechoka ukaa hapa mwanangu. Ah, amini kwamba. Okay. Ndio hivyo yomba. Hayo ilikuwa ni maongezi walioyaanzisha baada ya kumuona Sumaya kwa mbele na bila kupoteza muda Nurdin alienda mpaka alipoko Sumaya. Ha? Nurdin, umetokea wapi usiku huu? Ah, nilikuwa kwa dada na ninarudi nyumbani ila kama bahati nimekutana na wewe. Ha? Usiku mwema, Nurdin, acha mimi niwahi kwenye mafuta kwanza. Kwani inavyozidi kuchelewa ndivyo muda unavyozidi kwenda. Aliongea Sumaya na kumfanya Nurdin avunjike moyo na kutengeneza maswali akilini kwamba huenda ujumbe wake haujafika vizuri. Lakini akajikakamua kiume na kuuliza, "Vipi Sumaya? Samiri alikopatia ujumbe wangu." Alitoa sauti ile sauti iliyotoka kiunyonge sana. "Ndio Nurdin, ujumbe wako nimeanza kupata na nimeusoma." Sumaya alijibu maneno yale huku macho yake yakiwa yameangalia chini. Okay. 
Good. So what about my answer? Aliongea Nurdin maneno yale ni ya Kiingereza. Mimi sijui Kiingereza na sipendi watu wanaoongea ongea Kiswahili English yani stuck yani simpendi mtu huyo. Aliongea maneno yale ile mfanye Nurdin ajione aibu lakini kwa kuwa ni mtoto wa kiume hakutaka kujiridhisha kwa aibu ile. Sawa, naomba unisamehe kwa kutumia Kiingereza. Swali langu ni kwamba kama umeupata ujumbe wangu vipi kuhusu majibu yangu? Aliongea Nurdin kwa kujitetea na kumaliza kwa swali ambalo lilileta ukimya katika maongezi yao. Baada ya muda kidogo Nurdin alikata kimya. Vipi? Mbona kimya sumaya? Aliuliza swali lile huku akiziadhibu kucha zake kwa kuzingatangata kwa ishara aibu. Samahani Nurdin, hebu tafadhali nipe muda ili niweze kulifikiria hili. Kwani jambo hili si la kukurupuka kama unavyodhani wewe. Aliongea maneno yale Sumaya huko akiendelea kuziuma kucha zake. Sikia Sumaya, binti mrembo na mwenye kila sifa za kuwa na mimi. Tafadhali, naomba unijibu hapa ili roho yangu isuzike. Aliongea Nurdin huko akinadi sifa mbalimbali mbali za minajari kumshawishi Sumaya. Hapana Nurdin, siwezi kukujibu kwa muda huu. Nacho kuumba jaribu kunielewa. Aliongea Sumaya maneno yale yenye msimamo wa kauli yake. Hm. Sumaya, mbona unaendelea kutaka kuniweka kwenye sinto fahamu? Kwani ukinijibu sasa hivi na ukienda kufikiria, nadhani jibu la sasa hivi na utakaloenda kulifikiria vitakuwa tofauti. Kwa hiyo nakuomba nijibu sasa hivi ili niondoke. Hali yako nimeshajua kwamba wewe una haraka sana. Aliongea maneno yale yenye ushawishi wa hali ya juu na angeweza kumtoa nyoka pangoni. Nyoka huyo aliyengangania na sumu kibao za misimamo. Nurdin. Nakomba kuwa muelewa. Najua una mengi ya kusema kama ushawishi na kutaka ni kujibu muda huu. Huu. Lakini waweza ongea hadi ko likakauka kwa kila aina maneno ila mimi nikabaki kwa na msimamo wangu. Tafadhali. Nitakujibu siku nyingine. Kwanza nachelewa kununua mafuta. Aliongea maneno yale na kuanza kujongea bila hata kuaga kwa Nurdin. Hey Sumaya, Sumaya, why unaondoka bila kuaga wala kunitakia usiku mwema? Aliuliza swali lile Nurdin huku ameushikilia mkono wa Sumaya ambaye kwa muda huo alikuwa akiondoka. Naondoka kwa sababu hutaki kunielewa Nurdin. Aliongea maneno yale huku akiutoa mkono wa Nurdin ule uko umeshikilia ili kuweza kumzuia asiondoke. Okay fine. Lakini sio fair. Basi niambie jibu langu. Utanipatia lini ili niwe na uhakika kabisa. Aliongea Nurdin huku akila umo. Nitakujibu Jumatatu, kwa nini unakuwa si muelewa? Alijibu Sumaya kwa mkato. Ah, Sumaya, hebu fikiri hata wewe. Huu ni Jumatatu ni parefu sana. Aliongea Nurdin huku akionesha wazi kutoridhika na kauli ya Sumaya. Nurdin, ujue hata hapo nimekusaidia sana. Kwani hata muda ulionipa ni mdogo. Vipi ningekupa mwaka au miezi? Basi naomba unielewe usinifanyie nibadile maamuzi yangu. Okay fine. Nimekuelewa but fikiria jibu zuri, jibu ambalo litafanya niweze kujisikia amani katika moyo wangu. Aliongea Nurdin na kuagana vizuri usiku ule. Sumaya alienda kununua mafuta na kurudi nyumbani kwao huku muda wote huo macho ya Nurdin yalikuwa yakimsindikiza mpaka alipofika nyumbani kwao. Ndipo Nurdin akaondoka na kurudi alipomwacha rafiki yake Samere. Mwanangu, umenizidisha sana. Ila poa, nadhani kwa sasa mtoto ameeleweka maana muda nileoka nao. Ehe, nipe ripoti mtoto anasemaje? Aliongea Samere pindi tu alipomwona rafiki yake Nurdin amefika. Ah, mwanangu, yule mtoto mgumu sijapata kuona. Nimezungusha ila wapi? Nimetumia kila aina staili hadi ile staili ya kwenye mkanda wa It's Love. Lakini wapi? Ila mtoto anaonekana amenielewa kwani hata majibu yake yanadhirisha. Halafu istoshe kile 
kitoto kina aibu mpaka raha yani kina ngata ngata kucha yani hatari mwanangu alafu jamaa bana choko sana eti mtoto ana aibu kwani ulitaka asiwe na aibu kingine huwezi kunizindisha hapa muda wote unazingua bwana then unanteli eti kadem kana zingua aupo makini kinoma mshikaji yani ni boya kabisa sasa ni mtu kangania ni mfanyeje si bora hata hapo nimewahi kuliko ningeendelea kuongea naye tu bila hata kumatarajio yote ya majibu tungeendelea kuchelewa nyumbani tungeendelea kupoteza time let's go mwanangu tusepe ah ndo maana nakwambia jamaa yangu we mapenzi unaona kwenye movie tu jifunze usinilete mapicha picha bana kwanza umenilostisha kichizi ile mbaya nadhani humo atakuwa ameshalala afu msozo wetu utakuwa sio kanyaga so nalala njaa kwa ajili ya utumbo wako mkali na we mambo yako bana sasa hivyo tu una mind ndugu yango kuhusu menu una mind kwenye video vya uji vilivyoanzi tukajiachie tu wetu sio ku mind then nikifika home lazima ni muombe bro phone ili nisikilize ule wimbo mpya wa yule msanii usiyempenda waenda nikaongeza point up hapo umenena hebu tuzetu sasa kwenye vijiwe aliongea Samer na wakaanza kujongea umesema kale ka wimbo kapya kanaitwaje si kale ka yule msanii mwenye domo kubwa kama yule mshikaji wetu <laughs> ah we jamaa bwana okay ako 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 aha si wimbo wako unaitwa unaitwa unahangaika nini amna wimbo unaitwa kamwambie <laughs> nilikwambia nimesahau si unajua sipendi video ya huo wimbo ila naipenda audio vibaya mno mshikaji anaitwa Diamond Platinum kama siko sivi sijui si jamaa yule yani anajua sana ewa ndo jina lake ila mjinga anajua kuimba kichizi yani nitamsikilizishi na Sumaya siku moja huo wimbo waliongea sana siku hiyo hata walipofika kwenye vijio vya uji walikunywa lakini Sumaya hakukatiza vinywani mwao Walipomaliza kunywa uji waliagana kwa matani na kila mmoja akaenda kwao huku wote wakisubiri siku ya jibu kwa hamu ya hali ya juu. Baada Nurudin na Samiri kuagana kwenda makwao, Nurudin alifika huku kichwa chake kikiwa kimetingwa na mawazo kuhusiana na Sumaya. Hata alipofakamia kitanda, hakuna alichoanza zaidi ya yale maneno waliyoongea na Sumaya. Mpaka kuna pambazuka hakuweza kubahatisha angalau usingizi hata kwa kulinganisha Upande wa Samir ye alipofika kwao alikiendea kitanda chake na kutafuta usingizi uliompelekea hadi asubuhi Na hata kwa upande wa Sumaya hali ilikuwa kama kwa Samir hakutaka kuunganisha mawazo yake na kutoutendea haki usingizi wake kisa nuri Naye alilala mpaka asubuhi Ilikuwa tayari imeshafika siku ya Jumamosi kama kawaida Nurdin alijiandaa na kwenda dukani kwao huko rafiki yake Samir akiumalizia usingizi kama ilivyo kawaida ya wanafunzi kwa siku ambazo hawaendi shule. Sumaya muda huo alikwisha amka tayari alikuwa amesha deki nyumba nzima kuosha vyombo kazi aliyokuwa nayo kwa muda huo ilikuwa ni kupika tu. Hakika hakuwa mvivu kwenye swala la kazi alipenda kujituma sana hali iliyokuwa ikimpelekea hata mama yake kumuonea huruma sana Nurdin baada ya kufika dukani alifungua duka na kupanga baadhi ya vitu kisha akakaa kwa ajili ya kusubiri wateja Haikupita hata nusu saa mara Nurdin akamuona Zulfa akijongea maeneo yale <laughs> Nilikuwa nimesahau Sunaji sipendi video ya huu wimbo ila napenda audio Mshikaji anaitwa Diamond Platinum. Anajua sana yu jamaa. Ndio jina lake lakini lakini jamaa anaupiga mwingi sana. Anajua kuimba. Nitamsikilizishi na Sumaya siku moja huo wimbo. Waliongea sana siku hiyo hata hivyo walipofika kwenye vijio vya uji walikunywa lakini Sumaya hakukatika vinyoni mwao. Walipomaliza kunywa uji waliagana kwa matani na kila mmoja akaenda kwao huku wote wakisubiri siku ya jibu na hamu ya hali ya juu. Baada Nurdin na Samiri kuagana na kwenda makwao, Nurdin alifika huku kichwa chake kikiwa kimetingwa na mawazo kuhusiana na Sumaya. 
hata alipofakamia kitanda hakuna alichoanza zaidi ya yale maneno waliongea na Sumaya mpaka kuna kupambazuka hakuweza kubahatisha angalau usingizi hata kwa kulingeshia upande wa Samir yeye alipofika kwao alikiendea kitanda chake na kutafuta usingizi uliompelekea hadi asubuhi na hata kwa upande wa Sumaya hali ilikuwa kama kwa Samir hakutaka kuangusha mawazo katika usingizi wake na kuta utendea haki usingizi wake Kis Nurin naye alilala fofofo mpaka asubuhi ilikuwa tayari imeshafika siku ya Jumamosi kama kawaida Nurdin alijiandaa kwenda dukani kwao huku rafiki yake Samir akiumaliza usingizi kama ilivyo kawaida wanafunzi kwa siku ambazo hawaendi shule Sumaya muda huo alikwisha amka tayari alikuwa amesha deki nyumba kuosha vyombo kazi aliyokuwa nayo kwa muda huo ilikuwa ni kupika tu hakika hakuwa mvivu kwenye swala hilo la kazi alipenda kujituma sana hali iliyokuwa ikimpelekea hata mama yake kumuonea huruma sana Nurdin baada kufika dukani alifunga duka na kupanga baadhi ya vitu kisha akakaa kwa ajili ya kusubiri wateja Haikupita hata nusu saa mara Nurdin akamona Zulfa akijongea maeneo yale Kiufupi Zulfa ni msichana mrembo sana lakini asiye na mashauzi ni msichana aliyeshindwa kuzizuia hisia zake pale zilipompelekea kwa Samiri. Aliamua kumfuata Samiri na kumueleza ya moyoni. Lakini Samiri hakuweza kukubaliana na binti huyo. Alimkataa na kumwaga machozi. Si kwa sababu Zulfa ni mbaya, la hasha, bali ni kwa sababu Samiri huwa haamini kama msichana anaweza kumtamkia mvulana masuala ya kimapenzi. Lakini hapo kabla hata Samir mwenyewe alikuwa akimhitaji sana Zulfa. Japo Zulfa alikataliwa na Samir, hiyo haikumfanya kukata tamaa. Yeye alibaki kuamini ipo siku Samir atakuwa wake. Hakuwa mwenye kuchoka, mara kwa mara alijipitisha maeneo apendayo kukana na Samir. Lakini Samir kama wavulana wengine, alisha kumkashi futu kumnadi mbele rafiki zake kwa vijembe huko akipongezana kwa vicheko na kijeli lakini ilikuwa tofauti sana kwa rafiki yake Nurdin maana yeye alimjali na kumthamini huku akimpa moyo kwa kumwambia ipo siku ataweza kuwa na Nurdin na hiyo ndio sababu kubwa sana ya Zulfa kupenda kwenda kwenye kibanda cha Nurdin mambo Nurdin alisalimia Zulfa pindi alipofika dukani kwa Nurdin safi tu leta habari. Mie sina jipya zaidi ya kumuuliza huyu mzinguaji wako. Mzinguaji yupo ni mzima wa afya. Mashaka ni juu yako ila kwake ondoa shaka. Jamani. Nurdin, nashukuru sana kusikia taarifa hizo. Lakini nakomba nenda kamwambie sitochoka kumfuata japo barua yangu aliichana na kunirejeshea majibu ileo niumiza sana. Natambua wazi kuwa anafanya yote hayo kwa kuwa anajua ni mpendavyo. Hanifanyii sawa kabisa. Hebu fikiria hata wewe Nurdin. Nimemtumia barua kwa heshima lakini yeye ameiwekea mavi ya njiwa na kuniletea huku akiwa ameichana chana vibaya. Bado akaona haitoshi maneno ambayo yameniathiri mimi. Ameniambia heti Japo yeye anajifanya hajui kwamba ananiumiza. Ni kweli Sumaya, una haki ya kulalamika tena sana tu. Lakini pia unapaswa utambue kuwa muda huu wewe upo vitani. Kushia kulalamika na kutoa machozi pekee hakuwezi kumfanya adui yako kukuhurumia. Badala yake, atatumia mwenye huu huu kukuangamiza. Unadhani nitafanya nini sasa? Kila nifanyacho ya yeah, naona ni bure inauma inauma Nurdin nadhani unatambua mpaka sasa imeshadondoka na machozi mengi juu yake lakini nasikitika haweki hata chembe ya kunionyesha japo ananihitaji basi nipe ushauri Nurdin nifanye nini ili aelewe ninachomaanisha maana mpaka inafika wakati inawaza kumwacha lakini nashindwa Aliongea Zulfa huku machozi yakianza kujichora na kuporomoka kutoka kwenye macho 
na kuongoza hadi kwenye mashavu. Sasa machozi ilifika kwenye kidevu yakaungana na kuanza kutengeneza matone ambayo ilianza kuanguka kutoka kidevuni hadi chini ya ardhi ndipo Zulfa aliposhtuka na kuanza kuyafuta lakini tayari alikuwa ameshachelewa kwani ingawa aliyafuta lakini hiyo haikuweza kusaidia kutotoka mengine Alipoelemewa na machozi ndipo uchungu ukampanda zaidi kutoka kifuani hadi kwenye koo na sauti ya kilio ikashindwa kuepukika. Huku kamasi jepesi likiendelea kumtoka kama ishara maumivu hayapatayo. Inabidi u imara Zulfa, unapaswa ujue mapenzi ni kama shule. Ili uweze kutoka darasa moja kwenda jingine, basi ni lazima ukumbane na mitihani. Siku zote hakuna mtihani mwepesi. Hata huu ni mtihani kwako. Hivi usikate tamaa shemeji yangu mtarajiwa. Uwezi jua labda Samiri anakupima tu ili akuone kwamba wewe msimamo wako ni upi. Hupaswi kukata tamaa kwenye mapenzi. Usiniulize kipimo gani cha maumivu kwani hata uendapo hospitali daktari hutumia sindano kukuchoma. Lengo si kukumiza bali lengo ni kukuchukua vipimo ili upate kujua ugonjwa gani ukusumbuao. Usikate tamaa kwenye penzi lako. Aliongea Nurdi na kumfanya Zulfa kusahau kilio na kuporomoka na hasira. Sijui ni kushukuru vipi Nurdi. Unanipa moyo kwa maneno yako na kunifanya nijihisi sipo peke yangu. Ama kweli mapenzi yana thamani sana. Pale ambapo utampata mwenye thamani, lakini mapenzi yana mtihani. Basi nakuomba endelea kwa mwalimu wangu ili nipate kujisomea mengi na ni ufaulu mtihani huo. Usijali Zulfa. Tupo pamoja sana. Hauna kigezo. Asichokihitaji rafiki yangu. Ila wewe tambua tu mapenzi ni kikohozi. Hakuna awezai kuficha mapenzi na kuficha lazima ukumbue tu. Ilivyo katika kikohozi. Na kuomba nenda kapumzike usijiumize bure ili hali kitu ni chako. Pia tambua wahenga walisema kama ipo ipo tu. Hivi usichoke kuingoja kesho yako. Kila muda maneno yako huniokota pale ambapo nimeanguka. Misemo yako inanifuta vumbi la manyanyaso. Hakika maneno yako ndio kufuli la machozi yanitokayo kwa sababu ya mapenzi. Na nina uhakika chozi lenitokalo kisa Samiri ndilo litakalo kuja kumtoka Samiri kisa mimi Zulfa. Nampenda sana. Ukimona mwambie sina kinyongo na yeye bali ninahitaji sana upendo wake kwani yeye ni zaidi ya taa katika maisha yangu na mhitaji animulike aone kitu ambacho niko nacho katika moyo wangu aliongea zurufa kisha akamwaga nuri na kuondoka dukani pale moja kwa moja akaelekea kwao Hivi watu wengine wana akili kweli. Sijisemei kwa nia mbaya bali ni kwa nia nzuri tu. Huyo rafiki yangu naisi atakuwa amerogwa. We mtoto kama huyu anakulilia halafu unaringa. Da. Haya, ngoja nione mwisho wake. Ni maneno ambayo alikuwa akisema Nordin ndani ya nafsi yake akiwa katika marumbano ya kinafsi. Mara hafla alingia rafiki yake mpendo Samire. Oi, mbona unazubazuba nje? Niaje? Ah, cool tu. Mishi nini? Ah, full mwamba. Vipi home? Wazima wote? Ya, yeah, wako poa. Waliendelea kusalimiana na hata baada ya kusalimiana ndipo Samir alimchokoza Nordin kwa swali la utani ikiwa kama kifungua mada. Vipi? Mbona mawazo? Au mtoto Sumaya amejaa kilini nini? <laughs> Acha bwana. Aliongea Samir huku akimwangalia rafiki yake. Hapana Samir. Siwezi kumwaza sana ili hali natambua fika kwamba yeye yupo na mzima wa afya. Inatosha kumombea kwa Mwenyezi Mungu tu. Na sitoacha kumvumilia mpaka hiyo Jumatatu, maana mvumilivu hula mbivu. Saki ni ukinganize kwa haraka haraka zangu. Natambua wazi haraka haraka huwa haina baraka. Ndio maana naenda polepole ili nisije jikwaa. Saki nipate jibu changa. 
Jibu ambalo litanifanya nile tunda langu kwa ukakasi utakao nipelekea kulichoma mapema. Ninashitaji ni kuvumilia tu ili nile tunda likiwa mbivu. Aliongea Nuruddin huku rafiki yake Samir akiwa kimya na kumsikiliza mwenzi kwa makini kabisa. Na wewe Nuruddin una vi swaga mara o mvumilivu ula mbivu mara o haraka haraka ina baraka <laughs> unanifurahisha sana rafiki yangu kama unawafuata wahenga mbona hao hao wahenga ndio leo sema kwamba ngoja ngoja humiza matumbo kuchelewa utakuta mali si wako ina maana maneno hayo hauko au yakumbuki au yaoni hebu ngoja nikupe kitu ambacho hauna na kuhusu mapenzi Unajua mtu aliyependa ni sawa na mlevi. Mlevi huwa hatumi akili yake bali huendeshwa na pombe ndio maana hujikuta akifanya mambo ambayo light kama. Eh? Narudia tena. Light kama angelikuwa hana kilevi akilini ni wazo asingeliweza kuyafanya. Vivyo hivyo kwa mtu aliyependa hufanya mambo kwa kuendeshwa na upendo tu na si akili yake. Nadhani si busara kwako kumpenda eti kujifanya mgumu wakati tayari ushapenda eleza hisia zako popote pale muda wote ule pasi kujali hata huyo aliyekupa mtihani hebu muonyeshe athari na siku bunga bunga tu wewe unadhani kupitia viji maneno vyako unaweza ku kukuamini hmm? muda mwingine inabidi mapenzi yachukue nafasi iliyo nayo yaifanyie hiyo kazi nafasi Alimaliza Samir kuongea huku muda wote na Nurdin akiwa ameyazima masikio yake kwa Samir. Walipiga sana soga na kumhusu Samia na kumongelea kwa mengi mazuri bila shaka kama ile imani ya wazee isemayo. Uongole wapo hutokosa kujingata. Ini lazima ujingate tu basi ilifanya kazi sana. Wakiwa katika burudani ile ya maongezi huku wote pamoja wameshatekana hisia na kuwa kama watoto ndipo Nurdin alipotumia nafasi ile kufikisha Yazulfa. Halafu nimekumbuka. Zu alikuja hapa na kuanza kulaumu vipi umemkoza nini? Oya. Ebu Nurdin ye. Niachizo habari wa. Ah. Mshanza kunzingua. Kama umemkosa mada ya kuongea, basi ni bora ukakaa kimya. Saki kumuongelea huyo dem. Kwa nini Samir? Au siku hii unanificha mambo yako? Mimi kukuuliza kuhusu Zufla tayari nimekosea. Ah, okay. Sio, hivyo yemedari wangu, unajua light kama ningelikabidhiwa kalamu ya kuandika madhambi unifanyayo. Basi dhambi kubwa lingekuwa ni hilo, we kumuongelea Zufla mbele yangu. Na kuomba mkale wangu, mteme huyo binti, temana naye kwenye kichwa chako. Mimi simhitaji. Siwezi kuvumilia kumwona msichana anaumia kwa ajili yako ili hali wapo wavulana wengi sana. Samiri, kama unahisi mimi nimetenda dhambi kwa kumtaja Zulfa basi na kuomba usinisamehe. Na naomba unihukumu niende motoni kwa dhambi hii. Ila taka usitake lazima uwe naye huyo msichana. Hebu fikiria mambo mangapi anakufanyia. Upendo gani anakuonyesha? Na uwaze kwamba mimi nilishafanywa hi hivyo na Sumaya? Sumaya amesha kufanyia hivyo toka uanze kumsumbusumbua kumfuatafuata anakuonyesha muda ndipo upate nafasi ya kumjaji kwani anakasorogani yule msichana hebu niambie anakasorogani unajua Nurdin yule binti hata mimi namuelewa lakini mimi huwa najua wasichana vicheche ndio huwa anatongoza wavulana aliongea Samir nani alikwambia mwanangu au unalita pigo zako hapa za kishamba ngoja nikwambie kitu kimoja Unajua kuna kitabu kimoja alikuja nacho bro. Si unajua nami nilivyosipendi kupitiwa. Mbali. Basi nikakichukua na kuanza kukisoma. Ndipo nikakutana na swala la mapenzi kwa magashi. Wewe utajulia wapi? Unakalia kubunga bunga tu na kukariri. Aliongea Nurdin. Acha kunileta mkale wangu. Sasa mambo ya kubunga bunga hayo yamekujaje? Hm? Wewe unachotakiwa unitele kwamba ni issue gani ambayo ime 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 happen kwenye hicho kitabu na siku nigomea kishamba hivyo oh tutaribiana sasa hivi hapa aliongea Samir huku mikono yake akiichezesha utadhani mwana muziki wa hip hop kwa hiyo unanipandishia sio ah, 
Afu sikiliza bwege. Usijifanye una mikato ya ki, ya kiblanta. Mimi mwenyewe muuni. Leo ni kwanza dume zima unashindwa kuelewa hisia za mtu. Okay, basi mkale wangu. Kama vipi kaushia? Nikaushie. Unajua mimi si, sikuongea kwa kukurupuka, siongee kwa kukurupuka. Ila nileshawasikia kina bro wakiongelea mishi hizi za mademu. Wakasema mademu hata kama wakipenda vipi, huwa hawasemi. Na wale ambao huwa na wanatamkia washikaji masuala mapenzi, hao ni vicheche tu. Ila demu wa kweli huwa na aibu hawezi kuongea kama huyo Zulfa. Aliongea Samer na kumfanya Nurdin angwe kicheko kilicho mpelekea ashikilie mbavo. Ah, oe, mbolo na nchekeshe sana. Ah, kama, kama mami. Kwa ni iyo mishi na chekeshe. Au nataka mimi ni inge kwa huyo duu, kicheche. Aliongea Samer huko kionyesha wazi kukero na kitendo cha rafiki yake kumcheka. Unajua nini mwanangu? Miss Jui. Ah, wisha ni boa. Okay. Unajua hata mimi nilikuwa na naamini mishe hiyo ila kale ka kitabu aliko nipatia brother ndiko kaliko nifumbua mengi sana. Na hivi sasa sisi mamen na hao magashi tunotofuti mkubwa sana. Magashi huwa na aibu na uoga wa kutojiamini kwenye mambo yao nyeti kama hayo. Ila mameni huwa tunatabia kujiamini na kujitosa. Hiyo ndiyo tofauti yetu kubwa sana. Lakini hakuna sheria inayosema eti demo akikufuata ujue ni kicheche. Hizo ni longo longo tu za kitaa. Halafu unapaswa utambue wazi kuwa msichana ana uwezo mkubwa sana wa kujizuia zaidi ya mvulana. Ila mpaka ameshindwa kujizuia na anakupenda sana. Nadhani umemanya, umeni umenikechi vizuri, umenielewa vizuri hapo. Aliongea Nuri na kumfanya rafiki yake ashangae sana. Yaweza kuwa kweli, lakini bado hujanishawishi. Kwani yale mamalaya malaya yale inaojiuza mtaani. Wenyewe ndio si ndio huwa wanaotongoza wanaume. Mi bado sijashawishika hapo na maneno yako mwana. Aliongea Samir huko akionyesha kutoridhika na majibu ya rafiki yake. <laughs> Wewe bado choko kweli ya? Nilidhani ongea na mtu aliyekuwa kumbe bado unanuka maziwa kabisa. Hivi wewe unadhani yale mademu yanojiuza huwa yanapenda mtu au pesa? Okay, tufanye viz Zulfa anajiuza kwako. Je, wewe una una mapene? Una pesa kumpa wewe? Au una nini cha kumpa yule demu? Hauna kitu fukara mkubwa wewe, unategemea homo tu kula kwenu, kulala kwenu. Haya. Ona anachokupendea, anakupendea nini wewe? Haya, klasi huwa yanakupita ina maana hata picha hujui kusoma. Aliongea Nuri ni kwa kumfanya Samir apande na asira lakini asira zake zilimshuka kadri Nuri alivyozidi kuongea. He, mwanangu, umejulia wapi yote hayo? Aliongea Nuri ni kwa mshangao uliompatana na maswali. Sikia, mimi mwanzako huwa nasoma majarida, magazeti na vitabu. We, si huwa unajifanya mvivu kusoma. Kwa hiyo mwanangu Unataka kusema mimi ninapendwa? Hmm? Mbona sijai kutarajia maisha ni mwangu kama ndauja kupendwa? Mi najua magashi ndo huwa wanapendwa sana. Ya, yeah, unapendwa tena sana. Unajua uwezi kujijua vitu kwa mbavu na vifaya. Uwezi kujua kwa mbavu vivutia mbavu umeumbiwa. Ila mtu tofauti na wewe ndio anaviona. Labda ni kumbia kitu. Huyo demu amekufa na kuoza kabisa kasoro kunuka tu kwa ajili yako. Ile unajifanya boya. Shauri yako ila mimi ndo mwanao lazima nikutonye mchongo. Ah. Poa mwanangu, nitajifikiria. Okay, tuachane na hayo. Ya Zulfa. Twende kwa Sumaya. Vipi mwanangu? Mzee Samiri, yule duu bora kumwacha mpaka Jumatatu ila tukingangania anaweza kuchomoa. Okay mkali. Waliongea mengi sana na ndipo Nurin alipomfahamisha rafiki yake Samir kuwa tayari ameshakamilisha vifaa vya school. Ive Jumatatu atawasili shule kwa ajili ya kutunza masomo ya sekondari. Samir alifurahi baada kusikia hivyo na hakusita kumshauri mwenzie asome kwa bidii sana. Labda tu msikilizaji ni kufahamishi kitu kimoja. Samir na Nurdin ni marafiki ambao wanazidiana darasani. 
kwa muda huo Nurudin alikuwa amechaguliwa na taifa kuendelea na elimu ya vidato lakini Samir alikuwa bado yungal darasa la saba na alikuwa darasa moja na Sumaya lakini walikuwa wakitofautiana shule ila wote waliitwa LY yani last year au mwaka wa mwisho kwa lugha ya Kiswahili lugha adhimu na kuhusu Zulfa yeye alikuwa darasa la sita katika shule moja binafsi huko nje mkoa lakini kwa wakati huo alikuwa yupo nyumbani kwao kutokana na likizo ya mwezi wa nane mwezi wa nne yani midterm Hakuna kati yalikuwa amefikisha miaka kumi na sita wote walichezea miaka kumi na tano hadi kumi na nne Nadhani utashangaa sana vijana hawa kuwa na ujuzi wa mambo pengine kuliko hata umri wao lakini hiyo ili tukana na wao kuyawahi mapenzi tu na kujikuta unasoma sana mambo yanayohusiana na mapenzi na kipindi chao kilikuwa ni zaidi ya tabia mbaya mvulana kuwa na msichana kutokana na rika lao ila wao waliyawahi sana hatimaye ilifika siku Jumatatu na kama ilivyo ada siku hiyo huchukiwa na wengi sana si wanafunzi wala wafanyakazi wa ofisini Samir alijiandaa na japo kivivu kwenda shuleni. Vivyo hivyo kwa Sumaya, bila kusahau Nurdin ambaye naye kwa mara ya kwanza alikuwa njiani kuelekea shule vidato kwa ajili ya kwenda kuripoti. Alikuwa na zaidi ya furaha kwani hali ya yeye kila siku kukaa dukani na kuona wenzake kutoka shule si tu ilikuwa kero bali ilimuumiza pia. Alifika shuleni na kuripoti. Siku ya kwanza tu ilimtosha yeye kuzoea mazingira ya shuleni hapo. Upande wa Zulfa, yeye alifanya kazi za nyumbani. Na hata baada ya kumaliza alichukua kitabu chake cha Magic kilichoandikwa na mtunzi Zuberi Razur Mavugo. Hamjambo wanafunzi Aliongea mwalimu mmoja wa sayansi anayefundisha katika shule wanaosomea kina Samir. Wanafunzi wote kwa pamoja waliitikia na kumsalimia. Shikamo mwalim. Wanafunzi, marhaba. Wanafunzi, leo tutaanza na mada yetu mpya ya uzazi. Ila kabla hatujaanza ningependa kuuliza maswali mawili au matatu yatakao shabiana sana na mada hii. Nadhani mlisoma kipindi mpo darasa la sita bila kupoteza muda. Ningependa mwanafunzi mmoja asimame na kuniambia kubalehe ni nini ama kwa lugha ya Kiingereza pubert. Kubalehe ni nini? Aliuliza mwalimu yule wa sayansi swali lililowapelekea wengi kati ya wanafunzi kucheka. Na wacheche wao hasa wasichana kuhisi aibu sana. Hiyo ilikuwa ni tofauti kwa kijana Samir na hakusita kusimama na majibu yake yalikuwa ni hivi. Mwalimu, kubalehe ni ile hali ya kutoka kwenye daraja la utoto na kuelekea kwenye utu uzima. Na mtu anayebalehe lazima akumbwe na mabadiliko mbalimbali. Am kabla hata hajamalizia, mwalimu alimkalisha chini kutokana na maneno mengi aliyokuwa nayo. Alichukua chaki yake na kuandika ubaoni mada ya uzazi. Akatoa dondo juu ya mada ile hata alipokaribia kumaliza kufundisha ndipo alipotoa maswali. Aliuliza maswali mengi sana ya yote aliyajibu kwa fasaha. Wanafunzi waliishiwa kiu ya maswali kuhusu mada ile. Ndipo mwalimu aliporuhusu maswali hata nje ya mada. Ni dhahiri kwamba Samiri kuna jambo lililokuwa likimtatiza. Ndipo alipotumia nafasi ile kuuliza swali hilo kwa mwalimu wake. Alijua wazi kuwa adhabu yake itakuwa ni kuchapwa lakini hakuwa na jinsi. Aliona liwalo na liwe tu lakini lazima aulize lile swali ambalo lilikuwa lilimfurukuta moyoni. Samani mwalimu, kama nitakosea. Lakini lengo langu sio baya. Aliongea na kutolewa shaka kisha akaendelea na swali lile. Mwalimu, eti mwalimu Watu wengi wamekuwa kilia na wengine kufurahi. Pia kuna wale ambao huwaona malimbukeni wenzao kwa sababu ya mapenzi. Hata juzi kuna mtu 
kajinyonga na kuacha barua kwamba kajua kisa mapenzi. Je, mwalimu, uweze niambia mapenzi ni nini? Aliuliza Samir na kupelekea hali ya ukimia darasa zima. Kila mwanafunzi alimshangaa si mwanafunzi tu, hata mwalimu hakusita kushangaa swali lile. Swali zuri sana Samir. Na lipo ndani ya mada ila linahitaji mapana ya hali ya juu na muda. Lakini kwa sasa muda hautoshi. Ila kipindi kijacho tutaanza na mada hiyo ndogo. Samahani kwa kuto kujibu swali lako. Aliongea mwalimu na kumfanya Samir kujiona ni mwenye makosa kama alivyokuwa akifikiria. Wanafunzi wote walijawa na shauku ya kutaka kupata maana ya neno mapenzi. Na walikisubiri kipindi cha sayansi kwa hamu sana. Hata ulipofika muda wa kutoka shule Samir alienda kwao. Alimkuta rafiki yake Nurin akiwa katika chumba chake na kushangaa. Aliuliza uwepo Nurdin muda huo lakini Nurdin alimwambia kuwa wao wanatoka shuleni saa nane na nusu. Samir alioga kisha akafata chakula na kula. Baada ya kula walianza kupiga soga. Nurdin alikuwa muongeaji sana kutokana na ushamba wa kwenda sekondari. Alimhadithia mengi mwenzie mpaka ukafika muda wa saa kumi na mbili jioni. Wote kwa pamoja waliamua kwenda kusaidia kufunga dukani na baada ya hapo wakaenda msikitini kuswali. Swala ya saa moja ijulikanayo kama maharibi. Swala hiyo inaitwa maharibi kutokana na kusaliwa baada ya jua kuzama upande wa maharibi. Hata walipomaliza kuswali hawakuwa na la ziada zaidi ya kwenda kujipitisha kwa kina Sumaya. Kwani siku hiyo ndio ilikuwa siku ya hadi kati ya Sumaya na Nurdin. Walikaa sana bila hata dalili ya kumuona Sumaya. Baridi ili wapiga lakini hawakutaka kukata tamaa. Mbu nao hawakuwa nyuma. Waliwangata kuliko kawaida, lakini hiyo haikuwafanya wawindaji hao kukata tamaa kwani waliamini kuwa mwindaji wa kweli huwa hakati tamaa. Adhana ya saa mbili usiku ililia pasina wao kumona Sumaya. Muda ulizidi kuyoyoma kuanzia sekunde hadi dakika hatimaye ulifika muda kuswali swala ya saa mbili ijulikanayo kama swala ya Isha. Oi, mwana, huyu dua anazingua kama vipi tu zetu tukapiga rakatu. Hata kesho ni siku. Ah, aliongea Samiri, lakini majibu yake hayakuweza kumuingia hata kidogo rafiki yake Nurdin ambaye alikuwa kwa shauku ya kuonana na Sumaya. Ah, mwanangu. Weka swali tu. Misiondoki hadi dakika ya mwisho. Aliongea Nurdin. Nurdin aliacho pale. Azi kupita hata dakika tano, mara hafla akamona sumaya akitoka kwao. Hakuwamini kama tasura ayonayo mbele yake iliko ni, ni ya sumaya. Alifikicha macho yake kwa ajili ya kujitoa hofu kisha akatazama tena. Ndipo alipuamini kuwa akionacho ni kweli kabisa si ndoto, bali aliko ni mtoto mzuri sumaya. Mwili mzima ulisisimka bila hiari Vipele vya uoga vikatanda mwilili mwake kama mtu aliyeingiwa na baridi hafla. Aliwaza huenda akapewa jibu lisilo kwa uzuri wake. Lakini alipiga moyo konde na kuangaza kulia na kushoto kisha akajitosa. Hata alipomfikia walisalimiana baada ya hapo Nurdin aliomba jibu lake. Nurdin, nisikupotezee muda wako. Na pia usinipotezee muda wangu. Ingefaa zaidi ni chunguze kwa umakini lakini sina jinsi kukubaliana na matakwa ya ulicho kiomba. Wow! Ni maneno ya leo mponyoka sumaya na kumfanya Nurdin asiamini ambi wacho. Ah, siamini. Kwa hiyo umekubali kwa mpenzi wangu na yote eleo kuemo kwenye barua. Aleonge Nurdin huko kionyesha jinsi jambo lile lilivyo muathiri. Inaposema nimekubali na kuwa na maana ya kukubali kila tatizo ulilonalo. Ulisema usiku haulali kisa mimi, basi natumaini ni wakati wako kuchukua shuka na kupata usingizi nyororo na hata kulipiza siku usizolala. Sawa eh? Ninachoongea nimeku 
kupenda na nimekidhamiria na siongee tu ili mradi. Nimechukua muda wangu kukufikiria na hata hayo majibu. Sio nimekurupuka niliyapangilia. Aliongea Sumaya. Kilio cha furaha. Kilithibitika wazi usoni mwa Nurdin kupitia machozi yaliyomtoka bila hiari yake huku akichanua midomo yake na kutabasamu. Ni zaidi ya shukrani kukubaliwa jibu langu nawe Sumaya. Naomba unitamkie dhahiri kuwa unanipenda ila naamini sauti yako ikitamka hivyo basi mimi nitakuwa mzima kabisa. Na kupenda Nurdin na nimemwa kukabidhi ufunguo wa moyo wangu na kuahidi nitaendelea kukupenda hadi wewe zaidi ya mume wangu mtarajiwa aliongea Sumaiya na hata kujikuta machozi yakishindwa kujizuia pale pale mboni za macho yake ziliruhusu machozi na kumpelekea aliye kutokana na maneno yake ni wazi kuwa Sumaiya hakuwa kupenda lakini alipendelea sana movi za mapenzi Nadhani hata alipokuwa akiongea basi alifanya kama anaigiza lakini hakujua kuwa ulimwengo mapenzi ni ulimwengo usio na matani hata kidogo na ndio maana alijikuta akichomoka na machozi maneno ya Sumaya iliwathiri sana moyo wa Nurdin hasa ukizingatia vijana wale walikuwa bando wadogo hakika walijikuta wakishindwa kuzizuia hisia zao na wote kwa pamoja wakakumbatiana huku machozi yakiendelea kuzilaanisha nguo za wawili hao. Waliongea mambo mengi ikiwa ni pamoja na kuweka ahadi za kuaminiana. Hata walipoagana kila mmoja alikuwa na furaha sana. Sumaya alipofika kwao aliambulia matusi mfululizo lakini hiyo haikumfanya ajutie uamuzi wake kuoa na Nurdin. Na wala hakujiona mkosaji upande wa Nurdin naye alijawa na maji ya furaha. Hata alipofika nyumbani alisahau kitu kinachoitwa chakula. Alienda na kujitupia kitandani bila hata kutandika na mawazo yote akarejea na kumbukumbu katika maneno ya Sumaya. Hata alipopatwa na usingizi hakusita kulala na alipoamka tu tayari ilikuwa ni Jumanne tena iliyopevuka. Alijigundua kuwa amechelewa namba shuleni na ndipo akajiandaa kwa haraka haraka na kwenda shuleni hivyo hivyo. Upande wa Samir yeye aliwahi shule na hata baada ya wao kuingia darasani haukupita muda akaingia mwalimu wa sayansi huku mkononi akiwa ameshikilia chaki ili hali hakuwa na kipindi kwa siku hiyo. Aliwasalimu wanafunzi nao wakaitikia kwa heshima na taadhima. Mm Natumai uji wangu utakuwa umewashangaza sana. Nimeamua kuomba kipindi ili nije kukamilisha ile ahadi yangu ya kipolo cha swali la um, Samiri. Eh Samiri eh? Sindio, upo? Nipo mwalimu. Aliongea na kuwafanya wanafunzi wote kufurahi sana kwani hakuna kanti ambaye hakuwa na shauki ya kufahamu maana ya neno mapenzi. Mwalimu huyo alichukua chaki na kuandika neno mapenzi kwa herufi kubwa kisha akalipigia mstari. Kabla hatujaanza mada yetu, je, kuna mwanafunzi ambaye anaweza kutuambia maana ya neno mapenzi kwa jinsi ajuavyo? Yaani nataka ujibu kwa uwele wako. Aliongea mwalimu yule na pasi matarajio yake alishangaa kuona darasa zima limeinuka. Na limeinua mikono juu na kuruhusu vidole vyao vya shahada kuwakilisha adhma zao za kujibu maswali. Okay, mmekuwa wengi sana leo. Nitachagua msichana mmoja na mvulana mmoja kwa ajili ya kujibu hapa na balance kidogo. Sawa eh? Na balance eh jinsia. Alisema mwalimu yule na kuteua mvulana mmoja na msichana mmoja kisha darasa zima likatulia kwa ajili ya kusikiliza kisemo hicho. Mapenzi ni kama gereza lenye manyanyaso ndani yake. Yalikuwa ni majibu kutoka kwa msichana aliyechaguliwa na mwalimu. Kisha akafuata mvulana. Mwalimu, mapenzi ni kutendwa. Ni jibu kutoka kwa mvulana yule aliyechaguliwa na mwalimu. Kisha mwalimu aliwapongeza kwa kujaribu. 
Hali kadhalika wanafunzi wote wakapiga makofi ikiwa ni ishara ya pongezi kwa wanafunzi wale ambao walisimama na kuteuliwa na kujaribu kuelezea hisia zao juu ya majibu ambayo yalitakiwa ya wasilishwe kwa wanafunzi au kwa darasa zima. Hapo ndipo mwalimu yule wa science alipomba usikivu ili awafunze maana mapenzi. Kabla hata hajaendelea, aliingia mwalimu wa darasa na kuomba aite majina. Alimruhusu na mwalimu yule akaanza zoezi la uhitaji majina. Haikupita hata muda mrefu, tayari mwalimu yule akawa ameondoka. Okay, wanafunzi. Kabla hatujajua tafsiri halisi ya mapenzi, Hebu kwanza tujiongee kwenye mitazamo mbalimbali mbali ya watu kuhusu neno mapenzi ili tuwe na kitu fulani cha kujiaminisha na kupata key point za kwenda kuanza somo. Sawa? Sawa mwalimu. Wanafunzi wale itikia na kumwangalia mwalimu kwa fasaha sana akijaribu kufunua funua baadhi ya wataalamu ambao wamezungumzia mapenzi. Watu wengi ulitazama hili neno kwa mitazamo yao tofauti. Labda tuwaweke kwenye makundi mawili, watu hao ili tupate mitazamo yao ya usahihi. Kuna wale ambao wamesha umizo na mapenzi na kuna wale ambao wanafurahia mapenzi. Mtu ale umizo na mapenzi, huyo anatafsiri mapenzi kuna maana mbaya sana. Na kuifananisha na vitu vibaya na majibu yake huwa ni kama haya. Mapenzi ni gereza la mateso. Mapenzi ni uchungu na shubiri. Mapenzi ni jihana ya moyo. Lakini pia wale wanaohisi mapenzi ni mazuri, wao pia huwa wanatafsiri kama mapenzi ni utamu wenye asali. Mapenzi ni furaha ambayo haina kifani na mengineyo. Nadhani tumejifunza mitazamo ya aina mbili kwa utofauti wa makundi mawili, lakini makundi hayo yana mapungufu makubwa sana. Na haya huwa hajitoshelezi kimaana. Kuna watu ambao wanaumia kwenye mapenzi lakini pia baada ya muda huhisi raha sana. Je, watu hao wanaingia kwenye kundi gani? Labda ni seme tu jambo kidogo. Wewe kama mwanafunzi ni kazi yako kubwa ni kupembua, pumba na mchele. Maana mapenzi hayana maana. Kila mmoja hulipambanua hili neno kulingana na hisia zake binafsi na sehemu ambayo amependa au amependwa. Kuna mtunzi mmoja kwa jina anaitwa Zuberi Mavugo, alitunga riwaya iitwayo Heart Attack. Na humo ndani alimtumia mhusika wake akiwakilisha nadharia ya mapenzi. Alisema, "Mapenzi ni muunganiko wa furaha na maumivu." Labda nichukue nafasa hii kumpongeza nami kama mwalimu Uwa napenda sana kuitumia nadharia hiyo. Ukitaka ufafanuzi zaidi basi huna budi kutafuta rewa hii kwa ajili ya kupata elimu juu ya mapenzi. Hebu sasa tuzame kwa mtaalamu wa hisia. Wao walisema kuwa mapenzi ni hisia ya dhati kutoka moyoni. Hisia hizo huangukia kwa mtu, kitu au jambo fulani. Na mwangukiaji huyo huitwa mpenda, kisha mwangukiwa huitwa mpendwa. Na hii ndio maana sahihi kabisa ya mapenzi. Aliongea mwalimu yule wa sayansi kwa kudadavua kwa hali ya juu. Huku akitamba mbele ya wanafunzi mara kushoto mara kulia ili mradi tu kuweka usikivu. Hakika kila mwanafunzi alifurahia somo lile na wote kwa pamoja walikuwa wameazima masikio yao. Mkabla na mdomo mwalimu wao. mbali ilisikika sauti ya kengele ya mapumziko baada ya sauti ile mwalimu aliwaomba wanafunzi wakanywe chai kutokana na kuwa na kipindi kimeisha kisha aniwaahidi kurejea siku Jumatano ambayo ndio ilikuwa ni kipindi chake na aliahidi kuielezea vizuri ile mada kiundani ulifika muda wa kutawanyisha wanafunzi wote walirejea makwao Samiri alikuwa njiani alikutana na Zulfa ambaye alikuwa kimtegea shuleni angalau aione tu sura ya Samir. Siku hiyo ilikuwa ni tofauti kati ya Zulfa na Samir. Waliongea vizuri sana na kuhaidiana wakutane usiku huo wa Jumanne mida saa mbili usiku. Waliagana na Samir akaenda kwao kama kawaida alimkuta Nurdin akijisomea kitabu kimoja. 
na BLY. Shwari, mishi zinaenda. Ya, yeah, zipo cool. Yani ziko fresh kimbaya. Walisalimiana kisela kama unavyojua lugha za vijana. Huku kila mmoja akiwa na furaha na asijue jinsi ya kumweleza mwenzake. Samir alikuwa na zaidi ya furaha ya kuweza kukutana na Zulfa. Kwani alipokutana naye kuna kitu kama kilimuingia ndani ya moyo wake. Pia alikuwa kiakumbuka maneno ya mwalimu wake wa mapenzi. Lakini pia Nurdin hakuwa mbali kuieleza furaha yake juu ya Sumaya. Alimweleza kila kitu bila hata kutia chumvi. Pia maelezo yake yalimalizwa na kisa cha Nurdin kuchelewa shule kutokana na mawazo ya penzi ambalo alikuwa ameliwazia na kulipangia majukumu utadhani baba wa familia. Waliongea mengi huko kipongezana kwa kupiga tano kama ishara mshahara wa kazi waliyoifanya. Hakika siku hiyo walikuwa na zaidi ya furaha. Upande wa Sumai hasina uhakika kama alikuwa akimwaza Nurdin kutokana na kazi alizokubaliana nazo nyumbani kwao. Ila kwa upande wa Zulfa yeye alijifungia chumbani na kuweka kufuli kisha akaanza kuanza maelewano ya siku ile. Ameniambia tukutane. Ah, Siamini eti. Nadhani kuna kitu kizuri sana anataka kuniambia. Au labda nimeongeza uzuri. <laughs> Sidhani. Hebu ngoja. Nataka nihakiki kwa kusema kweli kio huenda kikaniambia kilichomvutia Samir. Pengine labda ni mavazi yangu. Aliongea Zulfa kwa kujiuliza maswali ambayo hata majibu yake hakufanikiwa kuyapata. Aliyekendea kio na kugundua kuwa siku hiyo alikuwa amevaa nguo zake zile asizozipenda na kuendesha baisikeli. Bado kio kile kikawa mtihani na kushindwa kumsaidia jibu alilojiuliza mara mbili mbili. Ina maana Samiri ameniona na hili linguli baya mijashi yote hii pamoja na uchafu wa miguu yangu. <laughs> Wewe kio cha uongo. Acha uongo. Namjua Samiri, huwa ananichukia lakini leo kaonyesha kunijali zaidi hata malikia. Mbona hivi we kio? <laughs> Ama kweli duniani kuna mengi. Kumbe hata yule chizi wa kwenye kitabu cha Magic Woman Alikuwa sahihi pale alipomfuata Hussein. Ah, msikilizaji. Ama kwa hakika yaacheni mapenzi. Yule alijikuta akiumia kichwa kutokana na mawazo na sifati jibu sahihi. Usingizi ulimpata na hakusita kulala. Mida saa mbili usiku kila mmoja alikuwa kwenye window lake si Nurdin si Samir. Nurdin alikaa kule karibu na kwa Sumaya tena akiwa peke yake huku Samir akimsubiri Zulfa pahala walipo ambiana kukutana. Kwa Samir hazikupita hata dakika kumi ikawa tayari Zulfa ameshafika. Ah natumai umenisubiri kwa muda mrefu sana. Naomba msamaha kwa kukuweka muda mwingi. Hii imetokana tu na kazi za nyumbani kuwa nyingi. Aliongea Zulfa katika maongezi yake hakusita kuviringa macho yake kutamba na mdomo wake huku mikono yake ikiadhibu ushungi aliyokuwa ameuvaa Mara au kunje mara ukunjue mara au kunje ili mradi tu awe kwenye kuuadhibu Usijali hata hujanikalisha hayo ni mawazo yako Nashukuru kwa hilo Okay, usijali. Zu, samahani kwa wito. Ah, uh, wito ambao bila kutarajia, lakini ni wazi kuwa Samiri ameona hakuna kio kama wewe. Najua nimekutesa sana ikiwemo kuchana barua zako ila naomba nipe nafasi sasa kwani ni muda wako mzuri kuwa na mimi unipendae. Aliongea Samiri kwa hali ya upole uliombatana na sauti ya kumbembeleza mtoto. Samiri Nadhani unatambua kuwa wewe ni zaidi ya mtu ninayekupenda katika maisha yangu. Lakini nasikitika toka nilipokupenda wewe mwenzangu. Huona niumiza tu. Hata kabla hujawa na mimi. 
Je, vipi ukinimiliki? Si utaniua kabisa kwa mateso ya mawazo. Zo. Una zaidi ya moyo wa chuma. Moyo ule jengeka kikamilifu kwa ajili ya kukabiri matatizo ya samiri. Moyo ambao japo niliusukuma na kutupia mawe kwa ajili ya kuharibu. Uliisha kwenda kwa mfundi mwashi. Sikufichi. Dhamira mapenzi kwako haijafika leo leo. Eti kisa nimekuita. Dhamira hii ipo toka muda tu. Lakini sikutaka kuidhihirisha mapema kutokana na kutohitaji kukuumiza. Sikutaka kukurupuka. Nimefikiri na nimepata uamuzi sahihi. Tafadhali, naomba uniruhusu niwekeze katika moyo wako. Sameri, una maneno matamu sana. Na ninatamani kuendelea isikia ladha ya maneno yako, lakini nashindwa. We ni Mungu, unataka useme maumivu yote? Eti ule yapitia lilikuwa ni funzo la uimara kwangu. Kwa hiyo ulinitoa sadaka ya maumivu ili upevuke fikra, si ndio? Hapana Samir, hapana. Nahisi moyo wangu unavuja damu. Niache tafadhali. Sihitaji kuku kuku Kumbe uliniumiza. Huko kijua ipo siku utanifuata nami nitakubali kiurahisi. Si ndio? Aliongea zurufa huku machozi yakiyo yanamtoka. Aleshindwa kustahimili uvumilivu na kutoka na machozi mbele ya Samir. Bila hata kuaga akaamua kuondoka. Huku nyuma Samir alibaki kuita jina la binti lakini alikuwa ni kama mwenye kumwaga maji kwenye kinu kisha kuyatanga ili apate unga. Ndio, ni dhahiri kwamba sauti ya Nordin ilipitiwa na upepo, hakuwa na jinsi kwa aibu hadi ya juu. Aliamua kujikokota hadi nyumbani kwao na alipofika huko hakuna kingine alichokifanya japo alikuwa na ratiba kujisomea lakini alionesha ukipofu kwenye ratiba hiyo Laiti ungepata muda kufungua ubongo wa Samir bila shaka ungemkuta Zulfa akitali na kutamba kwenye ubongo wake hakika Samir alijiona ni mkosaji alionesha wazi kuridhia adhabu yote ile aitakayo ili kuhukumiwa ili tu aachiwe Zulfa wake Wakati yote haya kiendelea upande kwa Samir, upande wa Nurudin yeye alikutana Sumaya, waliongea mengi sana. Sumaya hakujihisi mwenye makosa kukubali moyo wa Nurudin, bali alijiona ni mwenye makosa kuchelewa kukubali moyo wa Nurudin kwa maana raha alizopata. Alikiri wazi kuwa hakupata kabla hapo mwanzo. Utashio Nurudin katika uandaji wa mada na upangiliaji wa matukio. Ndivyo vilivyo mfanya Sumaya asijute kupoteza muda wake kukana Nurdin maeneo yale ya msingi uleo karibu na nyumba yao. Achili ya mbali utundu wa mdomoni aliyokuwa nao Nurdin vile vile alikuwa ni zaidi ya mcheshi katika uteuaji wa maneno yake pindi anapoyatoa kinywani kumpatia mpenzi wake Sumaya. Hakika ilikuwa ni raha mustarehe. Hakuna hata mmoja kati yao Alikuwa na muda wa kutupa macho na kuangalia saa bali muda uliokuwa nao waliumaliza katika pendo lao Ulifika muda wa kaagana kutokana na shule tu ilikuwa ni kwa sababu waliishiwa maneno mengi mdomoni mwao Upande wa Zulfa ni kama alikuwa akifanya kazi kujaza ndoo kwa machozi aliyokuwa akiyatoa Aliwaza mengi juu ya Samir na hakuna baya hata moja kati ya mawazo yake Usiku mzima yeye hakulala. Aliendelea kujitesa kwa mawazo tu. Yalikuwa ni majira saa saba usiku, mji wote ulikuwa kimya kutokana na watu kujipumzisha. Lakini Zulfa alikuwa macho huku akijifuta machozi kwa leso yake ambayo nayo ililotenda. Samir pia aliendelea kujilaumu kwa kosa alilolitenda huku Sumaya akiwa amelala kwao usingizi murua kabisa. Alikadhalika Nurdin alionekana kulala vilivyo tena kwa furaha. Ama hakika mapenzi yanaleta raha kwa watu fulani na watu wengine inawaletea shida sana. Msikilizaji, narudia tena. Tuyaacheni mapenzi yaitwe mapenzi. 
mapenzi yamemlaza Sumaya kwa furaha lakini yalimkalisha macho Zulfa tena kwa kilio kikubwa yamemlaza Nurdin lakini yamemwacha macho Samir muda huo usiku Hatimaye ilifika asubuhi tulivu asubuhi ambayo ilimfanya Nurdin aamke mapema na kujiandaa lakini Samir alichelewa shule kutokana na mawazo pamoja na kuokosa usingizi Samir hakuwa na jinsi ilimbidi ajiandae na kwenda shule hata alipofika shuleni alipatiwa adhabu kwa kosa la kuchelewa Hakuwa mwenye furaha siku hiyo bahati nzuri yule mwalimu wa sayansi hakuja kutokana na vikao vya walimu Samiri alikuwa ni mtu mwenye kushangaza sana hata wanafunzi wenzake wa karibu walishindwa kumuelewa Umepata na nini Samiri mbona leo toka uzame darasani unaonekana kujilalialalia tu kwenye dawati Aliongea rafiki yake kwa jina la Said Mzee Said we acha tu Najua hata kama nikikutonya huwezi kunisaidia Aliongea Samir huko akiinuka kutoka kwenye dawati We niambie tu bwana sasa utanificha mimi mwanaume mwenzako Asa nikwambie kitu mkali si ni wana kwa lazima uniambie Misha inapotokea ni mzuka tu kushtuana kukakaa kimya aisaidi yani sana sana unajinga maumivu tu na kujitengenezea kitanzi we mwenyewe aliongea saidi ah unajua nini mzee saidi we ni mwanangu sana sio na siwezi kukuficha mishe kubwa kama hii nadhani unamfahamu zulfa si ndio ah ndio yule demu nampata kabisa si yule demu ambaye huwa anakufil kinoman ah huyo 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 mm Kafanyaje? Ah, mwanangu. Yule demu ni kisu sema we jamaa huwa na kushangaa eti. Eti unamzingua kichizo wakati kuna watu wanammendea kila siku alafu anawatema. Unazingua mshikaji yule malaika demu. Hebu acha meshe zako. Yule pale demu mimi nimejikuta na mpenda ile mbaya. Huwezi amini. Acha mie yushi jembe. Wewe si wewe unamsanifu kila siku wakipita. Iwe jele unampenda. <laughs> Imekuwa je tena mwanangu? Ah, hata mimi sijelewi. Yaani toka ticha agusi ile mada mapenzi, mimi nimejikuta tu na muelewa sana yule dogo. Mm. Kwa nini umeshachonga naye? Ukamuelekeza? Eh, nimechonga naye. Lakini nilivyoingiza masuala mapenzi, mara nikashangaa mtoto anabadilika, mara machozi yakaanza kumtoka na akaongea maneno ambayo hata mimi yalinidhoofisha sana mwanangu. Sijakaa vizuri mara nikashangaa mtoto anaondoka hata bila kuniaga. Nimeita nikamkimbilia mpaka koromeo langu likakauka. Hadi wale wazee waliokuwa maeneo yale walinisikia na nilijisikia aibu kweli. Pamoja na maumivu niliyokuwa nayo, yani hata akili yangu sielewi hapa. Mtoto Zulfa aliondoka bila kunijibu chochote kile. Ah, pole mwanangu. Ila sema nini? Wewe unatakiwa uelewe lile somo la jana. Unajua Zulfa kama angekuwa anakuchukia wewe kwa uboya wako, basi asinge kubali wito wako. Na kama amekununia, basi asinge dondosha chozi kwa ajili yako. Hata hivyo nimeamini kuwa yule demo anakupenda sana, tena zaidi ya sana, mzee. Siju unanielewa mwanangu? Unajua yeye kuondoka huko akilia, basi ni wazi inaonyesha jinsi gani ulivyomkaa moyoni. Na hapo Umeenda kukikuna kidonda chake ambacho kilikuwa kime tia usaha mapenzi kwa muda mrefu sana kwa ajili yako. Na nina imani sidhani kama huyo demu amelala jana, hakulala huyo. Kumbuka maneno ya mwalimu wa sayansi alisema kuwa mapenzi ni hisia za dhati. Basi kama mapenzi ni hisia za dhati, huna budi kupata pata mawazo ovyo. Yule pale mtoto natumai hisia zake ndizo zilimpelekea aongeze maneno kwako ili na wewe upate maumivu. Je, unakubali kuzidiwa na hisia za maumivu? Kama jibu ni hapana, basi usiwe na mawazo. Zulfa ni wako tu. Wewe unadhani utakuwa hivyo hadi lini sasa? Ina maana hiyo hali haina suluhisho? Ila ninachokusihi, mpende kama akupendavyo. Cha msingi mtafute na umombe msamaha kwa maana wewe umemkosea yule dogo. 
kama kumwebisha umemwebisha sana kama kumliza umemliza sana sasa nadhani huu ndio wakati wa wewe kulidaka chozi lake chozi ambalo humtoka kwa ajili yako mpende kwa dhati yule demu usiruhusu tena chozi limtoke ila tatizo langu wewe mshikaji ni boya kweli yani <laughs> hamna usicheke unacheka nini sasa kama wewe sio boya Mbona unamruhusu mtoto alielie mbele yako bila hata kumfuta machozi? Huu si uboya. Wewe unadhani mapenzi ni nini? Mapenzi si kula ugali au kujua kuongea. Mapenzi ni matendo wewe. Unataka umfute machozi mtoto pale ambapo analia. Eh? Unambembeleza mtoto adekedeke kidogo. Hayo ndo mapenzi boya wewe. Da, mwanangu, nashukuru sana. Kuna kitu nimejifunza hapa. Kumbe mapenzi ndio yapo hivyo? Eh. Basi poa nitaongea naye. Kumbe najipa mawazo bure tu. Ngoje nimsanukie yule demu. Waliongea mengi sana wale vijana na kubadilishana mawazo. Samiri alipata mtazamo mpya kutoka kwa rafiki yake. Muda wa shule ulipfika na Samiri akarudi nyumbani. Upande wa Zulfa naye alikuwa amejawa mawazo juu ya Samiri. Hata alipokuwa anapika, alijikuta akiunguza chakula chote kwa sababu ya mawazo. Hakika alikuwa na zaidi ya furaha kila alipokuwa akikumbuka maneno mazuri aliyokuwa akipewa na mtoto Sumaya. Kwa upande wa Sumaya, naye mawazo yalikuwa ni kwa Nurdin kila alipokumbuka ngonjera za Nurdin, basi alijikuta ni mwenye kujicheka mwenyewe. Kila mmoja alikuwa na mawazo na mwenzake kivi yake. Si Nurdin, si Sumaya, Samir wala Zulfa. Lazima niongee naye. Lazima tena leo leo. Alijisemea Samir huku akinyanyuka kwenye kitanda alichokuwa amekitumia kujilanza. Aliangalia saa yake na kugundua kuwa kumbe mawazo yale yaliweza kumpeleka hadi kwenye mishale ya usiku. Namfuata huko huko. Yaani sirembi mimi mpaka kwao mguu kwa mguu kama vipi nikampigie mingo alijisemea nafsini huku tayari miguu yake ikiwa imeshaanza na kuchukua njia inayoelekea kwa kina Zulfa alijizuia sana kiakili lakini miguu yake iliendelea kumtembeza na kumpeleka mkabala kabisa na geti moja ambalo lilizungushwa fensi ya nyavu iliyokava kwa chuma chuma hicho kilichochomekwa kila pahala ikiwa kama nguzo ya nyavu zile kwa sababu macho hayana pazia basi yeye alisimama na kupenyeza jicho lake kutoka kwenye nyavu hadi kwenye nyumba iliyojengeka kimjengo wa pesa mkazo wa macho yake pamoja na hamisho la fikra zake bila shaka ungegundua kuwa lile jengo lilikuwa ndio nyumba ya kina Zulfa Achili mbali ka upepo ka aina yake kilichokuwa kikipiga maeneo yale vile vile hakuwa na shati ya mikono mirefu hivyo aliwakabidhi mbu mwili wake ili waendelee kutalii nao pindi alipoona mbu wamezidi aliamua kujichota mikono yake ndani ya shati na kuikumbata kwa ajili ya kuepusha manyanyaso ya wale mbu alikaa zaidi saa moja lakini hakufanikisha kuona hata dalili za kumuona Zulfa Ingawa alikuwa amejianika kwenye moja kati ya saluni ya maeneo yale ambayo kwa nje ina umeme ulioleta mwanga na kumulika Samir. Kiasi cha kuono na yeyote alikuwa kwenye giza. Aliamua kufanya hivyo ikiwa ni kama kumfanya Zulfa aweze kumuona endapo atatupa jicho lake. Sasa Samir akawa hana jinsi. Akaongea na miguu yake na kama sekunde kadhaa hivi miguu yake ilianza kumtoa maeneo yale. Wakati Samir akiwa anaondoka ndani ya nyumba lile kulisikika sauti ya msichana aliyekuwa ameangaza macho yake dirishani huku akiendelea kulia Hakuwa mwingine bali ni Zulfa alitamani sana amfuate Samir lakini alishindana na hisia zake jambo lilo mpelekea kumwaga machozi kwa sababu ya Samir lengo la Zulfa halikuwa baya yeye alichohitaji kufanya ni kutojihusisha mbele ya Samir lakini je, kufanya vile alijiongezea mawazo au alijipunguzia mawazo? Kumbe natumai jibu unalo we mwenyewe msikilizaji. 
Kumbe si busara kujiumiza kwa kutumia furaha zetu. Siku ile Samir alifika geto akiwa amechoka sana. Lakini cha kushangaza alichukua daftari na kuanza kujisomea. Alisoma kama nusu saa hivi kisha akakiendea kitanda chake kwa mapenzi ya dhati huku akiendelea kujipa maana ya maneno ya wahenga yasemayo majuto ni mjukuu Nilikuwa nikidhani kwamba majuto huwa ni mjukuu pindi utakapokuwa babu kumbe sivyo maskini mimi leo semeri naumia kisa visa vyangu vya mwanzo Zulfa natamani kukusahau lakini umenikaa kama kiungo cha mwili wangu Natamani kujizuia ni sikuwaze tena lakini unaniumbua kama kikohozi kwangu. Najua mimi ni zaidi ya mkosaji lakini mbona sipati angalau hizo dakika chache za kupiga goti langu chini ya ardhi? Mkabala na nyayo zako za miguu yako niweze hata kujongea ni kueleze neno ambalo linaisumbua mishipa ya vein artery katika moyo wangu. Huku mikono yangu nikiwa nimeambata na kuuruhusu mdomo ukuombe msamaha. Kwa nini? Kwa nini mimi nakosa hata huo muda, Zulfa? Au pengine siku hizi mimi ninagundu? Ah. Alijiuliza maswali na asipate jibu. Alitulia kidogo na kuyafuta machozi ambayo tayari yalishajijengea katika kuta za mashavu yake. Oh, good idea. Wazuri sana. Lazima nimshirikishe na Nurdin kwa sababu wanapatana na Zulfa. Aliongea Samir. Upande wa Nurdin, yeye alikuwa akijisomea masomo waliokuwa wamefunzo shule. Kwenye upigaji wa msuli tu huyu jamaa usingemsema vibaya. Hachezei hovyo nafasi yake kama ambavyo achezei hovyo nafasi ya Sumaya pindi awapo naye. Tukenda upanda Sumai, yeye alikuwa kiwazo sana juu ya Nurdin. <laughs> Una sura nzuri sana. Hebu tazama macho yako kwenye kio. Kisha yazungushe vile unavyozungushaga. Kipindi ambacho uko na mimi, natumai utakiri uzuri wa asili uliobahatika kuwa nao. Mpenzi kwenye mapenzi yetu, mimi ni daftari. Halafu elimu ni kalamu. Basi na kuomba unaponiwaza mimi iwazi na kalamu maana bila kalamu hata mimi sitofaa kuitwa daftari na maanisha soma sana ili upevuke fikra uje kunipa vitu kupitia elimu yako na thamini sana mambo yako muhimu ikiwemo masomo Nurdin na kadhalika Niombi tu ukifika nyumbani naomba uniwaze kwa machache nilikupatia Usiku mwema mpenzi. Bye. Ni mawazo ya Sumaya pale alipokuwa kikumbuka jinsi walivyoagana na Nurdin. Sumaya alijikuta anakili uanzi kuwa kweli Nurdin anampenda kwa dhati. Hatimaye safari kujisomea ili waonee mtihani wa kumaliza darasa la saba ilifika. Walipiga msuli sana huku Samir akiwa anajitahidi kuyatoa mawazo ya Zulfa ili kusudi yasimwathiri kwenye masomo yake. Kwa kipindi hicho naye Zulfa alikuwa yupo shule. Hivyo hakuwepo na mikanganyiko ya kifikra. Masomo haya kuwa kikwazo katika penzi kati ya Nurdin na Sumaya kwa sababu kila mmoja alijitambua na waliheshimu sana elimu na kuiona ni sehemu ya maisha yao. Upande wa Samir yeye alikuwa bize zaidi na masomo. Jambo hilo lilianza kumpelekea kuto kumwaza Zulfa. Naye Zulfa huko shuleni katika shule ya kulipia alisoma huku mawazo yote akiwa anamwaza Samir. Alishi akilaumu nafsi yake au akijilaumu juu ya uamuzi wake wa kwenda shule bila kumwaga Samir. Na alikuwa akijuta juu ya yeye kumkwepa Samir kipindi kile alipoamua kuteseka juu yake. Kama utani, Zulfa alianza kukonda kwa mawazo, hakuingia darasani kisa maumivu ya kichwa yaliyosababishwa na kumfikiria sana Samir. 
ilifika kipindi hadi akadhaofika hali yake na kumpelekea kutoweza kutembea kabisa kutokana na mawazo ya Samir masomo kwake yakawa hayampati kutokana na ugonjwa ulioletwa kisa mapenzi alipelekwa hospitali na kupewa kitanda kisha akapimwa alikuta na maradhi mengi sana hiyo ilitokana na msongo mawazo ya mtu fulani jambo lilo mpelekea ashindwe jinsi kufanya aliyepoke vipi au ajepushe vipi na maradhi hayo kutokana na maradhi yale mwalimu aliamua kumrudisha nyumbani kwao ili angalau akapate tiba kwa usalama zaidi kutokana na hali aliyokuwa nayo alirudishwa bila yeye kujitambua alikuwa yupo katika mshtuko mkubwa msikilizaji Naomba ujifunze kitu hapo. Na siku sikiliza tu hii simulizi na ukafurahia tu habari na matukio ya kina Nodri na Samir. Ni kwamba mapenzi yanaweza kukufanya ukaugua kama yanavyomfanya Zulfa kwa muda huu. Yaani ukiwa umeingiwa na mapenzi na yakakushika ukashikika Hakika unaweza kujihisi homa kubwa sana mwilini mwako. Malele ya sio malaria. Yaani utahisi mwili wako kama upo katika dunia nyingine au sayari nyingine. Lakini pia unapaswa uelewe kwamba Zulfa ameshindwa kukubaliana na masomo pamoja na mapenzi kwa sababu anampenda Samiri kuliko hata masomo na anamwaza Samiri muda wote kuliko hata taaluma yake. Samiri kwa wakati huo yeye aliamua kuwa bize na masomo na alijiandaa vilivyo kwa ajili ya mitihani mtihani wa darasa la saba. Hatimaye muda wale uko kimsubiri ulifika na wakafanya mtihani. Baada kumaliza wanafunzi wale wakawa huru kwa ajili ya kusubiri majibu ya mtihani wao kutoka baraza la mitihani. Hawakuwa na laziada tena shuleni kutokana na wao kuwa umemaliza elimu yao ya shule ya msingi. Samir alifurahi sana kwani katika mawazo yake hakuwahi kuwaza kama ingekuja siku moja yeye akamaliza elimu yake ya msingi. Elimu iliyompeleka shule saa kumi na mbili asubuhi ili hali sekondari huenda saa moja. Elimu hiyo ilimtoa shule saa kumi na moja kasoro ili hali sekondari wanatoka saa nane na nusu mchana. Elimu iliyomwaibisha kwa kumvisha kaptula ambayo kwake ilikuwa ni kama penzi. Hakika alikuwa amechoshwa sana na elimu hiyo. Na alikuwa na furaha sana baada ya kutambua kwamba yeye na shule ya msingi basi. Alijitamba sana na kujiona kuwa ni mwenye bahati. Alilaani sana kutokuwa na mdogo wake kwani alitamani sana kama ingewezekana angekuwa kimsumbua mdogo wake awahi shule ili hali yeye yuko nyumbani ili mradi tu aoneshe ufalme au ajimwomba fai Wazo la kusafiri kwa ajili ya mapumziko lilimwingia akilini na kumfanya atamani kusafiri ili akajiliwaze huko atakapoenda Zulfa anafanywa matibabu ya hali ya juu kutokana na ugonjwa uliompata Hatimaye alipona na kupewa wiki moja kwa ajili ya mapumziko Ilikuwa ni siku ya Alhamis saa sita kamili mchana Zulfa akiwa katika matemizi yake huko Samir akiwa kijiweni akipiga story na marafiki zake Mara hafla Samir alimona Zulfa na papo hapo Zulfa alimona Samir Msikilizaji kumbe macho nayo huwa hayaongei Huwezi amini wawili wale walipoangaliana ni kama kuna namna waliitana kupitia macho Samir alijikuta kinyanyuka na kumfuata Zulfa huku Zulfa naye akijikuta akijiandaa kumpokea Samir. Walifikiana na kupitia macho hayo waliongea kwa huzuni pasi kutumia mdomoni. Kwa kuwa furaha ya macho ni machozi basi wote kwa furaha. Machozi yaliwatoka mchana huo. Walishindwa kujizuia na kukumbatiana ama hakika akili za kujua kuwa muda ule ulikuwa ni mchana ziliwatoka na walikuwa na akili ambazo hawakuwahi hata siku moja kuwa nazo 
Machozi ya Zulfa ilianza kukosa heshima na kulilowanisha shanti la Samer upande wa begani. Walikumbatiana kama dakika tano huku kila mmoja akimlaumu mwenzie. Hakika Zulfa alikuwa amekonda sana. Walikuwa katika hali ile mara hafla walijikuta wakirudishwa na akili zao na baada kuhamaki ndipo walipogundua kumbe walikuwa katikati ya barabara ku Walishenga baada kuona magari ikiwa mesimama na kuangalia wao huku watu wote waliokuwa maeneo yale wakishanga tukio lile la kisia. Baada ya wao kugundua kumbe wameonwa na umati wa watu walijihisi aibu sana. Lakini ni kinyume na mawazo yao kwani watu wale waliwapongeza kwa kuwapigia makofi na wengine waliwatunza pesa kutokana na kufanya jambo la utofauti sana machoni pao. Zulfa alitoka hapo akiwa analia huku akikimbia. Samir pia aliondoka huku akiwa ameinama chini kuelekea geto kwake. Alijishangaa sana na alishangaa kitendo kile alichokifanya japo yeye ndiye alikifanya. Alianza kupatwa na mawazo. Kichwa kilianza kugonga ikiwa ni taarifa ya kumuonesha kuwa ameoza sana kupita kiasi. Alipitiwa na usingizi ule umlaza hadi usiku kabisa. Kwa upande wa Nurdin na Samiri huko sasa ndiko usiseme. Penzi lao lilizidi kunoga. Walisukumia na maneno magumu na yenye ahadi nyingi sana. Mpenzi. Natambua wazi kuwa umemaliza shule na endapo matokeo yatakuwa mazuri bila shaka wewe utaingia sekondari ili uanze kidato cha kwanza. Si ndio? Aliongea Nurdin huku jicho lake akiwa ameliangusha chini kama ishara jambo aongealo. Ndio mpenzi. Alitikia Sumaya huku akimwangalia Nurdin ambaye alikuwa ndani ya hisia kali sana. Mpenzi Unapaswa ujue wazi kuwa wasichana wengi huwa wana huruma sana. Huruma yao ni pale wafuatwapo na wavulana huko kiloa machozi na kuhitaji. Wasichana hujikuta wakitamani kuwafuta machozi kulingana na huruma walionayo. Wanasahau kuwa machozi hutengenezwa tu. Na kumpa mpenzi wangu usiwe dada huruma pindi utakapofuata na wanaume wa aina hiyo. Ondoa shaka mpenzi. Mimi ni wako na nitabaki kuwa wako. Uliponifuata niliupembua mchele na pumba. Sikukurupuka kukushika mkono na kukubalia tu uingie nami katika safari hii au sayari hii ya mapenzi. Na nina uhakika na maneno yangu. Hata kama mvulana akija na huruma gani, hapa ataishia kutwanga maji tu kwenye kinu. Najielewa mpenzi wangu, ondoa shaka. Mm, labda ni kumbe kitu Sumaya. Ninaposema wasichana wana huruma na kuwa na maanisha ni ongeacho. Mungu kajalia wavulana kuwa na matabaka tofauti sana. Na ameopa ujuzi wa kucheza na akili za wasichana kuliko unavyofikiri wewe. Lakini kupe siri moja. Sekondari si kama huko msingi ulipotoka. Sekondari kuna watu wanajua kurubuni mpaka unajihisi umerubuniwa na hautamani uache kurubuniwa tena. Hivyo kwa makini sana mpenzi wangu, weka vazi la huruma ndani ya begi lako na usilivae uwapo kwa wavulana wengine, bali uvae pindi uwapo na mimi. Aliongea Nurdin na kumpelekea Sumaya kushindwa vumilia maneno yale makali. Moja kwa moja machozi yakaanza kumtiririka. Nurdin, unanionea? Unahisi mimi ni malaya. Unahisi mimi ni kicheche. Uko wapi malaya yangu na kicheche wangu? Tafadhali Nurdin, uko wapi? Hebu nionyeshe. Natambua wazi kwa wewe, upo unanipenda. Iweje niende kwa mwingine. Iweje Nurdin. Hebu fikiria ni wanaume wangapi hadi sasa wamenifuata ila mimi bado nipo na wewe tu. Uone kama nakupenda. Siwezi kuwa mama huruma kiasi hicho kwenye mechi za ugenini. Natambua wazi kuwa unanipenda na mimi pia naomba unielewe hakuna pahala nilipo kuita malaya wala hakuna dhana ya ukicheche hapo lakini natambua tafadhali ni bora nikueleze mapema ili isipatikane ajali pia naomba utambue mpenzi wangu kwamba haya maneno yananitoka kwa upendo tu na kupenda sana mpenzi 
Aliongea Nurdin kisha Sumaya akaushika mkono wa Nurdin na kuwapisha kiapo cha kutobadilika pindi atakapoenda sekondari. Ilikuwa ni kawaida yao kuwapishana kwa kushikana mikono ikiwa kama kuonesha ahadi thabiti. Sumaya aliapa huku akiangua machozi, Nurdin alifanya kazi kuyafuta machozi yale, lakini hiyo haikuwa sababu ya kumfanya aache kuyatoa machozi yale. Upande wa Zulfa yeye huko alikuwa akilia kilio chenye furaha na hata alipoingia rafiki yake kwa jina la Hawa hakusita kumweleza ukweli wa kila kitu kilichokuwa kikimsibu katika moyo wake. Hawa hakuamini kama kitendo kile kilitokea. Aliuliza maswali mara kwa mara ikiwa ni kujiridhisha nafsi lakini aliambulia jibu lile lile ndipo alipoamini kuwa mapenzi yana nguvu sana. Zulfa na shoga yake hawa walipanga muda wa kuonana na Samir na wakakubaliana halikuwa jambo gumu sana kwa maana Zulfa alikuwa na ukaribu na rafiki yake kipenzi wa Samiri ambaye ni Nurdin. Hivyo alimtaarifu Nurdin ya kuwa Nurdin alimwambia kuwa atamtaarifu Samir. Baada muda kupita Samir na rafiki yake Nurdin walikutana na Samir akamweleza Nurdin jambo lile lile la kushangaza. Hata Nurdin hakutaka kuamini hafla lakini alikuja kuamini tu. Ah kilichopo hapa ni mimi kumvizia Sumaya ili nionge naye. Aliongea Samir. Ndio, ni wazuri lakini unapaswa ujue kuwa tayari Zulfa ameshakuja hapa na kuniambia ni mkutane sehemu. Aliongea Nurdin na Samir alijikuta kipato na kijitabasamu mwanana. Ah, kweli. Mwana, huyu dem amekufa kaoza au vipi jembe lango? <laughs> Ndio hivyo. Wewe tu changamkia fursa. Ya, ni kweli. Waliongea mengi na ulipofika muda wa hadi kati ya Samir na Zulfa, Samir alikuwa wa kwanza na kwenda hadi maeneo walioahidiana. Zulfa naye alifika. Kwa kuwa haikupita muda sana na wote kwa pamoja ukakaa kwenye mti ulio katika muda mrefu maeneo yale. Zulfa alifungua semi kwa salamu kisha Samir akampokea kwa kuitikia salamu tena kwa bashasha. Wote kwa pamoja walitulia huku macho yao yakiongea zaidi kuliko viungo vyote katika miili yao. Samir alivunja ukimya kwa kuanzisha maongezi. Samir, samahani. Nilikuwa nimekuita ili nikwambie kiasi gani ni kuchukiavyo. Aliongea Zulfa na Samir akatabasamu kidogo kisha akajiinamia chini. Samir, sitamani kukuona. Sihitaji uniangalie na ninakuomba usije kunitafuta tena, sawa? Aliongea Zulfa na Samir akatabasamu kidogo kisha akajiinamia chini. Zulfa, nashukuru sana kwa kunichukia na nina zaidi ya furaha kwa kubaini kuwa unanichukia. Tafadhali, chunga kauli zako. Aliongea kisha akawa ni kama mwenye kushusha pumzi chini na kuendelea. Zulfa. Unajua mateso maana yake si kubebesha miba kichwani au kuchoma na ukuni. Unachofanya ni kutesa moyo wangu. Wewe ndio sababu ya mimi na kukupenda na Mbona unanichukia kiasi hicho? Samiri, nafurahia uwepo wako pindi ni wapo mbali na wewe ila nikikuona tu na kufananisha na mnyama simba anayewinda nyama ya moyo wangu. Ndio maana na kuchukia pindi ni kuonapo. Aliongea Zulfa huko kope za macho yake akiwa amezifumba. Sikia Zulfa. Naomba nikabidhi mkono wako tafadhali. Aliongea Samir na Zulfa akiwa amefumba macho anajikuta akiponyoka na mkono wake moja kwa moja hadi mikononi mwa Samir. Zulfa, mkono wako unaashiria hamu ya kugusa mkono wangu. Ila wewe mbona unauzuia? Kwa nini unafanya hivyo Zulfa? Hebu jitazame ndani ya moyo wako. Unatamani zaidi uwepo wangu ila wewe unamrishe tu mdomo wako utamke bila fikra. 
wewe ni bingwa kujitengenezea maumivu ya moyo. Tafadhali, fanya kitu ambacho moyo unataka. Unajua kuleta mitafaruku kati mdomo na moyo kunaweza kuleta madhara ambayo hata hujawahi kuyategemea. Tafadhali, niruhusu ni kushike mkono na nikuvushe kwenye mtu huu wa mapenzi. Mtu ambao umejaza mambo ya aina mbalimbali. Naomba shinda kinywa chako na utumie maamuzi sahihi kutoka moyoni. Aliongea Samiri maneno yale. Ni kama vile alichukua moyo wa Zulfa na kufinyanga finyanga maana Zulfa alishindwa kujizuia na hapo hapo chozi likajiunda na kuanza kumtoka bila hata aibu. Samiri, unanikosea sana. Uone uzito wa maneno yako mbele ya msichana mimi dhalili. Mwenye moyo wenye damu. Unihurumi kabisa Samiri. Kila ninapojaribu kukuchukia najikuta nikijichukia mwenyewe. Tafadhali, naomba uniite kwa jina la kiwakilishi cha hisia zetu. Saki uniite jina langu. Aliongea maneno yale makali tena yenye kuumiza sana endapo yatapatiwa ufikiri. Jina lako ni mpenzi wangu. Tafadhali, nikuite kwa mara ya kwanza toka dunia hii iumbwe. Mpenzi wangu, aliongea Samiri na hapo hapo Zulfa alikuwa ni kama hajielewi yani. Ndio, barafu moyo wangu. Alijibu Zulfa na kumpelekea Samiri kujawa na furaha sana. Jina la mpenzi au jina la mapenzi ni ishara bora ya upendo kwenye mioyo ya wapenda nao. Hizo unazoziona zinakupeleka kisa mimi basi hizo ndio hisia za kukaa ukija hisia zina uwezo wa kukua zina uwezo kukuua na zina uwezo kukupatia furaha na uhai wa milele saki utumie hisia zako kunichukia yani inamaanisha usiwazi mabaya juu yangu mpenzi wangu hebu tazama saa yako kisha upime mapigo moyo wako nadhani itakuwa ni ishara tosha kujua kiasi gani na kupenda Tafadhali. Usije kunitenga mwenzio bila wewe hata chakula hakipandi. Bila kunijali hata masomo si chochote kwangu. Aliongea Zulfa na Samiri alimpa maneno ambayo laiti ungesikia basi ungehamaki sana. Waliendelea kuongea mpaka hapo walipogundua kuwa muda umeenda tayari ndipo walipoamua kuwa gana. Samiri alipita njia yake na Zofa alipita njia yake. Zofa akiwa njiani kuelekea nyumbani. Mara hafla njiani akakutana na Nurdin ambaye kwa muda huo alikuwa akitoka kwa Sumaya. Walisalimiana na Zulfa alimjuza kuwa tayari ameshaongea na Samir. Na ilikuwa ni furaha isiyo na kifani baada ya wawili wale kupatana kwa kuwa muda huo ulikuwa umekwenda sana. Waliagana na kupena ahadi ya kuongea siku ijayo. Hata Zulfa alipofika kwao alikaribishwa na matusi kutokana na mama yake. Alikanywa na kuchapwa viboko maana haikuwa kawaida msichana kuchelewa kurudi nyumbani kiasi kile. Ingawa Zulfa aliadhibiwa lakini hakujutia kabisa uamuzi wake wa kuonana na Asmir, kisura cha ukiburi kilimvaa na kumfanya kama mwenye hasira. Kisha akakimbilia ndani na kujitupa kitandani. Mawazo ya matusi ya mama yake huku ya wazia ni kama aliingilia sikio la kulia na kutokea kushoto. Alilala na kuziagiza hisia zake na kujikuta ameanza kukumbuka yale walio yaongea na Samir. Upande wa pili, Nurdin ilimpasa aende moja kwa moja, hata alipofika alimkuta Samir, akamuita na wakajuliana hali kisha Nurdin akakata ukimya kwa kumuuliza Nurdin swali la amshawasha. Vipi? Nimekutana mtoto, amesema mmeonana. Je, ni kweli? Aliongea Nurdin na kumfanya rafiki yake Samiri kuchanua tabasamu kubwa. <laughs> yeah, nimeonana naye mtoto. Kumbe na wewe? Kakwambia. Ya, yeah, kaniambia. Yule Zulfa kwa sasa ni mshemu wako. Yaani wa halali kabisa. Amesaini mkataba mwenyewe. Aliongea Samiri na kumfanya Nurdin awe kama mtu asiamini ambiwacho. Kweli? 
Aliuliza Nurin ili kupata uhakika zaidi. <laughs> Kwani hujui Nurin? Yeye wasicheleweshi mambo. Yaani nimempa kiswaga hicho hadi mtoto mwenye akamwaga machozi. <laughs> Nipe tano. Aliongea Samiri na Nurdin akashindwa kujizuia. Alikusanya vidole vyake na kukunja ngumi ile uungo na vidole vitano kisha akamroshia Samiri ikiwa ni ishara kumsifu kwa jambo lile. Da, mwanangu, yule mtoto ni mkali sana. Ungemwacha ningekuona boya sana. Lakini vipi? Umempiga kisi? Aliongea Nurdin na kumfanya Samiri kunyongonyea kidogo. Aya, hiyo mishi nilisahau. Lakini Mimi nilihofia huenda kange kasirika kubadili uamuzi wake. Samiri aliongea huko akiwa amejishika kichwa utadhani ni mwenye kufikiria jambo la muhimu sana. Ah, wewe nani alikwambia kuwa busu linakasirisha babu? Labda nikwambie kitu Samiri. Busu ni ishara ya upendo. Unajua ni vigumu binadamu kuchukua mdomo wake na kuleta mpaka shavuni kwa ajili ya kuliwanza ubaridi wa shavu lake. Kitendo hicho cha kushindwa kwa binadamu kuweka mdomo shavuni huwa kina mnyima amani na kujihisi ni mwenye makosa au amekosa upendo kati ya ampendae. Ini kujihisi amani na kurejesha furaha yake japo kwa uchache tu. Kitendo hicho Humpelekea kuhisi kuwa wewe unampenda. Hivyo busu sio baya kwa wapenda nao. Aliongea Nurdin. Aliongea Nurdin. Wewe, nilikuwa sijui. Kumbe busu ni muhimu kiasi hicho. Ah, nitahakikisha na mpige kisi nikikutana naye tena. Aliongea Samir. Unajua busu lina muhimu kubwa sana. Pia huleta msisimko wa kimapenzi. Hivyo ni jambo la muhimu kwako kumpiga busu umpendae kama ni kweli unampenda. Waliendelea kuongea na baadaye Samir alimomba Nurdin amfundishe masomo ya sekondari. Walipoanza masomo kila mmoja alikuwa makini sana. Nurdin alikuwa makini kwenye ufundishaji. Alikadhalika Samir alikuwa makini kuhakikisha akinasa kile ambacho alichoelezwa. Ingawa alikuwa makini lakini utani haukuepukika. Mara mwalimu amtishie mwanafunzi, mara mwanafunzi aulize maswali ya kejeli ili mradi tu kuweka utani. Hata walipomaliza kufundishana, Durin alienda kwao kwa ajili ya kufanya kazi aliyokuwa amepewa na mama yake, lakini Samir alibaki kwa ajili ya kujisomea tu. Aliendelea kudurusu na hata alipomaliza aliamua kujichukua na kuenda moja kwa moja hadi kwenye ukumbi wa kuonyesha sinema. Msikilizaji Labda kabla sijaendelea kukusimulia, nikwambie tu kitu kimoja. Huyu Samire hakuna stare aliyopenda kama kwenda kwenye ukumbi wa kuonesha sinema. Kipindi yupo mdogo sana, alikuwa kichapwa sana kutoka na kwenda sana kwenye sinema. Hicho kilikuwa ni kipindi kile. Na hakuna movie ambayo ilionyeshwa yeye asijue, wala alikuwa anataka kutoka yeye asifa asifuatilie kwa umakini. Mara nyingi alipokuwa darasani alipenda kuanzisha makundi na kuanza kuwa simulia wenzake movie mbalimbali mbali ambazo alikuwa ameshaziona. Hakuna aliyemfikia kwenye masuala ya movie. Zile za action au romantic series seasons mbalimbali mbali, ye aliangalia tu. Na ndio maana hata alipomaliza kusoma aliamua kwenda moja kwa moja kwenye ukumbi wa sinema. Pindi alipokuwa na mawazo Hakuwa na pakuenda zaidi ya kuenda kuangalia movies. Huko ndiko alikuenda kwa ajili ya kutoa tatizo na kujenga furaha. Hakika alikuwa ni zaidi ya mlevi kwa mapenzi ya video. Alikuwa yupo radhi akose hata chakula lakini apate kuangalia sinema. Siku hiyo kiingilio kilikuwa kimepanda hadi shilingi 200 kutokana na onesho maalum la movie ambayo ndio ilikuwa ikitamba kwa miaka hiyo. Ilikuwa ni movie ya Kihindi ambayo ileonesho sinema. Siku hiyo ilipita na izungumze movie yenye mastaa 12 ambao wote walikufa na wakabaki mastaa wawili tu. Nadhani wewe ni mpenzi wa movie za Kihindi, utakao unaijua. Movie hii inaitwa Jan Dushman. Hata baada ya movie ile kuisha, ndipo Samir alipoamua kwenda kujipitisha kwa kina Zulfa 
Wenda akamuona mtoto mzuri. Kiukweli alipita lakini asimuone. Ndipo alipomwa kumtafuta rafiki yake Nurudin aliamua kwenda maeneo hayo ya kina Sumaya. Maana alijua wazi kwa Samiri hatakuwa pengine zaidi ya pale. Ni kweli mawazo yale yalienda sahihi. Kwani alipofika tu alimkuta Nurudin akiwa na Sumaya. Ndipo alipomwa kuwafuata angalau naye akapiga zoga mbili tatu. Maana hakuwa na pakwenda kwa muda ule. Alipofika aliosalimu na wakamuitikia kisha wakamkaribisha. Kama kawaida ya Samiri alianzisha zoga zake na vichekesho vya kejeli. Unajua wapenda nao kama nyie lazima muwe mnakaa karibu na maua yanokiao vizuri. Na siku kama eneo hayo ambayo hata hayana maua. Alikejeli Samiri na wote kwa pamoja wakacheka. Unajua nini Samiri? Shemeji yako ana allergy na maua ndio maana huwa hapendi na huwa simpeleke huko na hofia tunda langu lisije umia. Aliongea Nuri na Samiri akatabasamu kidogo. Huko Sumaya akashindwa kujizuia na na kuangua kicheko. We Nuri, unamnyima rashi mwangu. Mpeleke kwenye maua. Peleke kwenye bustani bustani hivi. Hebu ona sasa hivi. Unampigisha story tu mpaka anaanza kukunja kanga. Vipi angekuwa kwenye maua? Si angekunja maua na kupata raha. Kwa mara nyingine tena Sumaya alishindwa kuzuia kicheko chake kwa maneno yale ile usheheni utani wenye maana. Shemnawe, una vituko. Sasa Nurdin anipeleke kwenye maua. Kwani kuna tofauti gani kati ya maeneo yenye maua na sehemu kama hii hapa? Amba tumeka. Aliongea Sumaya. Ah, ndo ushangai na we baby. Alidake Nurin. Sikia shim, ni kumbe kitu. Sitaki nijifai na jua, lakini nataka ni kumbe jambo kama utaweza. Jaribu kumomba Nurin, akupeleke kwenye maua. Ili uone ladha ya huko. Nathani huto kubali. Kuwache ni hadithia. Aliongea Samir. Mm, haya buwana. Mimi nitaongea na etu ili anipeleke huko. Kwenye latha maua. <laughs> Shembwana. Aleongea Sumaya. Welendelea kupige story za hapa na pale wakajikuta wakeji panua ubongo kwa kujazana mawazo. Ucheshi wa Samiri ndio uleo kuhu kiwafanya wa sita mani kuwa gana. Sumaya alijivunia kupata faraja vijana wale. Pale Nurdin alipopata upenyo wa kuongea. Haku sita kugusia sola la sekondari na kumomba mpenzo wake mpenzo. Asije akabadilika hapo baadaye hata kidogo. Samir alipopata mwanya mkubwa kusikilizwa, alianza kuhadithia mufi ile aliyokuwa ameiona. Hatimaye ulifika muda wao kuachana, Sumaya alienda kwao huko Nurdin na rafiki yake wakienda kwenye kijiwe cha uji kwa ajili ya kupata joto tumboni. Hata baada ya wao kuwa umemaliza shughuli, waliamua kuagana. Hatimaye siku hiyo ilipita na kufuatiwa na siku nyingine. Kwa kuwa Samiri alikuwa mehitimu darasa la saba, hakuwa na budi kuenda likizo kwa mjumba wake. Ili akakai huko na kusaidiana kazi mpaka hapo matokeo ya takapotoka ya kujiunga na elimu ya sekondari. Ni siku mbili pekee alizo kuwa nazo kwa ajili ya kujianda kabla haja ondoka kwa mana hata na uli tayari alikuwa misha pewa. Upande wa Zulfa nae alikuwa mebakiza siku tatu arudi shule kutokana na kurejia kwa afya yake. Zulfa aliona ni viema amtafuti Samiri kwa udi na uvumba ili mradi aweze kuongea nae maana alikuwa amemkosa kwa siku moja nzima. Moyo wa Zulfa ulikuwa kitapatapa kwa kumkosa ompendae. Hali kathali ka moyo wa Samiri ulikuwa ni kama umeongezewa speedi ya mapigo kwa kumkosa Zulfa wake. Kila sehemu alipoenda Zulfa kwa ajili ya kumtafuta Samiri, alisha kumkosa. Alishindwa kujizuia na kuamua liwalo na liwe, lakini lazima amuone ampendae. Ndipo alipo ichukua miguu yake kwa hiari na kuenda hali nyumbani kwa kina Samiri. Ndipo alipo ichukua miguu yake kwa hiari na kuenda hali nyumbani kwa kina Samiri. Alipo fika hakumkuta mtu ya yote ndani ya ngome ile zaidi ya Samiri peke ambaye alikuwa kwenye maandalizi ya safari. Zu, 
umenifuata mimi au tu umejia shida nyingine. Uje huu ni kwa ajili yako tunda na asali wa moyo wangu. Aliongea Zulfa na wote wakakaribiana kisha wakapeana salamu na Samiri akaingia ndani alipotoka akatoka na stuli kisha akampa Zulfa kwa ajili ya kukalia. Nimekaa nyumbani toka jana na angalia filamu lakini hazinisaidii. Nasikiliza redio lakini nayo pia hairejeshi furaha yangu. Nimekuwa mpweke utadhani mgonjwa. Nimeshindwa kuvumilia kuteseka kwa ajili yako mpenzi ili hali nawe upo. Ndio maana nimeamua kuja moja kwa moja hadi kwenu samahani kwa kuingia ukweni bila ridha yako. Lakini mwenzio nimeshindwa kuvumilia my love. Aliongea Zulfa na kumfanya Samiri amhurumie sana. Pole sana mpenzi. Najua kesi gani hupendi niwe mbali na wewe. Mioyo yetu ni kama sumaku tukiwa mbali inavuta na na kuhitaji tuwe karibu. Kwa jinsi ujisikiavyo mpenzi wangu juu yako ndivyo hata mimi ninavyojisikia kwa ajili yako. Na kupenda sana mpenzi wangu hata kama ninafua nguo lakini akili haipo kwenye sabuni bali akili yangu yote ipo kwako. Sijui hata hizo nguo kama huwa zinatakata kwa kweli. <laughs> Baby, mbona unafua nguo zote hizo? Mpenzi, mwanzo ni na safari kesho kutwa na haya ni maandalizi ya safari hiyo. Mjomba ameniipa mara moja niende nikamsaidie kazi mpaka hapo matokeo yatakapotoka. Aliongea Samiri. Ha? Kumbe unaondoka? Unaniacha sio. Kwa nini? Nimekukosea nini Samiri? Kwa nini? Huwezi hata sitishi hiyo safari. Kwa nini unataka kuondoka kipindi ambacho ndio kwanza nahitaji uwepo wako mpenzi wangu? Natambua umuhimu wa mjomba. Lakini mbona mapema sana? Sihitaji kuwa mbali na wewe muda huu. Tafadhali, usiniumize mpenzi wangu. Aliongea Zulfa na maji maji yakaanza kumtoka ndani ya macho yake. Alishindwa kuvumilia ndipo alipochukua leso yake na kutaka kujifuta machozi. Ile anataka kujifuta Samiri alikiwahi kitambaa kile na kumnyang'anya kisha akaamua kumfuta machozi yake kwa kutumia mkono wake wa kuume. Hakika ilikuwa ni majonzi kwa wote. Zulfa alilia na Samiri aliangua machozi pia. Mpenzi wangu, ni kweli inauma lakini sina jinsi. Inabidi nikubaliane na kauli ya mjomba tu kwa maana tayari amesha nipa hadi na uli. Tafadhali, usilie. Aliongea Samir. Samiri, uh, unadhani nini maana ya uwepo wangu kama wewe haupo mpenzi? Niliugua kwa ajili yako na kuletwa nyumbani. Eti leo ndo kwanza penzi linaanza, halafu nataka uniache. Fikiria. Mimi sijapenda shule mpaka sasa kwa ajili yako. Na kuomba usiue furaha yangu na kuzama maumivu. Mpenzi, tafadhali. Mjomba ni muhimu kwenda kumsaidia kazi lakini mimi mpenzi wako sihitaji uondoke kwa muda huu mpenzi. Aliongea Zulfa huku kwa muda huo akiwa amejinamia, alifikicha macho yake ambayo tayari ilikwisha kuwa mekundu kwa sababu ya kulia. Aliendelea kumwaga machozi bila hata kuongea. Walikuwa kimya kwa muda mrefu, takriban dakika kama kumi hivi. Pasi kusemeshana. Zu Zu, aleta Samiri kwa kifupi. Usiniite. Wewe hutaki kunisikia mimi mpenzi wako. Niache niendelee kuumia. Aliongea Zulfa kwa sauti ya hasira sana. Samiri alionesha sura ya unyonge. Alibaki na alishindwa amue lipi. Aende kwa mjomba wake au abaki na mpenzi wake. Alikunja ngumi na kuanza kuigongesha mara kadhaa kwenye paji la uso wake. Alipochoka aliuruhusu mkono wake kuanza kutalii katika kichwa chake huku akiziadhibu nywele zake kwa kuzihamisha makao. Mara azilaze, mara aziinue, mara azichanganye changanye. Kana kwamba kulikuwa na kitu kinamtembea kwenye ubongo wake. Alikuna kichwa mpaka akajikuta akianza kupata michubuko kichwani kutokana na kucha ndefu alizokuwa nazo. 
pamoja na kufanya hayo yote lakini hakuweza kupata jibu la kumjibu mpenzi wake Zulfa. Zulfa, mbona unanipa mtihani mpenzi wangu? Tafadhali, usiende mbali. Haya ni maneno tu ya kuongea na yaishi mpenzi wangu. Tafadhali. Hapa cha msingi tujadili niende lakini niwahi kurudi mpenzi wangu lakini sio nikatalie kabisa. Mjomba ameshanitumia nauli. Zulfa hakuwa mwenye kusikiliza maneno ya Samiri. Zaidi hakutaka tena kukaa maeneo yale. Taratibu bila hata kuaga alianza kuondoka. Huku nyuma Samiri alibaki kuita na asipate jibu. Hakuwa na jinsi zaidi ya kuinua mikono yake yote kwa pamoja na kuikutanisha kichwani. Mawazo yakamja kwa muda mfupi hafla akawa kama mtu aliyeshindwa kuzitumia akili zake. Alichukua ndoo yenye povu na kujimwagia mwili wake bila hata kufikiria. Hakuishia hapo. Aliingia ndani bila hiari yake. Alijikuta akachukua kiberiti na mafuta ya taa moja kwa moja hadi kwenye nguo zake zote alizotaka kuzifua. Akazitia moto bila hata kuwazia harama alizotumia kununulia nguo zile. Wakati anafuata yote hayo hakuwa katika akili yake ya kawaida kwani angekuwa katika hali yake ya kawaida ni wazi asingefanye hivyo. Zulfa wewe ni kwa sababu ya mimi kufanya hivi. Njoo uchukue majivu ya nguo zangu ili uridhike kuwa na kupenda Zulfa. Sihitaji kukufanya ukasirike mpenzi wangu. Huwezi kuteseka mbele ya macho yangu. Iyo tatake diriki kukufanya ulie. Eti utoe machozi kama maji. Basi mimi nitamfanya atoe machozi kama damu. Nitampiga kama ngoma. Zulfa, umekasirika kisa mimi kufuwa nguza safari. Nimeamua kuzichoma moto ikiwa ni adhabu ninayotakiwa. Niipate kwa kukufanya ulie. Popote ulipo naomba usijichukie uwepo wangu. Endelea kuchunga pendo langu, sitaki unidadisi sana. Nahitaji. Uwepo wangu uendelee kumea katika maisha yako. Lakini kumbuka mjomba ananihitaji. Hivyo ni lazima niende. Ameshanitumia nauli kama nilivyokwambia Zulfa. Najua nitakuacha na majonzi lakini sina budi na endapo utadondosha chozi kwa ajili yangu basi majivu ya nguo hizi yatakufuta na kukufanya ujue jinsi gani ninatumikia adhabu ya kukuliza na kupenda sana Zulfa yale mtoka maneno yale Samir huku akiwa ameinama na kushika jivu la nguo alizozichoma msikilizaji upande mwingine uweza muona Samir ni mwenye makosa lakini unapaswa utambue kuwa moyo ukipenda huweza kula hata nyama mbichi. Maskini Samiri hana nguo za kuvaa. Kila akiangalia jivu la nguo zake anakosa la kufanya. Hakuwa na jinsi zaidi ya kuchukua mfuko wake na kuweka jivu lile ndani yake kisha akaandika barua na kuiambatanisha ndani ya mfuko ule. Ilipofika jioni alikutana na rafiki yake Nurdin kisha akaongea mengi sana ile uumiza mioyo yao. Kwa kuwa urafiki wao ni wa damu, Nurdin hakuweza kukubali rafiki yake akose nguo. Ndipo alipomwa kumpatia vijinguo vichache kwa ajili ya kujistiri, lakini pia hakusita kumpatia ilani rafiki yake kuhusiana na jambo lile. Samir alimpatia rafiki yake mfuko ule wenye majivu pamoja na barua kisha wakaagana na rafiki yake. Lakini alimsihi ahakikishe anamfikishia mzigo ule Zulfa. Siku ile ilipita na hatimaye siku ya kuondoka Samir ile wadia. Samir hakutaka kwenda kumwaga wala kuona na Zulfa kwani alijua angeishia kujiumiza tu. Hatimaye Samir aliondoka na kwenda kwa mjomba wake kwa ajili ya kumsaidia kazi. Hata alipofika kule alipokelewa kwa furaha sana. Alipewa fursa ya kwenda kuoga ili kuondoa uchovu wa safari. Sasa ulikuwa ni wasaa wa yeye kukiendea chakula kilichokuwa kimeandaliwa kwa ajili yake akiwa kama mgeni. Ulikuwa ni wale samaki uliyoungwa kwa nyanya kitungu pamoja na chumvi nazi ile kwa kinukia iliweka kwa ajili ya kusapoti ladha ya chakula. 
ni chakula alichokipenda sana hivyo alikula kwa furaha sana Karibu sana mjomba Naona umekuwa bwana <laughs> Siku hizi hadi kakifua kameanza kukufukuzia Umekuwa mpwango umekuwa sana Ni maneno ya mjomba wake Samiri na maneno ya ukaribisho <laughs> Asante anko anko naye kwa kejeli Unaongoza sana Yaani nimekonda hivi afu nasema mimi na kifua <laughs> Kakifua kenyewe kametumbukia ndani utadhani baba ubaya Alafu unasema nimetanuka kifua Ah anko acha utani bwana Alilalamika Samiri kwa kufuatia kauli ya mjomba wake alikula hatimaye sasa akamaliza Mjomba wake alirejea kazini baada kumaliza kula Mke wa mjomba wake alitoka nje na kuanza kazi yake ya kutupia chanuo kwenye vichwa vya wadada wenzie kisha kuzifunga nywele kwa staili ya kamba kazi hiyo huitwa ususi Nam mke wa mjomba wake Samiri almaarufu kwa jina la Mama Sudi alikuwa ni fundi maridadi kwenye swala la ususi wanawake wa mitaa mbalimbali hawakuwa na kimbilio zaidi ya pale kama wangetaka kupendeza Mkono wake haukuwa mgumu, hivyo hakuwa mwenye kutumia muda mwingi kwenye usukaji wa vichwa. Na hiyo pia ni sababu nyingine iliyopelekea Mama Sudi apende sana. Upande wa Samir, yeye aliacho ndani peke yake akiangalia television. Kwa kuwa ugonjwa wake mkubwa ni movie, basi ni dhahiri kuwa pale walikuwa wamefikisha pahala pake. Alitazama CD baada ya CD mpaka kichwa sasa kilichoka na kujikuta akifuatwa na usingizi hakuwa na cha kufanya zaidi ya kupause move iliyokuwa ikiendelea na moja kwa moja akasinzia kwenye makochi baada ya muda kama wa saa moja hivi kupita toka Samiri apitiwe na usingizi aliingia kijana mmoja mwenye umri kama wa kwake kijana huyo alionekana kuvaa suruali iliyombana mpaka kumpelekea sasa kuchomeka maungo yake Shati ile unakishiwa kwa manukato huku ikiwa nayo pia imembana vilivyo na kumchora maungo yake. Kitendo kilichopelekea aonekane na kifua chake chenye afya ya panzi. Kijana huyo kwa kumwangalia tu ungebaini ucheshi aliyokuwa nao. Alikuwa na muondoko aina yake. Ha? Samiri, umekuja? Aliropoka kijana yule baada ya kumuona Samiri kajilanza kwenye kochi. Usingizi mzito ulioambatana na mchomoko wa safari ndivyo haso vilivyopelekea Samiri asisikie sauti ya kijana yule. Naye kijana hakuishia hapo, alianza kumwamsha Samiri kwa kumuita jina lake na asipate majibu ya kuamka kwake. Hakuishia hapo tu. Sasa aliitupa mikono yake mwilini mwa Samiri na hapo sasa alianza kutikisa mwili wake. Mara kadhaa kwa kuacha huku mtikiso ule akiwambatanisha na jina la Samir. Juhudi zake zilizaa matunda na kumpelekea Samir kuamka. Walipeana salamu kwa pamoja na hiyo ni baada ya Samir kumtambulisha kijana huyo kuwa aliitwa Masud, yani alikuwa ni mtoto wa mjomba wake. Masud alienda kuchukua chakula huku Samir akichukua maji kwa ajili ya kunawa uso ili waende kutalii. Hey cousin just wait Just try to wait me over there I'm eating right now So be humble Aliongea sudi kwa lugha ya Kiingereza ikiwa ni kumtaka binamu yake amsubiri mpaka atakapomaliza kula Okay I'm just wait Don't mind Alikubali sudi kwa lugha ya Kiingereza kumtoa wasiwasi binamu yake kwa lugha ile ile Alisubiri kama dakika samba hivi. Hatimaye sasa Sudi alimaliza kula na kisha kutoa vyombo. Badala ya hapo wote kwa pamoja walitoka ndani na kwenda kumwaga mama Masud kisha wakaelekea matembezini. Wakiwa njiani walipiga story mbili tatu ikiwa ni pamoja na kumkumbusha mambo yao ya nyuma ambayo waliyafanya kwa pamoja. Bina, samani kidogo. Ila una demu kweli? <laughs> Ni swali lililotoka kwa Sudi na kumpelekea Samir achanue tabasamu 
la mshangao kisha alipotezea Hapana bina mi sina demu Kwa nini umeniuliza hivyo Jibu lile liliamsha kicheko cha dharau kutoka kwa Sud Sasa unaishije bila demu Hata mimi nilijua tu maana sidhani kama una uwezo kumtokea mtoto wa kike yeyote yule na akakubali Kiufupi huna swaga yani hupo kisoga swaga umekaa kishamba shamba tu Aliongea sudi maneno yale yenye wingi wa dharau yaliyomchoma vilivyo Samiri. Na kujutia jibu lake, alishindwa kuongea na kubakia kutikisa mikono tu. Sudi aliendelea kuongea. Sikia. Unajua hapa ulipo unaongea na sudi aka sukari ya warembo kama wanijuavyo wanangu wa kitaa. <laughs> Usijali, mbona utapata swaga tu? Huwezi kutembea na mimi bila kuwa na demo. Mimi siwezi kukuacha. Hivi hivi, lazima nikukutanishe na demo yote yani na kusababishia demo pini huyo. Waliongea mengi sana kwa utalii wao na hatimaye waliamua kurudi nyumbani kupumzika. Nurdin alimtafuta Zulfa siku hiyo hiyo na kumpatia mfuko ule wa majivu uliompatana na barua. Hakumwambia lolote maana Samir alimdokeza kuhusu maudhui ya ile barua. Hata Zulfa alipomuuliza Nurdin kuhusu Samir, hakuna alichoambulia zaidi ya kuambiwa kuwa majibu ya mo humo. Hatimaye waliachana. Nurdin alienda kumtafuta kipenzi chake. Msichana ambaye laiti kama ungemwongelea vibaya mbele ya Nurdin basi asingejutia kukutwanga ngumi. Alifika kwa kina Sumaya na kuanza kupiga mingo. Upande wa Zulfa yeye alikuwa na shauku ya kutaka kujua zawadi gani aliyopewa na mpenzi wake Samir. Alienda nani na kujifungia kwa furaha huku shauku la kutaka kufungua mfuko ule. Alitumia mikono yake kufungua. Tabasamu alilokuwa nalo lilimyeyuka ghafla na kumpelekea mshangao baada ya kugundua kuwa ndani ya fuko lile kulikuwa na kopo lenye majivu. Hasira zilimpanda ghafla baada ya kutoipenda zawadi ile. Alikutana na barua ambayo ilimuumiza sana moyo wake. Vazi la hasira lilimvuka hafla baada kuisoma barua ile hakuwa na kadhabu tena bali alidumbukia kwenye dimbu la upweke na kujihisi ni kama aliyeacho nyekani peke yake huzuni ilimjana hata kuulaumu uamuzi wake kwa nini nimeshakosea kitu gani mbona kila siku kileo ni mimi hakuna siku hata moja ambayo nimeshawahi kufurahia penzini tafadhali samiri usi na roe aina hiyo ni maneno ambayo Zulfa aliyokuwa akiyatamka peke yake chumbani pindi tu alipomaliza kusoma ile barua ya Samir. Hakuishia kulalamika tu. Sasa alijizoa kwenye kiti alichokuwa amekalia na moja kwa moja akajitupa kitandani na kuanza kujitandaza kila upande wa kitanda huku akijikunyata kila sekunde na asiweke makao maalum kwenye kitanda hicho. Shuka lilishindwa kukabiliana na mwili wake Zulfa mwili ambao ulikuwa kilitambia vilivyo na pale pale likaanza kujitandua taratibu kabisa Zulfa aliangua kilio cha nguvu ili kudhihirisha maumivu aliyokuwa nayo lakini hakuna aliyemsikia maana chumba chake kilipambwa na ceiling board zilizozuia sauti kutoka nje kabisa Machozi yalimtoka mpaka yakamkauka lakini aliendelea kulia na kujibaragua kitandani pale hata barua aliyokuwa ameishikilia mkononi mwake katika mkono wa kushoto sasa ilimponyoka na kuanguka chini baada ya muda kidogo aliamua kushuka chini na kuokota ile barua ili arudie tena kuisoma alishindwa kuikamata mara kadhaa kutokana na kitete alichokuwa nacho kwenye mikono yake Hatimaye alifanikisha kuiokota barua ile kisha kuisoma tena kwa mara nyingine ili tu ajiridhishe mwenyewe na asijutie machozi yake. Barua yenyewe ilisomeka hivi. Mpendo Zulfa. Salamu za haki ya Samiri zipokelewe kwenye himaya yako. Ama hakika baada kupokea salamu zangu ningependa kujua kuwa bado umehifadhi moyoni au najidanganya tu 
mpenzi mtu asiye na ulimi siku zote huwa hapatii lugha na mchungaji anayechinja mbuzi wa bwana yake machungoni huyo hawezi kazi mpenzi najua ghadhabu ile kutawala na ukasahau kuvumilia ukatumbua jipu la kauli kutoka kinywani mwako na kunipakaa maji maji yenye chembe chembe za damu chafu yenye harufu za hasira moyoni mwangu Najua uleshindwa kukumbuka kuwa jipu huambukizwa ndio maana uliponichafua ukaniongezea na mimi makohozi ya maumivu kisha ukaniacha ningali mchafu Nilibaki nikiita angalau urudi nikupe mfumo wa kunisafisha lakini hukutaka hata kunisikiliza wala kusikiliza shida yangu hatimaye uliniacha nami nikadhurika na ule uambukizi wa jipu lenye hasira Sikuthamini tena nguo zangu. Hapo nilijua ni kuchoma tu na wala nisijutie kuzichoma na mpaka sasa sina hata nguo. Mpenzi, ule msemo usemao kwamba ukipenda boga penda na maua yake. Kwani wewe hukuwahi kusikia? Sasa mbona unamshusha kaka wa mama yangu ambaye ni shemeji wa baba yangu tena mbele ya upeo wa macho yangu na ngoma za masikio yangu? Najua utanichukia. Kwa kuharibu au kukiuka amri yako na kwenda kwa mjomba lakini tambua huko ndiko chimbuko la penzi letu lilipo mpenzi sababu kubwa ile unifanya nizichome nguo zangu ni furaha yako mpenzi nilewaza ni vipi nitafuta chozi lako ndipo nilipogundua nguo zangu ni sababu kubwa ya wewe kutoa machozi kwa kuwa sipendi uumie mbele yangu na nilisha hapa atakeni kuumiza basi ataharimikia adhabu nitakao mteulia hata kama haipendi basi mimi nami sikuwa na budi kujibu adhabu hiyo ya kuchoma nguo zangu tafadhali pokea jivu la nguo zangu na unapaswa ujue hadi dakika hii mimi sipo mahali hapo nipo kwa mjomba nimeenda kumsaidia kazi kama alivyoniomba wako akupendae kwa dhati Samir baada kuirudia mara ya pili sasa tena hasira zilimrejea. Samiri, kweli umeniacha tena bila kuniaga. Nimekukosea nini mimi? Kama ulikuwa unipendi ni bora ungeniambia Samiri kuliko kunibebesha mzigo ambao siwezi hata kuutua. Samiri, umeshusha heshima ya mapenzi mbele yangu na sikitika kungaganiza mapenzi na kuwapia mbele ya majivu yako kuwa sitokaa na kuanza kuwa na wewe tena hakika umenifanyia udhalilishaji wa hali ya juu sana <laughs> zile ahadi za kutukuumizana na ile maneno yako matamu ndivyo vinavyoshawishi machozi yangu kutoka najuta kukufahamu Samiri na kupenda sana lakini siwezi kustahimili msongo wa maumivu Nitajaribu kukufuta japo ni ngumu sana. Maskini Zulfa. Alilalamika mpaka sauti kagoma. Kila alipotoa neno kinywani mwake lilitoka kama hewa bila hata kusikika. Pale kichwa kilianza kumgonga, utadhani kuna nyundo na msumari ndani yake. Kifua nacho hakikukauka. Nacho kilimbana mpaka akawa anataja jina la mama yake lakini hakusikika kutokana na kukata kwa sauti yake mwili mzima ulipoteza nguvu na akabaki ameyatumbua macho yake na asiye afumbe hatimaye sasa nuru ya macho ilianza kumuisha taratibu kope za macho yake zilianza kujifumba na asijifumbue kabisa alibaki kwenye hali ile kwa muda kama nusu saa hivi mpaka hapo mama yake aliporudi na kukosa chakula kisha akaenda kumfokea mwanae Zulfa. Hapo ndipo mama yake alipomkuta mwanae kajilaza. Alimuita mara kadhaa bila mafanikio yoyote. Ndipo akaamua kumtikisa kwa kutumia mikono yake lakini Zulfa hakuamka kabisa. Ni kwamba baada Zulfa kusoma barua ya mpenzi wake Samir, hapo hapo aliangoka chini na kuzimia. Alipeleka hospitali na kuanza kutibiwa. Upande wa Nurudin naye mambo yalienda kombo kwani huko nako alikosana na mpenzi wake mpendwa. 
Jambo lilo mpelekea ashindwe kula na kukondeana tu. Samir anaendelea kukumbana na vishawishi vya binamu wake anayejiita sukari ya warembo. Akiwa njiani nafsi ilikuwa ikimsuta huko akibainisha msimamo wake wa wazi kuwa haihitaji kuongea na kuonana na Nurdin. Lakini ilishindikana kwa maana Nurdin sasa ni kama aliingia mawazoni kila akifikiria jambo lazima ligote kwa Nurdin. Wanasemeana moyo ukiamua jambo huwa haujali vikwazo wala matatizo unayokumbana nayo bali hupenda utakalo liwe kwa ubinafsi wa moyo ni vigumu sana kusimamia maamuzi yake mbele nafsi huyu nafsi huwa ni mwenye kupeleka tamaa mwenye kukinai na mengineyo hivyo moyo hurubuniwa na kujikuta unafanya majukumu ya nafsi kitu pekee kilichobaki kwa ajili ya kumuongoza mtu ni hisia pekee moyo unaopenda bila hisia huo ni mwepesi sana kushambuliwa na matamano ya nafsi endapo mtu atazitumia hisia zake basi ana uwezo kupambana na maelfu ya watu kisa mapenzi na asijitie kwa hilo wazee wa zamani walishindwa kuelewa muongozo wa moyo kupitia usukani wa hisia ndipo waliposema kuwa kipendacho moyo kula nyama mbichi Nam, nadhani wote tunasadiki jambo hilo. Sasa Sumaya amejivuta hadi kwenye ngome ya kina Nurdin. Anafika anasalimia kisha anauliza. Sasa anaonyeshwa. Naye moja kwa moja anaingia kwa mara ya kwanza kwenye chumba cha Nurdin. Anapiga hodi ili kumfanya alie ndani ajiandae kumpokea na sio kumshtukiza tu ingawa anaweza anakaribishwa hadi ndani anatazama chumba cha Nurdin na kumuona kijana aliyekonda utadhani mwathirika wa virusi vya ukimwi hali ile ilimogopesha sana hakuishia hapo ndipo alipotupa jicho lake upande wa pembeni mwa kitanda na kuiona meza iliyojaa kila aina dawa mwili ulimsisimka na asijue kijana yule aliyekuwa amejilaza pale ni nani na alikuwa kisumbuliwa na nini Samahani kaka. Namuulizia mkaka mmoja hivi anaitwa Nordin. Nimeambiwa yupo ndani hapa katika chumba hiki. Je, nimemkuta au ametoka? Sauti ya swali lile kutoka kwa Sumaya liliweza kumuingia vilivyo Nordin ambaye hakuwa na uwezo hata kuinua sauti yake na kujibu. Alijigeuza kutoka ubavu wa kushoto na kulalia wa kulia ili aweze kuonekana mbele ya Sumaya. Sura yake ilikuwa imesinyaa huku macho yake akiwa kama yameingia ndani alama za michirizi ya machozi ndizo zilizokuwa zimepelekea atambulike kuwa alilia sana Kwa haraka haraka Sumai hakuweza kumtambua Nurdin vizuri alihisi huenda ni ndugu yake ila ni kama sumaku iliyovuta moyo wake na kumpeleka aumie kuhisi kama huyo ndiye Nurdin wake sasa alimvaa na kumkumbatia huku akiwa amemuinua. Umepata na nini? Jamani Nurdin wangu. Ona ulivyokonda, tazama mabega yalivyopanda juu tadhania na ngoka. Pole sana. Mbona ujapeleka hospitali sasa? Eti, niambie au pesa hakuna? Aliongea Sumaya huku machozi yakiendelea kuonyesha ufari wake kwa kumwagika. Hakuna jibu alilolipata kutoka kwa Nurdin japo aliuliza swali. Si kwa sababu Nurdin ni hataki kumjibu bali ni kwa sababu hawezi hata huko kuongea. Sumaya alitoka nje na kwenda kuuliza kwa nini mgonjwa haongei na anaumwa kitu gani na toka lini. Ndipo alipoambiwa chanzo cha hali ile na si kwamba Nurdin hakupeleka hospitali. Alipelekwa bali hakupata matibabu kutokana na kukosekana kwa ugonjwa. Lakini daktari aliwambia kuwa kuna jambo la siri linamtatiza huyu bwana. Na hilo jambo ndilo litakalosaidia. Walisema pia mgonjwa kabla kukaa kimya alikuwa akilitajataja jina la Sumaya. 
lakini wasimpate na hiyo ikawa historia fupi ya mgonjwa. Sumaya aliangua kilio baada kugundua kuwa yeye ndio chanzo cha Samir kugua kiasi kile. Hakuwa na jinsi zaidi ya kuaga na kuondoka kisha akarudi nyumbani kwao. Alipofika tu alijikuta kitandani na kuanza kuyawazia yale aliyokumbana nayo huko kwa kina Nurdin. Basi tukielekea upande wa Zulfa yeye hali yake ilikuwa bado haijakaa sawa kivile. Lakini alikuwa tayari amekwishazinduka pamoja na kuzinduka hali yake ilikuwa hairidhishi hata kidogo. Swala la yeye kurudi shule likawa limeshindikana kabisa na kuendelea kukaa hospitali pale. Alitamani sana angalau amone Samir na kila alipomkumbuka alishia kuzidiwa tu. Alijitahidi kumchukia Samir lakini alishia kujiumbua kwa mapenzi aliyokuwa nayo kwa mpenzi wake. Mama yake muda wote alibakia akilia na kudhani huenda mwanaye akawa anarogwa. Aliwaza kama itashindikana hospitali basi atampeleka kwa mganga. Nurdi mpenzi wangu na kuomba unisamee sana. Kwani sikujua kama yote haya yangetokea. Nia yangu ilikuwa ni kuupima upendo uleo nao kwangu na si kukuumiza kama ulivyoumia leo. Na kuomba usiache kula, mimi nipo kwa ajili yako. Wala usiwe na mawazo kwani mimi nipo ondoa mawazo yako. Na kupenda sana. Na nimeamini kuwa unanipenda sana. Tafadhali Nipo chini ya miguu yako mpenzi wangu. Ni kilio cha Sumaya alichokuwa kikitoa mbele ya mpenzi wake Nurdin ambaye kwa muda huo alikuwa amejilanza kwenye kitanda chake. Labda ni kufahamishe msikilizaji. Sumaya alipofika kwao aliamua kurudi tena kwa kina Nurdin baada ya kushindwa na uvumilivu. Hata baada ya kufika ndipo alipoamua kuomba msamaha. Mpenzi Naomba tanua mdomo wako ili niweze kukunyoesha uji huu mpenzi tafadhali. Aliongea Sumaya na Nurdin hakusita kutanua mdomo wake na kuruhusu kijiko kilichojazwa uji kuingia kinywani mwake. Nurdin alikuwa na siku tatu bila kula, lakini siku hiyo alikunywa uji. Alipiga kijiko cha pili cha tatu cha nne mdogo mdogo hadi ukaisha uji wote ule ukwema kwenye kikombe kile. Kisha Sumaya akatoka nje na kwenda kuomba uji mwingine kwa mama yake na Nurdin. Ha? Unataka kuniambia amekunywa huyu huo uji wote? Yaani yeye mwenyewe ameumaliza kabisa? Ndio mama, mtume, usinitanie kweli. Ni maneno aliyoyatoa mama Nurdin baada ya kupatiwa hali ya mgonjwa. Alipatwa na furaha kisha kwa bashasha akamwekea uji mwingine Sumaya na kumuomba akamnyweshe yeye mwenyewe kwa mara nyingine tena. Usijali mama, hapa Nurdin lazima apone na kurejesha afya yake mama yangu. Nashukuru sana mwanangu kwa msaada unipao. Hakika wewe ni mtoto mwema sana. Endelea kuwa na moyo huo huo, Mungu ataendelea kukusaidia. Kawaida mama, ni jukumu langu kumfanya yeye apone kabisa. Waliongea wawili hao mawili matatu kabla Sumaya kwenda kumnyoesha uji Nurdin. Siku zilienda, siku zikapita. Hatimaye sasa Nurdin hali yake ikaanza kurejea. Muda wote huo alipata msaada mkubwa kutoka kwa Sumaya. Hatimaye alipona kabisa na mapenzi yao yakaendelea kama kawaida. Upande wa Zulfa yeye Hali iliendelea kwa vizuri, hatimaye sauti ilirejea. Na baada ya siku kupita, sasa aliweza kutembea na kufanya mambo mengine kama kawaida. Siku moja Sulfa alimfuata Nurdin dukani kwao, na ilikuwa ni mshangao sana kwa Nurdin, maana ni muda mrefu walikuwa hawajaonana. Ah, naona leo umemwa uje kutembelea. Karibu sana, jisikie upo kwenu. Aliongea Nurdin na kumkaribisha Zulfa na hiyo ni baada ya kusalimiana naye na kujuliana naye hali. Asante Nurdin. Alitikia Zulfa kwa sauti ya unyonge isiyo hata na chembe ya furaha. Vipi? 
Mbona leo ni mnyonge sana? Au umemkumbuka sana Samir? Alitania Nurdin kwa kutegemea Zulfa atatabasamu na kutengeneza furaha. Lakini ndio kwanza Zulfa alisonya na kutema mate chini. Po. Sitaki kulisikia jina. Bora hata nikimkumbuka marehemu babu. Mzaa mama yangu, kwaema aleo tendea ukoo mpaka nikapatikana mimi. Kuliko kumkumbuka huyo ambaye hata heshima wala adabu hana. Anaumiza watoto wa watu na kuachia tabu tu makwao. Labda ni kwambie kitu Nurdin. Huyo rafiki yako simuhitaji na wala sihitaji kuiona sura yake machoni mwangu. Sitaki wala kusikia sauti yake, hata harufu yake sitaki pia. Sitaki kabisa. Namchukia sana baada ya kujua kuwa nampenda na anaamua kunitesa. Ona nilivyokonda. Je, yeye yeah, amekonda kama mimi? Nimetundika kwa Madrid hospitali kisa yeye. Nimechelewa muhula masomo kisa yeye. Tazama mwaka unakata hivi hivi sijafanya chochote, si taaluma si katika maisha yangu. Hivi unadhani mwakani nitapanda darasa kweli kwa wakati hata darasa nililopita sijalisoma vizuri. Kwenye pendo lake mimi amenifanya niwe mtumwa. Yaani mtumwa kumfanyia kazi ya kumpenda na yeye kunilipa furaha kisha ananitunukia tuzo ya dhihaka. Najuta kumpenda. Na zilaumu sana hisia zangu zilizonganganiza upendo. Zimenganganiza pendo lililofichwa moyoni na kulitoa nje. Nenda kamwambia rafiki yako kwamba simhitaji tena. Ni maneno yenye ghadhabu na hasira za wazi. Yaliyomtoka Zulfa huku Nurdin akibaki kuyasikiliza na asijui atafanya nini. Hakuwa na kauli mdomoni kila neno la utetenzi alilotaka kulitoa ni kama lilienda na upepo na kushindwa kuyaruhusu mawimbi ya sauti kutoka kinywani. Nurdin Hebu fikiria hata wewe mtu nampenda umemomba asikuache kwa kwa sababu ya msingi kabisa unajizuia mpaka kwenda shule kwa sababu yake halafu ye anakuona wewe hauna maana eti kisa ulishamwambia kwamba unampenda kisa ulishalia kwa ajili yake eti kisa ulishashindwa kula kwa ajili yake mama yangu anajua nimerogwa na anahitaji kunipeleka kwa mtaalamu kisa huyu Samiri Samiri simuhitaji katika maisha yangu Mvulana gani asiyependeka Hebu fikiria toka aondoke mpaka leo ni muda gani Sijapata salamu zake kutoka kwenye simu wala kwenye barua wala hata kwa marafiki wanaokuja huku Hajui kama mimi ni mzima au mgonjwa amekaa tu huko kimya Shem Nordin Inauma shemeji yangu Aliendelea kulalamika kwa hisia kali mbele ya shemeji yake Nurdin. Hapo sasa akafungua kijibegi alichokuja nacho maeneo yale na kutoa yale majivu pamoja na ile barua kisha akamkabidhi Samir na kuaga ili aondoke zake. Hapana Shemzulfa. Usifanye hivyo. Ndio Samir haja kutendea haki lakini nakataa uamuzi wako wa kuitafuta haki kwa kusababisha machafuko ya moyo. Anakupenda, anakujali, anakulinda, anakufikiria na wewe. Wewe ni sehemu yake, wewe ndio kila kitu kwake. Kwanza kabisa naomba ni muombe samahani kwa kosa alilo kufanyia. Pili naomba nimsaidie kukupa pole huku nikiambatanisha na pole yangu kwa maumivu uliyoyapata. Naomba kapumzike kwanza kisha unitafute baadaye. Na mimi nitakuelewesha mambo yaliyotokea. Usijali shemu wangu. Samiri anakupenda sana, pengine kuliko hata wewe unavyofikiria. Aliongea maneno yale Nurdin na kumwaga bila ya kumwongezea kitu chochote kile. Labda pengine Samiri hakuwa anajua athari ya maneno yale aliyoyatamka, lakini ndugu msikilizaji Maneno kama hayo yanapotumika mahali kama hapo basi hujenga na sio kubomoa. Zulfa alijiondoa taratibu hapo sasa 
hasira zilianza kumshuka kutokana na maneno yenye busara kutoka kwa Nurdin alienda hadi kwao lakini tayari maneno ya Nurdin yaliendelea kujirudia kichoni mwake Aliapa muda na kuanza kuyatafakari ndipo alipoanza kujihukumu bila yeye kutaka moyo ulifikia maamuzi ya kutoa msamaha lakini nafsi yake ilibaki na kinyongo huku roho ya kisasi cha maumivu ikiendelea kumjaa kila alipokumbuka matendo ya Samir mbele yake alishia kuchukia tu na kukubalia na nafsi yake lakini pia kila alipokuwa kikumbuka maneno ya hekima kutoka kwa shemeji yake Nurin moyo wake ulikuwa mkunjufu na kuhitaji kutoa msamaha ila tatizo lilibaki kwenye roho roho ambayo muda wote ilikuwa ina uchungu kwa ile tokea na zukuu lilikuwa ni kulipiza kisasi cha maumivu Nurudin amesema kweli maana hata Samir alishanitamkia wazi kuwa ananipenda na kunijali. Lakini mbona maneno yake hayaendani na vitendo vyake? Hapa nitakuwa nachezewa mchezo wa kuigiza. Inabidi niwe mjanja na nisijitie kimbele mbele kumwamini mmoja kati yao. Najua Samir hata niumiza. Lakini tu Atanambia kuwa ananipenda. Na hata huyu Nurdin yeye hata nirumie vipi? Lazima tutamtetea rafiki yake. Wote si wanaume bwana. Hawezi. Taka niachane naye japo nimekuwa tajiri wa maumivu na hilo analijua. Sikubali. Lazima nicheze mchezo wa mapenzi. Ndio huu ninaoenda kucheza sasa ni mchezo wa mapenzi. Endapo nitaumia Mungu ndiye anajua na endapo nitaumiza Mungu ndiye anajua pia. Lakini siri itabaki pale pale na endapo nitashindwa kwenye mchezo huu basi sitojitia kiherehere na kuhitaji tena kucheza bali nitatulia na kumkatisha tamaa mpinzani wangu. E Mwenyezi Mungu naomba unipatie moyo kishuja na uniondolee moyo wenye unyonge. Nimekuwa mnyonge sana. Nipe uwezo kustahimili maumivu ya aina yoyote ile? Hakika wewe ndio mwezo wa yote. Amen. Ni maneno aliyoongea Zulfa huku akiwa peke yake chumbani mwake juu ya kitanda ambacho kimetandikwa na shuka lililotengenezwa kwa maua. Huku upande wa kichwa chake kukiwa na mto kwa ajili ya kumondolea kero za hapa na pale. Hakuisha hapo tu, sasa alitangaza chanzo cha mchezo huo. Peke yake akiwa chumbani mwake. Siku zilipoelekea na kutumiwa kila juma. Mara nyingi siku huwa zimegawanyika katika makundi mawili au zaidi. Siku hii ninayoipanga ndio siku ya mchezo wenyewe. Na ndio siku ambayo itatengeneza vidonda ndani ya mioyo yetu. Vidonda ambavyo havitufutika mpaka mwisho wa pumzi zetu. Mimi ninachofanya ni kumhitaji arudi siku hiyo. Akifanikisha kurudi na nikamwona machoni mwangu basi nitampenda na hata kwenda kujiroga kwa ajili yake lakini ikifika siku hiyo bila ye kuja basi ninamwacha papo hapo wala sitojutia uamuzi wangu hata kidogo sihitaji kwa msafiri ndani ya basi bovu hata siku moja na siku yenyewe ni tarehe ya kwanza baada ya kubandikwa matokeo yao Mungu niongoze hakika Zulfa ni msichana mwenye uamuzi mgumu sana mchezo na uchezo ni hatari na hana uhakika kama ambaye anacheza naye amejiandaa au ataufikia mchezo ule. Yeye anachojua ni kucheza hivyo hivyo. Taarifa za malalamiko ya Zulfa ziliwekwa wazi na ziliweza kumfikia Samiri kupitia rafiki yake Nurdin. Yaani tena Zulfa amekasirika ile mbaya. Mwanzoni alikuwa haitaji hata kukuona lakini kwa sasa afadhali kidogo na hiyo ni baada ya mimi kuwa nimemshawishi kwa maneno kuntu. Ni sauti ya Nurdin ambayo ilisikika upande wa pili ambapo ndipo Samiri kutoka kwenye simu ya Samiri. Ah, nashukuru sana mkali kwa kunilinda. Yaani unanipaga point tatu bure bure. Alafu kumbe dogo hana masiara eti. Umesema alikuwa amelazwa kisa mimi. Ah, hapo naweza kukutana kesi hivi hivi, kesi ya mauaji. Ni sauti ya Samiri ambayo ilitoka kwenye simu yake hadi kwenye simu ya Nurdin kisha ikapokelewa na Nurdin. Ehe. Misi na kuchana. Angalia usije ukaua mtoto wa watu. Aliongea Nurdin. 
Lakini mwanangu, baada ya mishi hiyo kuhimisha, si akanifuata tena Zulfa. Eh, baada kukufuata amekwambiaje? Eh, ametoka ule nzito mpaka nashindwa kukuambia mkali wangu. <laughs> Acha mambo yako. We nipe mchongo. Aliponifuata akasema anakupa taarifa siku ya kwanza baada ya matokeo yenu kutoka. Ye atajua umempuuza na haumpendi. Hivyo hataendelea kujipendekeza kwa ajili yako. Atakuacha hapo hapo ule time na yeye achukue time yake. Kwa hiyo mwanangu, jitahidi ufanye michakato ya kurudi. Usije kumuua bure mtoto wa watu. Mimi kuja huko mbona inakuwa ngumu sana? Mjomba amesema nisubirie matokeo yatoke. Yakitoka fresh basi anifanyie maandalizi yote school huku huku. Baada ya maandalizi kuisha ndio nigeuze na sio nigeuze tu bila hata mishe. Hello? Hello, mbona uongee? Oh shit. Kumbe simu nimeikata. Aliongea nuru ni baada kuona ukimya kwenye simu yake. Alijaribu tena kupiga kwa mara ya pili lakini aliambiwa kuwa mteja anayempigia hapatikani na akaumbo ajaribu tena baadaye. Moja kwa moja alijua hilo litakuwa ni tatizo la battery. Ni kweli simu ya Samir ilikata kutokana na ubovu wa battery. Battery ambalo halikuweza kukabiri utunzaji wa moto kwa muda wa dakika hata 15. Upande wa Samir baada ya simu yake kukata Hakuwa na jinsi zaidi ya kumomba binamu yake simu ya na kumpigia Nurudin kwa mara nyingine. Jambo hilo halikuwa tatizo maana Samiri alikuwa na namba za rafiki yake kichwani. Alipiga na simu ikapokelewa kisha wakaendelea na maongezi yao wale ukuwa nayo. Samiri alidai kwamba hawezi kuja kutokana na mambo ya kimsingi. Na mwisho siku rafiki yake Nurudin alichanganua sababu ya kuona ni jambo la kweli. Tatizo lilibaki kwa Zulfa ambaye kwa muda huo alikuwa tayari ameshatoa maamuzi yake na wala hakuhitaji ushauri wote. Nimeshaongea nimemaliza. E kama haji ndio hivyo, asihesabu kama ana mpenzi wake anaitwa Zulfa. Sitaki mjadala zaidi. Tafadhali Zulfa, usio na maamuzi magumu kiasi hicho. Fikiria kwanza jambo linalomsubirisha huko kisha umjaji na sio kumjajijaji tu bila kosa. Hapana, siwezi hata kidogo. Mimi najua Samir hanipendi. Na yote anafanya kama vijisababu sababu tu au vichokochoko, michokono wepweza. Sasa na mimi sihitaji kunganganiza mtu. Siwezi. Siwezi kabisa. Yeye kama hatokuja basi aelewe kabisa hana mpenzi kama mimi. Eti kuna zulfa ambaye namsubiri miaka yote. Sitoweza mimi. Nimeongezi kati ya Nordi na Zulfa, maongezi ambayo yalimalizika bila mwafaka wowote mpaka wanaachana. Zulfa alibaki kushikilia msimamo wake huku Nordi akikosa la kuongea. Lipofika usiku mida kulala simu ya Nordi iliita, alipoitazama kwenye kio, alikutana na jina lililosomeka Samir, alipopokea na kuiweka sikioni. Hello? Ni sauti iliyotoka kwenye simu iliyopigwa na Samir kisha na ye akaitikia. Mm, hello. Maongezi kati yao yalikuwa ni juu ya Zulfa, walijadili jinsi ya kumfanya awaamini lakini njia walioitumia waliona kama haina msaada wowote. Msimamo wa Samir ulibaki pale pale huku pia msimamo wa Zulfa ukiwa pale pale. Kila Zulfa alipofuatwa na kupewa ushauri hakuwa mwenye kushaurika. Hatimaye waliamua kumwache tu na maisha yake. Siku zikaenda. Hatukutarajia tena. Ulifika ni muda kutazama matokeo. Siku hiyo nyoyo za wanafunzi wale maliza darasa la saba zilikuwa katika hali tofauti sana kwenye kituo cha kuangalizia matokeo. Kuna wanafunzi ambao nyuso zao zilipambwa kwa furaha. Hawa ni wale ambao walichaguliwa kuendelea na masomo ya sekondari. Vile vile kuna wanafunzi ambao nyuso zao zilipambwa na huzuni huku wengine matumbo ya kisokota kwa uoga hali ya juu huku kwa kuona wenzao ambao wameyapokea matokeo yao vibaya si wanafunzi pekee waliokuepo hapo katika kituo hicho bali hata wazazi walezi ndugu jamaa na marafiki wote walikuepo maeneo yale ili kuhakikisha hawasimuliwi matokeo ya fulani Zulfana hakuwa mbali 
na yeye ndiye wa kwanza kuliona jina la Samiri. Alifurahi sana baada ya kugundua kuwa mpenzi wake amefaulu. Si yeye tu. Hata Nuri ni pia alikuwa ni mwingi wa furaha baada ya kungamua hilo. Samiri alipewa taarifa na mjomba wake kuwa matokeo yametoka na yeye amechaguliwa kuendelea na masomo ya sekondari. Samiri alifurahi pia na hata kumshukuru Mungu kwa kuwa aliamini kuwa ni yeye pekee aliyemfanya afaulu. Siku hiyo Samiri alishinda bila furaha na hiyo ni baada kukumbuka matakwa ya Zulfa. Japo alikuwa na furaha ya kufaulu lakini sasa alianza kuchukua hata ujio wa matokeo mwenyewe. Hatimaye siku ya kwanza ikapita baada matokeo ndipo Zulfa alipojifungia chumbani na kujiapisha kwamba hatakuwa tena na Samir ndani ya maisha yake kisha akajipatia masharti magumu sana Mchana wa siku hiyo ulikata hatimaye giza lilivaa dunia muda wa masaa kadhaa mpaka hapo palipopambazuka Kijua cha alfajiri kilikuwa kikiendelea kujichomoa Samir Alikuwa natoka mazoezini, alikumbana na muito wa simu hata baada ya kuiangalia simu ile alikutana ujumbe mfupi kwenye simu yake. Aliamua kufungua kwa ajili ya kusoma, ulikuwa ni ujumbe uliohusu mtengano wa kimapenzi kati yake yeye na mpenzi wake Zulfa. Tena kwa maneno eleojahisi ya kali sana. Maskini Samir anampoteza ampendaye kisa kusubiri mahitaji ya shule. Ilimuma sana kwa kuwa hakuwa na haki ya kupinga matakwa ya mtu yeyote tena aliyoamua kwa moyo wake mmoja ndipo alipoamua kupiga simu na kuhakiki majibu aliyokutana nayo. Aliona ni bora hata barua ile. Hata alipojaribu kuomba msamaha kwa sababu ya madhubuti, Zulfa hakumuelewa hata kidogo. Msikilizaji, laiti kama ungebahatika kumona Zulfa kwa muda ule basi ni dhahiri ungeshangaa sana. Yaani hata kama ni mimi msimulaji wako Emmanuel Chilimo, ningeshangaa sana. Tena. <laughs> basi Samiri hakuwa na jinsi zaidi ya kuangusha machozi kisha kujifuta kwa kutumia nguo yake aliyokuwa ameivaa kwa muda ule. Hatimaye sasa alianza kukonda. Hamu ya kula alikosa. Alishindwa hata afanye nini kwani alipo tazama huku na huko hakuna msaada zaidi ya kuhisi dunia inamuelemea. Haya mapenzi yasikieni tu msikilizaji. Ama kwa hakika mapenzi yana uchawi mkubwa sana. Yanaweza kukuroga, ukaumia, pia yanaweza kukufurahisha pia. Ukaiona dunia kama upo unaishi peke yako. Ndicho kilichomtokea Samiri ambaye kwa sasa Alikuwa ni mwingi wa maumivu na kwa muda huo aliyachukua mapenzi na kuamini kuwa mapenzi ndio yaliyomsababishia kuwa katika hali ile. Kwa upande wa Zulfa yeye aliacha kumwanza Samere na kujikita kwenye masomo zaidi kila alipomkumbuka. Alitoka na kuliendea daftari lake au kwenda kufungulia muziki na kuanza kusikiliza. Alijiweka kabisa sana kwa muda na kwa mwezi mmoja alifanikiwa kumfuta kabisa. Hatimaye Samiri alikamilisha vifaa vya shule na moja kwa moja alirudi maeneo ya kwao ambapo alitoka kwa ajili ya kwenda kwa mjomba wake. Alipofika alienda kuripoti shuleni na kuanza kusoma masomo yake ya sekondari huku mawazo ya msichana Zulfa yakiwa amemjaa tele. Zulfa kwa muda huo naye alikuwa shuleni kwa hiyo hakuweza kuonana. Asomo kwa Samiri alikuwa hali tete kutokana na mawazo aliyokuwa nayo. Alikuwa akiachukia sana mapenzi na kuyahitaji muda huo huo. Jambo lililompelekea ufaulu wake kuwa ni hafifu sana. Ufaulu wake kiukweli ulikuwa ni chini sana. Kama kawaida shule zote hapa Tanzania huwa zinakuwa na likizo. Ulifika muda likizo na wanafunzi wote walifunga shule. Wenye kusomea shule za mbali walirudi makwao wenye kusomea karibu nao tayari walikuwa makwao Zulfa naye alirejea kutoka shuleni alikaa siku kama tatu hivi hatimaye waliweza kukutana na yeye pamoja na Samiri walisalimiana lakini Zulfa hakuonesha kabisa kumjali Samir Samahani unanipotezea muda 
niko bize sawa Aliongea Zulfa baada ya kuona Samiri anaendelea kujingatangata mbele yake Samiri naye ndio kama hakuwa anasikia kilichokuwa kimeongelewa katika simu badala amuache yeye ndio kwanza aliongeza maneno yake Zulfa ni kiukweli mimi siwezi kuishi bila wewe ni kama umenishika maisha yangu na wewe pekee ndio kiongozi tafadhali usinipatie hukumu kama hiyo hukumu ambayo siwezi hata kuifanya na kuomba niko chini ya miguu yako sio kwa ajili ya kukulowanisha miguu kwa machozi hapana ni kwa ajili ya kuomba msamaha Najua kwa sasa moyo wako umejenga kisansi. Lakini fikiria mbali na ufikirie mara mbili nitaishi vipi bila uwepo wako. Na kupenda na kuthamini na sihitaji hata kukukosa mpenzi wangu. Hebu kumbuka mangapi tuliopanga mimi na wewe. Sasa iweje leo uniache kisa kosa dogo kama hili ambalo hata halifikii robo ya ahadi yako. Zulfa Naomba nipe adhabu nyingine lakini sio hii. Adhabu hii inaniumiza, itaniua. Utaua kama aimbavu msanii Kobe. Kobe boy katika wimbo wake ule wa utaniua. Utaua. Adhabu ule unipa ni kubwa. Tazama mwenzio na poromoka kimasomo darasani kisa wewe. Niangalie mwili ulivyodhofika kwa mawazo ya kukuanzia. Na kuomba mpenzi wangu ni hurumie bila wewe siwezi kuishi. Kama kukuchukia nimeshajitahidi sana lakini naishia kukupenda tu. Siji hata nifanyi nini? Kila nifanyalo haliwezekani naomba basi niwe hata mtumwa wa penzi lako ili nisaidie mwenzio na teseka. Please. Ni kauli zilizo ja uchungu na kiukweli hizo ndizo hisia za Samiri. Hakuna aliyeongeza hapo wala kulipunguza. Ni kama alikuwa ameongeza ghadhabu kwa Zulfa, maana alifyonzwa kwa dharau na kutolewa pembeni ya miguu ya Zulfa ambayo alikuwa akielewanishwa kwa machozi yake na kutupwa pembeni. Hebu nitoke hapa, mshenzwe. Muone kwanza na machozi yake kinafiki. Sasa unamlilia nani hapa? Hivi umesahau kipindi ulichokuwa ukiniumiza, si ndio? Uliko kinimwagisha machozi. Machozi kama yako kipindi ulichonifanyia mimi nisisome na hata kugua kwa ajili yako. Unatambua ni majeraha kiasi gani uliyoniwekea katika moyo wangu. Eti leo unakuja na kutaka kuyaonesha na kuyatonesha kabisa. Acha unafiki wewe. Ni mnafiki tu. Ule nikimbia ukaenda siji kwa mjomba wako na kukaniache mimi niendelee kutapatapa tu. Nikiwa peke yangu. Wewe unadhani mimi niliwezaje kuishi bila wewe? Ishi kama nilivyoishi mimi. Kumbuka mtenda akitendwa. Hujiona kaonewa sana. Wewe unataka kunifanya mimi zezeta na wa mapenzi, si ndio? Ukao unanipandisha na kunishusha kisa nipo kimya. Nasikitikia ukimia wangu, wewe uliuchukulia vibaya. Nimesema sikuitaji. Na wala sihitaji kuwa na mvulana wa aina yoyote ile kwa muda huu. Bora nitulie kuliko kujiingiza tena kwenye ulimwengu wa maumivu. Kama utaendelea kupenda, wewe penda tu. Lakini mie Zulfa, siwezi, siwezi tena, siwezi. Ilo nisibu ya natosha, sihitaji tena kupenda. Zulfa aliatoma neno yale kwa uchungu wa hali ya jo. Na aliendelea kulalamika sana jambo lilo mfanya Samiri awe mpole na akose hata kuongea. Kwa maneno aleo tamkiwa Samiri yali mpelekea akatitamana kujiona yeye ni mkosaji. Alikosa njia kuyaponza mawazo yake na yeye pia akatoa kiapo cha kutopenda tena kama alivyosema Zulfa. Lakini pia hakusita kutoa onyo kwa Zulfa kwamba endapo atasikia Zulfa anamvulana mwingine basi yupo radhi 
apelekwe jela kwa ajili ya mapenzi kwani huo utakuwa ni usaliti. Haya, siku zikaenda, siku zikapita bila Samiri kumsahau Zulfa. Ndipo alipoamua kuenda nje na mji kwa bibi yake na huko ndipo alipopata mtazamo mpya juu ya wasichana. Bila hata bugdha Zulfa alitoka kichwani mwa Samiri na hata hakuhitaji kumweka msichana yote kwa muda ule. Baada alikizo kuisha wanafunzi wote walirejea mashuleni kwao, Samiri alijitahidi kwenye masomo na uwezo wake ulianza kuonekana darasani, kwani kila mtihani alionyesha kujitahidi kutokana na kutokuwa na mawazo mengi kichoni mwake. Hatimaye Zulfa na Samiri wakashauriana na ikabaki kumbukumbu juu yao. Samiri alimchukia Zulfa na hakuhitaji hata kumuona, lakini Zulfa hakumchukia Samiri. Siku zilienda siku zikapita huku upande wa Samiri akiwa busy na masomo. Upande wa Nurdin nao penzi lake na Sumaya kama kawaida liliendelea na kwa muda huo lilikuwa ni tamu zaidi hata ya asali. Kama ungetaka ukusane na Sumaya basi mseme vibaya Nurdin na kama ungetaka kukusana na Nurdin basi mseme Sumaya kwa ubaya. Mpenzi Natambua kuwa unanipenda na kunijali lakini naendelea kukusisitiza kuwa uwe na msimamo ili usije tema Big G kwa karanga za kuonjeshwa. Aliongea Nurdin siku ambayo wawili hao waliamua kutoka na kwenda mahali tulivu kwa ajili ya kujadili penzi lao. Usiwe na shaka na mimi. Nathamini sana uwepo wako na sihitaji kukukwaza japo kwa funda hata moja la maumivu. Mapenzi ni maisha na maisha ni mimi. Na wewe, haitotokea siku hata moja ukajutia kuwa na mimi. Mpenzi wangu. Nimezaliwa na kupewa upendo. Sikuoneshwa mtu mwingine wa kumpa upendo zaidi yako. Niamini maana imani ndio kila kitu mpenzi wangu. Najua jinsi gani maumivu yanauma. Mimi sihitaji niwe kero kwako na ndio maana najiheshimu na kukuhakishia na kuwa mwadilifu mbele yako na hata ni wapo mbali na upeo wa macho yako. Hakuna nia mbacho na kikawa ndani ya uwezo wako na we ukaninyima. Hujawahi kuniudhi hata kwa uchache wa koko la embe. Acha nikusifu Nurdin. Maneno yako ni matamu hakuna mfano. Sijawahi kusikia wala kutaraji kusikia maneno matamu kutoka kwa mvulana yote zaidi yako. Unajua kulinda pendo lako kwa ni kile linapokuhitaji huwa karibu zaidi hata ni kuhitaji hivyo. Na thubutu kusema wewe ndio mimi na mimi ndio wewe. I love you na kupenda. Aliongea Sumaya huku akiendelea kudeka kwenye mwili wa Nurdin ambaye aliamua kumvuta kipindi umetulia na kusababisha mkumbato wa hali ya juu baina yao. Nurdin alikuwa kiendelea kutomasa tomasa maeneo ya mgongo wa Sumaya. Huku naye Sumaya akiwa amemkaza Nurdin vilivyo tena ukizingatia na kaubaridi kalivyo pamba moto basi ndio kwa balaa tupu. <sighs> Sijui ni kupe nini ili nikufanye uthibitike upendo wangu kwako. Sijui ni kuite jina gani ili ikupendeze zaidi katika moyo wako kuliko yote. Hebu fumba macho mpenzi. Akajitoa kwenye kumbato kisha Sumai akafumba macho kama alivyoambiwa na Nurdin. Mm. Vizuri. Sasa unaweza niambia unaona nini ndani ya macho yako? Ni swali alilotupia Sumai. Na swali hilo lilimfanya Sumaya atabasamu na kuongeza uzuri wake maradufu. Jambo lilompelekea Nurdin ajisifu kupata mrembo kama yule. Ndio, nimefumba macho yangu na sio ni chochote kile lakini hisia m, zinamwona Nurdin pekee, akili inamwaza Nurdin na hata moyo unapopiga mapigo yake. Ini ni Nurdin tu, ini umemhifadhi Nurdin kuachilia mbali yote hayo. 
bado naendelea kusikia sauti nzuri yenye matamshi yaliyojipangilia kwa ustadi kutoka kwa Nurdin. Na kupenda sana Nurdin. Umenikaa kila pahali. Hata mikono yangu inawaza kukumbatia tu. Zulf aliongea maneno makali sana. Maneno ambayo hata Nurdin ni mwenyewe hakuyategemea. Fumbua macho yako mpenzi. Alisema Nurdin ni kisha Sumaih akafanya kama alivyoambiwa na mpenzi wake kisha akaulizo tena anaona nini kwenye upeo wa macho yake. Naye akajibu, anamuona mwanaume wa ndoto zake. Nurdin, natamani kukutekea maji ya kuoga pindi utokapo kazini, kukukaribisha chakula na hata kukukaribisha kitandani pindi ufikapo muda wa kulala. Lakini pia natamani sana kukusindikiza kazini muda ambao nitakuwa niki mpeleka mwenetu shuleni kwa ajili ya kupata elimu kama tuipatayo sisi wazazi wake wa baadaye. Aliongea Sumaiya kisha akamshika mkono mpenzi wake kwa mapozi na kumkimbiza mpaka kwenye mti wa mwembe. Mti ambao ulikuwa ni mbichi. Mfalume wangu, unajua matunda haya yanaitwaje? Aliuliza Sumaiya kwa jina la heshima kabisa. Jina ambalo laiti kama ukiitwa kwa kuthaminiwa na mpenzi wako basi utajihisi umepaa juu kileleni mawinguni kabisa. <laughs> Malikia wangu. Oh mti wa mwembe na hayo ni matunda ni maembe. Alicheka nurdi ni kisha kicheko chake akakiambatanisha na majibu. Na shukuru sana mfalume wangu kwa kugundua hilo. Labda ngoja nikufafanulie kidogo. Embe liwalo changa huwa na ukakasi uliojaa utomvu lakini huendelea kukua na kufikia kuwa katika hali ya ukomavu hapo sasa huweza huleta hitilafu kwa watumiaji au isilete hitilafu kwa kutokana na hali waliokuwa nayo muda huu mwafaka kuna wapendao maembe mabichi na kuna wasiopenda lakini embe huvumilia vikwazo vyote na hadi kufikia hatua kuiva sasa hapo liiva hapo Hakuna aneli chukia, kila mtu hulipenda na kutamani apate angalau ladha yake. Wengine wanatumia katika matumizi mbalimbali mbali, kutengenezea sharubati, juice. Lakini wengine wanayependa kuyala tu na maganda yake. Wengine wanapenda kutumia kokwa. <laughs> Una maana gani kusema hivyo mpenzi? Aha, namaanisha kwamba kipindi tunaanza mahusiano kati yetu Alimjua mwenzie lakini tulinganganiana sana. Tena utuvu wa embe ni changa. Lakini kadri siku zilivyokuwa zimekwenda muda ambao ulitaradadi, wewe ulinikwaza na nikakusamehe. Hata mimi nilikukwaza na wewe ukanisamehe. Kipindi hicho ndicho kilichokuwa kikikuza chachu ya embe. Kila mtu huchukulia tofauti. Na hata sasa mimi na wewe tuweze sema tumefika kwenye embe lilo kuwa limewiva. Hivyo basi, na kumba litumie vizuri sana na nitafanya hivyo ili kuepusha nzi kwa silifuatilie na kuliharibu. Bada sumaya kufumanua maneno yake kwa ustadi wa hali ya juu hapo nurin akabaki amedua kusikia maneno yenye ladha tamu kama ile. Ladha ili ufanana na embe tena. Dalili za machozi zikaanza kuonekana katika uso wake. Naye kwa hiari akazipeleka hisia zake ili zisindikizane na machozi yake. Mpenzi, mbona unaanza kulia? Aliuliza Sumaiya huku akichukua mikono yake na kuifutisha machozi yaliyoendelea kumtoka mpenzi wake. Alipona Nurdin hamjibu hapo akaita kisha Nurdin akaitika. Nurdin, au nimekuudhi. Tafadhali, sema kama nimekukwaza. Eh? Mbona hivyo lakini, Nurdin wangu? Acha kulia basi. Maneno Sumaya ni kama yaliendelea kuzidisha machozi kwa Nurdin. Hapana. <tos> Hapana Sumaya. Hujaniudhi wala hujanikera. Na hata hujafanya chochote <tos> kinachofanana na hayo. Haya machozi yananitoka ni kwa sababu Ya raha ni ipata ndani ya panzi lako. Raha ambayo inanifanya ni shinde kwa kabiri machozi yangu. 
Hakika una maneno mazuri sana. Tafadhali kupitia heshima ya machozi yangu. Hebu naomba ni haidi. Utuniache hata siku moja. Utanibeba nitakaposhindwa kutembea. Utaniokota nitakapoanguka. Utakuwa na mimi kwa hali yote ile. Aliongea nuri ni hapo. Sasa akawa kama ametekenya machozi Sumaya. Taratibu nayo yakaanza kumiminika wote kwa pamoja wakaanza kufutana machozi na kile walipofutana ndivyo walivyoendelea kumwaga machozi Nurdin wangu na kuahidi mbele ya machozi yetu machozi yenye furaha ndani yake sitokuacha abadan hata itokee jambo gani mimi nitakuwa na wewe tu tafadhali niahidi Nitasimama upande wako kwenye anguko na ushindi wako. Nitalihifadhi pendo lako kwenye chumba cha furaha kilichomo ndani ya moyo wangu. Sitokuumiza na kuomba nawe usije kuniumiza maana nakupenda sana. Aliongea Sumaya huku macho yake akiwa ameangaliza chini. Aliyekuwa nurdi ni kwa muda huo akiwa ameyakaza macho yake na kuyaangaliza usoni mwa Sumaya. Pasiku ya pepesa msemo yote. Haya, ahadi yao ikawa imewekwa toka hapo, siku zikaenda, zikapita hatimaye Nurudin aliamishiwa Dar es Salaam kimasomo. Alimwaga mpenzi wake huku huzuni ikiwatawala wote wawili, pia hawakusita kukumbushana juu ya kulinda ahadi. Nurudin alimwacha Sumaya na rafiki yake mpendo Samiri, kisha akampa mamlaka Samiri ya kunasibu furaha ya Sumaya. Ndani ya jiji la Dar es Salaam Tanzania, magari mengi yalionekana kujazana maeneo ya stand ya ubungo. Yalikuwa ni majira ya jioni ndipo Nurdin alipokuwa maeneo ya ubungo na kwa mara ya kwanza akakanyaga ardhi ya jiji hilo. Jiji alilokuwa kilisikia na kulitamani siku moja angelifika. Jiji hilo liliweza kuonekana kama jiji la dunia nyingine kitu ambacho kilewafanya watu wa furahi na kutamani kufika huko alifurahi sana baada kukanyaga ardhi hiyo kisha akawajuza wa kumpokea kupitia kisimu chake cha Nokia ya tochi alipokelewa na safari ikaanza kutoka ubungo hadi tabata ambapo ndipo alipotakiwa afikie kiukweli alikuwa ni mshamba maeneo alishangashanga sana na kufikiria kweli hili jiji ndilo lenye mastaa wanaosumbua ndani ya Tanzania na nje kama kina Diamond Platinums, kina Harmonize, kina Alikiba, kina Mario na waigizaji wengine nguli wa filamu. Alifikishwa na wakamkarimu vizuri kwa kuwa usiku ulikuwa umeingia, wakamwacha akapumzika kutokana na uchovu wa safari. Kesho yake asubuhi waliamka na kusubiria muda wa chai. Ulipofika alikunywa chai na moja kwa moja alimuomba kijana mmoja wa rika lake ili amtembeze tembeze kidogo angalau aoshe macho hata kidogo ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kwa muda huo ndani ya mkoa wa Shinyanga ambao ndio mkoa aliyotoka Nurdin katika shule ya sekondari, shule ambayo Nurdin alikuwa kisomea. Shem vipi? We huendi leo kwenye Sports and Games? Ni swali kutoka kwa Sumaya. Alilomuuliza Shem yake Samir na huo ulikuwa ni muda wa darasani. Muda ambao haukuepo mwalimu Waliongea pamoja na kwa sababu walikuwa kidato kimoja tena kidato cha kwanza tu. Hapana, mimi Juma huwa na heshima sana kwenye debate nitakwepo. Lakini muda wa michezo nitakuwa msikitini. Napenda michezo ila siwezi kabisa. Acha tu niende msikitini. Ni kweli upo sawa kabisa, lakini hapa shuleni si unajua ratiba wamezibana sana. Mimi tanibidi leo nisiende msikitini. Mana nahusika kwenye michezo Mungu anisamehe kwa leo Aliongea Sumaya hapo Samiri akaonesha kutokupendezwa na kauli ya Sumaya We yani uacha kumomba Mwenyezi Mungu kisa michezo hmm? Kwani kati ya michezo na Mwenyezi Mungu bora nini Ni mdahalo mpi ambao ulianzishwa mdahalo ambao mwisho wa masaa ulileta ugomvi wa darasa zima maana ulipembuliwa na mwisho wa siku ukaishia kwenye maswali ya kiitikadi 
Kelele za darasa hilo ziliweza kupenya bila vizuizi hadi kwenye ngoma za masikio ya walimu ambao walikuwa bize na mambo yao huko staff. Kelele hizo zilipo zidi walimu walikuja na kuadhibu wanafunzi wale. Haya, atimai ulifika muda kuswali Samiri na ye alienda msikitini huku Zulfa akibakia kwa ajili ya michezo mchezo wa pete na kwa siku hiyo kulikuwa na mechi kali kati ya kidato cha kwanza na kidato cha nne. Kama ilivyo ada wanafunzi wote hukutana kwenye ukumbi wa shule na kuangalia michezo mbali mbali. Kulikuwa na maigizo, michezo kareti, michezo mingine mingi kuimba. Ulipofika muda wa wasanii wa nyimbo za hisia hapo ndipo alipopanda kijana mmoja mgeni ambaye kwa siku hiyo ndio alikuwa ripoti ya shule. Na kuomba naye atumbuize japo kidogo. Anaitwa Eric. Kijana mtaalamu wa kuchezea gitaa pamoja na kuimba nyimbo za kulalamika moyo kama msanii Baraka the Prince. Siku hiyo aliomba nafasi ya kutoa onyesho japo kidogo. Alipewa nafasi kisha akapanda jukwaani huku mgongoni akiwa amebeba gitaa lisiloshikiliwa na mkanda maalum ulio mkaa vilivyo na kumfanya aonekane kapendeza zaidi. Achili ya mbali nguo za kisasa alizokuwa amezivaa vile vile mwili wake ulionekana kujengeka kimazoezi. Kwa haraka haraka ungesema kuwa ni mchezo basketball au mpira wa kikapu kwa lugha ya nyumbani. Alichukua mike na kuikaribisha mkabala kabisa na mdomo wake kisha akafumba macho huku akivuta pumzi. Alipokuja kuitoa sauti ileo toka ni sauti nzuri ingawa alikuwa anaimba kwa kulalamika lakini hiyo haikumfanya ashindwe kuyapangilia maneno yake ya nyimbo yake. Da, kila mtu alipato na hisia kali sana. Kuna wale ufakamia huzuni, kuna wale baki wamenuna kutokana na ukali wa maneno ya kwenye nyimbo hiyo, lakini pia kuna wale angusha machozi bila kujijua. Hakika ilikuwa ni full majonzi. Nyimbo ilikuwa ina hisia kali sana. Wimbo ule ulionyesha kumchoma zaidi Sumaiya, yeye alishindwa kujizuia ndipo alipoona ni vyema aondoke ukumbini. Alinyonyoka na kukimbia moja kwa moja hadi darasani mwao. Hata alipofika alifakamia dawati lake na kulinamia kisha akaanza kutoa kilio cha kwikwi. Alivuta hisia kisha akamkumbuka kijana yule mtanashati. Kisha akavuta hisia na kukumbuka jinsi kijana yule alivyokuwa akiimba kwa hisia. Aliukumbuka wimbo ule uleoitwa Who Loves Me? Ah! Hapo sasa akawa kama mtu aliyeingiwa na kitu fulani chenye utamu kama asali kisha kikaupiga moyo wake na kumfanya ashtuke wala asijue kama amepata na raha ya asali au maumivu ya kupigwa. Kwa kuwa alikuwa mzoefu hapo, moja kwa moja alitambua kuwa tayari amependa. Alitamani angalau apeane hata salamu na kijana yule mpya. Lakini kwa muda ule ilishindikana. Moni mwake alisema, "Lazima nionane naye. Haiyalishi kwanza nimeahirisha kwenda mazoezini, lakini lazima nimtafute." Alinyanyuka kwenye dawati na kutoka nje darasa, alikuta wanafunzi wakijiandaa kwenda uwanjani. Ye hakujali zaidi alianza kumuuliza kijana yule. Hakupata usumbufu sana kwa kuwa kijana yule alikuwa mgeni istoshe kwa muda huo alipata umaarufu hafla. Alimona kwa mbali akamfuata. Mambo kaka. Alijulia hali Sumaya. Poa tu. Alijibu Eric kwa mkato. Samahani kaka. Wewe ni mgeni hapa shuleni? Aliuliza Sumaya, "Utadhani hajui?" "Ndio, mimi ni mgeni hapa." Alijibu Eric. Okay, karibu. Alimkaribisha Eric na Eric akaitika kisha akamwaga ili kuondoka maeneo yale na kwenda uwanjani. Asante. Kwa heri. Eric alipoanza kupiga hatua, Sumaya alimuita tena. Mm, samahani kaka. Mm, nilitaka kukupa hongera. Unajua kuimba sana jamani. Ni kama alijipendekeza tu. Kwa maana Eric masuala kusifiwa yeye. Alikuwa kashia zoea. Mwanzoni kipindi anaanza kuimba alikuwa anajiona mwenye ufahari na kupenda kusifiwa. Lakini kwa wakati huo sifa zilikuwa zimeshaisha na zilimtosha kiasi chake. 
alishia zizoea kwani alizipokea sana mara nyingi. Okay, nashukuru sana kukunisifia. Labda una jingine dadangu? Alijibu kisha akauliza swali la nyodo. Sumaya hakutaka kukata tamaa. Mm, jingine labda kiufupi naitwa Sumaya na mimi ningependa kufahamu jina lako unaitwa nani? Aliuliza Sumaya baada ya kujitambulisha. Naitwa Eric. Wengi hupenda kuniita Eric Mavoko. Alijibu Eric. Wow, jamani, jina zuri sana kama sura yako na sauti yako. Akachukua tabasamu Eric, tabasamu ambalo lilishia mdomoni tu, lakini moyoni alikuwa akiona kero kusimamishwa na Sumaya. Okay. Unaonekana una haraka sana. Lakini Eric, mimi nilikuwa nina umbi moja tu. Hapo Eric akamwagia macho Sumaya ambaye wakati huo alianza kujingatangata ni kama Eric alijua kinachoendelea kwa Sumaya kutokana na utaalamu wa mambo yale. Okay, usijali. Wewe sema umbi lako na mimi nitakusaidia kama kuna uwezekano huo. Alijibu Eric. Hapo sasa Sumaya akazielezea hisia zake kwa Eric. Na kuomba unikubalie Kukua Eric anajua nyota yake hapo akamwa kumkubali Sumaya. Na ukurasa mpya wa mapenzi ukafunguka kati ya Eric, Eric Mavoko na Sumaya. Kukua Sumaya alikuwa amenunua siku iliyopita. Hivyo akauma namba za Eric walibadilishana namba siku hiyo hiyo. Sumaya alipofika nyumbani alimwazia sana kijana yule Eric akiwa kwenye fikra zake mara simu iliita kuangalia kwenye kio jina lilisomeka Mainurdin. Alipolisoma jina lile ni kama alitoka kwenye mudi. Hapo hapo akatengeneza hasira kisha akaipokea kwa ghadhabu na kuiweka sikioni. Hello baby. Ni sauti ya pili kutoka upande wa pili sauti ya Nurdin leo sheria furaha sana. Eh, ukome hapo hapo. Nani unamuita baby? Ni sauti ya Sumaya. Ingawa ilimuingia nurdi ndani ya sikio lakini alionesha kuto liamini sikio lake alitoa simu yake sikioni na kutumia macho kuangalia kama amekosea namba lakini alishangaa kuona kuwa namba iliyosomeka ni ile ile ya Sumaya hakutaka hapo kujifanya hajisikia sauti ile ya onyo akairekebisha simu yake sikioni kisha akasema baby mbona hivyo kuna tatizo au labda kuna mtu kakudhi Alijenga maswali kisha akayatupa sikioni mwa Sumaya. Sumaya aliona kama upuuzi kuendelea kuongea na Nurdin. Akaikata simu baada tu ya kukata simu kumbe naye mpenzi wake mpya alikuwa akihangaika kupiga lakini bize. Alipopiga tena simu ilipokelewa na Sumaya. Hello mpenzi, vipi mbona unautisa moyo wangu? Nimekupigia mara kadhaa nimekuta simu yako inatumika. Kwa nini lakini unafanya hivyo? Ni sauti Eric ileo toka upande wa pili wa simu wa Sumaya. Hapo Sumaya akatulia kidogo huku akili yake ikipekua uongo wa kudanganya. Nilikuwa naongea na mjomba usiwe na shaka kwa hilo. Punguza wivu. Alijifanya anaongea huku anaikata hofu yake ambayo tayari ilisomeka. Okay. Tuachane na hayo. Vipi lakini unajisikiaje kuongea na mpenzi wako? Alianza uchokonoaji Eric kwa muda huo alikuwa akiongea huku akiitoa ile sauti ya kuimba. Najisikia raha sana. Nahisi sipo ulimwengu huu wa binadamu pekee, bali nahisi nimeingia ndani ya ulimwengu wa mahaba. Sijui hata ni seme nini. Alijieleza Sumaya huku amefumba macho ili kutengeneza hisia maneno. Akiwa kwenye maongezi yale alisikia sauti ya mama yake ikimuita. Akaitika kisha akamwaga mpenzi wake mpya na kuomba dakika kadhaa ili aweze kumpa. Alipotoka kumsikiliza mama yake alirejea kwenye simu yake, alipoangalia kwenye kio akaona ujumbe wa maandishi. Akafunua kisha akausoma, ulikuwa ni wakomba msamaha kwa kosa lolote lile. Jina lilisomeka ni Nurdi kwa nume wengine bwana siyo ni wagumu kuelewa kwani mtu akisema hakutaki sina maana kwamba amekuchoka eti nikumbuke ahadi 
Sijui nipembue nini. <laughs> si upuzi huu. Mtu akisema hakutaki, hakutaki. Tena kwa sasa namchukia huyu na li sauti lake libaya limekaa kama sauti la uko la mtu wa madongo kuinama. Li sauti lisilojua hata kuimba. Siwezi kukubali kuona mtu asiyejua kwamba ana kipaji cha aina gani. Yaani mtu yupo yupo tu. Mwenye kipaji atatatulia mengi, ataniimbe pale nitakapokuwa nimeboreka, atanipa maneno mazuri endapo nitahitaji. Yaani Mungu amenileta Eric na kumtoa Nordin. Mvulana asiye na mbele wala nyuma. Hajui afanye nini. Kwanza hana maneno matamu. Yaani ye Yupo yupo tu. Istoshe kwa sasa yupo mbali. Na sijui lini atarudi. Alijiambia Sumaya. Kisha akaanza kuandika ujumbe mfupi wa majibu kwa Nurdin. Nurdin, sikutaki kwa sababu sikuhitaji. Sikuhitaji kwa sababu mimi na mapenzi basi. Nimeamua kusoma kwa sasa sihitaji mwanaume na kuombo usinipotezee muda. Ujumbe huu ulisomeka kwenye inbox ya Nurdin. Aliwangalia mara mbili mbili huku akikosa uamuzi sahihi ndani ya kichwa chake. Pale pale mapigo moyo wake yalizidi mwendo kasi. Hisia zikamrudisha mbali akaanza kukumbuka jinsi penzi lao lilivyokuwa limenoga. Akaanza kukumbuka ahadi mbalimbali walizopeana. Akakumbuka jinsi alivyokuwa anaambiwa na kuahidiwa kwamba hataumizwa. Maskini Nurdin pasi hiari akajikuta akitoka na machozi. Aliyorejea ile SMS na kuisoma tena huku ikimshinda kutokana na maneno magumu yaliyopo katika moyo wake. Haiwezekani Sumaya. Umenifanyia hivi. Kosa langu ni nini mimi? Au kukupenda? Lakini mbona makubaliano yetu hayakuwa hivi? Hapana, sikubali. Alijiongelea Nurdi ni huko akifuta kamasi jembamba lililoendelea kuisaliti poa yake. Hakukubali kabisa maneno yale kumwaminisha kuwa amempoteza mpenzi wake. Hapo akaandika namba za Sumaya ambazo tayari amekwisha zikariri kisha akapiga simu. Simu iliita. Ikaita mpaka ikafikia hatua ya mwisho ndipo ikapokelewa. Eh, sema. Ni sauti kavu iliyotoka kwa Sumaya. Sauti ambayo hajawahi kuiongea mbele ya mpenzi wake, Nurdin akajifanya haisiki japokuwa tayari alamu ha ya hatari ilikuwa imeshagonga kichwani mwake. Sa sa samahani mpenzi. Hata kabla hajamalizia, alidakwa na kauli ya Sumaya. Ishia hapo hapo, nani mpenzi wako? Tena tafadhali. Ulikoma hilo jina kama ambavyo ulivyokoma titi la mama yako. Kama huna la kuongea. Ebu nyamaza au kata simu yako. Kama huo ni upuzi wako, toka hapa. Nimeshakuambia sihitaji kwa sasa. Niache nisome, sina shida na mwanaume. Hata kama nikipata shida, siwezi kuwa na mtu kama wewe tena. Hapo Nurdin alishindwa aitoe simu yake sikioni au aiache. Alitaka kuongea lakini mdomo ulishindwa na kutoa hata silabi. Alibaki akilia kilio cha maumivu, hakuwahi kuyapata maumivu hata siku moja. Alisha kusimuliwa na rafiki yake Samir kuwa na mapenzi yanaumiza. Ilikuwa jioni hatimaye hadi usiku Nurdin analia tu. Alipokaribishwa chakula hakwenda kula, si kwa sababu ya kukasirika mpaka kukinunia chakula. Bali ni kwa sababu hakuwa na hamu ya chakula wala kuhitaji kukigusa cha kabisa chakula hicho. Mawazo yaliendelea kuila akili yake. Usiku kucha aliendelea kusumbuka sana na mawazo makali. Nampenda sana. Na yeye hilo analijua lakini ameamua kuniumiza. Tazama nafsi yangu inasononeka, moyo wangu unaniuma. Una macho yangu yamelia hadi machozi kukauka kisa yeye. Ni kama ameingia kichwani mwangu na kuivuruga akili yangu. Sijala, toka jana hata nikijinganganiza, wapi? Hamu ya kula inatoweka. Samiri mimi. Mapenzi yanauma. Wewe acha tu. 
Laiti ngejua kuwa mapenzi ya kiasi hiki basi nisinge thubutu kupenda. Aliendelea kumuhadithia rafiki yake Samiri. Msikilizaji, asudanganye mtu hakika mapenzi inauma vibaya. Mapenzi inaweza kukufanya ukaamua jambo ambalo hukua ikutarajia maisha ni mwako. Ona leo Nurdin anashindwa hata kula kisa mapenzi. Analia kilio cha aibu hata anafikia kuogopa kutoka nje kabisa kisa mapenzi. Sikia rafiki yangu Nurdin. Najua mapenzi na tambua maumivu ya mapenzi. Ni kweli kwa jinsi ulifu nisimulia hilo ni jambo ambalo ni la kushangazo sana. Wala sikutarajia kama sumaya anaweza kukufanya mambo kama ayo. Lakini amini ndivyo ilivyo tokea na hakuna njia nyingine hapo. Nadhani kipindi mnakubaliana alikubali ili hali anasoma. Sasa vipi leo akwambie umuache asome? Kwa ni kipindi uponaye alikuwa hasomi au? Au kipindi ambacho upo huko unasoma, ee na muathiri kitu gani hadi ya shindo kusoma? Hapo na wewe. Ndomano ukifikiro kwa makini utapata jibu kuwa huo ni ujanja tu anau utumia kukuacha. Siwezi kukubali rafiki yangu uanze kumnyenyekea mwanamke. Unajua mwanamke ukesham anza kumnyenyekea hujiona kwamba yeye ndio kila kitu na hapo utaingia kwenye kundi la wale wanaolazimisha mapenzi. Na kama ujiwafe mapenzi haya hayalazimishwi hata siku moja. Wanasema jifanye mjinga tu siku ipite lakini sio kwa mwanamke au hata kwa mwanaume ambaye mwanamke atampenda sana kwa kumlazimisha kwa kujilazimisha. Ukijifanya mjinga kwa mwanamke siku haiwezi kupita bali atakuchafua tu na kukuumiza. Ninajua jinsi gani mapenzi yanauma kwa sababu nishaumia hivyo sihitaji wewe rafiki yangu uumie kama nilivyoumia mimi. Ona sasa uwezi kula unakesha ukilia. Jiulize tu je utaendelea kumlilia hadi lini mtu asiyekuwa na mawazo hata kidogo na wewe. Yaani hafikiri hata kukufuta hayo machozi. Je, yeah. utaacha kula hadi lini kisa mtu ambaye kila muda anajaza tumbo lake na hata hana mawazo na wewe? Sasa hapo jitahidi mfute. Kachukue chakula weka hamu ya kula. Na uhakika utakula tu. Huyo sio wako tena. We muache aende zake huenda Mungu amemtoa mapema ili asikuletee madhara huko baadaye. Tafadhali, usiache kula kisa mwanamke babu. Ni ushauri wa Samiri uliomwendea vilivyo rafiki yake Nurdin, lakini Nurdin kama alikuwa akihitaji maelewano na sio kuachana na ushauri aliyoshauriwa na rafiki yake. Samiri, hivi unadhani itaweza vipi kula wakati ni kila mawazo tu yanajia? Mawazo ni ndama. Mawazo inaichafua roho yangu, inaichafua hamu ya kula kabisa, yani hamu ya kula inatoweka. Hivi unadhani mimi nitaweza vipi kuishi bila ye? Mimi nilikuwa naomba unipe ushauri jinsi ya kumfanya arudi na sio kunishauri ni mtoe. Aliongea Nurdin maskini mapenzi yanamfanya Nurdin awe mtumwa. Ati anampenda na na nakiri kwa hawezi kumwacha japo anatendwa na kudhalilishwa kimapenzi lakini anaishi kushuka chini tu. Sikia ni kumbia rafiki yangu. Hapa nimeshajiunga cheka time ya elfu moja na ninahisi dakika zimekaribia kuisha. Ila hicho unachotaka kufanya ni kulazimisha mapenzi. Na ukweli ni kuwa mapenzi hayalazimishwi. Ya nini kujipa makosa wakati unajijua kabisa hujakosea? Okay, tuachane na hayo. Wewe jitahidi ule mimi kesho kutwa Jumatatu nitaongea naye mpaka atakapoelewa. Yaani nitajitahidi kumbana kwa mapana na marefu. Waliongea na kukubaliana kusaidiana kisha mpaka saleo lake likakata. Hatimaye weekend ilipita, Jumatatu ilifika. Samir alikuwa ameweka nadhiri ya kuongea na Sumaya. Alimona na kumuita kisha akamwambia kuwa ana shida na yeye hivyo muda wa mapumziko, Sumaya amtafuti Samir. Walikubaliana kutafutana muda ule, lakini ulipofika muda mapumziko, Sumaya ni kama alipouza na kutokwenda kwa Samir. Ye akaamua kuelekea kwa Eric yule mpenzi wake mpya. Msikilizaji, kama unavyojua mapenzi yakiwa katika lea ya kwanza, yani penzi jipya. 
<laughs> yani unatamani umuone kila mara, kila sekunde. Basi Sumaya ni kama alipuza, alienda kwa Eric na Samir alidhani huenda Sumaya amejisahau ikabidi amtafute yeye mwenyewe. Aliuliziwa na kuambiwa kuwa Sumaya yupo nyuma madarasa kidato cha kwanza. Aliamua kwenda huko na ndiko alikomkuta Sumaya na Eric wakiwa wamekaa kimapozi ya walakini. Kwa haraka haraka Samir aliwelewa ule mchezo maana alipofika tu hofu ya Sumaya ilishid ndoa kujificha na kubakia usoni mwake. Hapo Samiri akaamua kujifanya kama mpitaji tu na kuwapa salamu kisha akaondoka pale. Na hapo ndipo akagundua kwa nini rafiki yake ametemwa. Kumbe aka kamchizi kasani ndiko kamempekua akili Sumaya haelewi haambiliki. Wanawake bana. Haya. Acha nijifanye sijui. Nitamvizia muda kukiwa hamna kipindi darasani ili nimfuate tuongee vizuri ili anipe sababu yeye kumtosa mshikaji. Alijisemea Samir na hata ilipogongwa kengele darasani wanafunzi wote walirejea na kwa bahati nzuri kulikuwa na free double period. Samir alipoangalia ratiba alifurahi sana na moja kwa moja akamfuata Sumaya na wakaanza kuongea. Alimhoji maswali kadhaa kisa cha yeye kumwacha Nurin. Kwa nini alikuwa akitoa ahadi za uongo? Maswali hayo yalikuwa ni magumu sana kwa upande wa Sumaya. Hata majibu yake hayakuwa ya kuridhisha. Eti alimwacha tu, mara hakuna sababu yote. Ni maamuzi yake tu. Mara sija namchukia, mara sija nataka kusoma yeye. Sasa kwa kuwa Samiri ni mzoefu, tayari aligundua kilichokuwa kikimsumbua Sumaya kwa muda huo. Na hakusita kumwambia kuhusu Eric lakini Sumaya alikataa kata kata na kusema eti Eric ni rafiki yake tu kama walivyo marafiki wengine. Hatimaye jioni ilipofika kama kawaida ya wapenzi hao wapya Eric alimpigia simu Sumaya na kumuita maeneo fulani hivi wakajivinjari huko huku Sumaya akizidi kukolea zaidi kwa kuimbiwa nyimbo mbalimbali. Samiri naye hakuwa nyuma katika upelelezi wake. Haikumchukua muda tayari aligundua kwa Sumaya ana mahusiano ya kimapenzi na Eric aka Eric Mavoko. Alipogundua hivyo aliamua kumwambia Nurdin. Kiukweli Nurdin aliumia sana baada ya kupata taarifa zile. Alijikuta akiwachukia wasichana na kuyachukia mapenzi kwa ujumla. Lakini kuchukia kwake mapenzi hakukuweza kubadilisha chochote. Tayari Sumaya si wake tena. Bali ni Eric ambaye ni msanii. Kidondo cha mapenzi ni zaidi ya kidondo cha ndugu. Chenyewe huwa hakiponi na hutoneshwa kwa hisia tu. Nurin alijitahidi kusahau lakini mara kwa mara alijikuta akikitonesha kidonda chake kwa kujikuta akikumbuka mambo kadhaa aliyokuwa anafanya na mpenzi wake ambaye kwa sasa hayupo tena. Aliumia sana na ndipo alipoamua apoze maumivu kwa kutafuta msichana mwingine na mzuri huko huko Dar es Salaam. Naam, alibahatika kupata msichana mrembo na mzuri mwenye kila sifa ya kugombea uongozi ndani ya moyo wake. Msichana huyo aliitwa Hadia. Mtoto wa Sheikh mmoja huko huko Dar es Salaam, mapenzi ya Hadia na Nurdin yalipamba sana japo kuwa Nurdin aliingia kwa tahadhari kubwa, lakini miaka mitatu tu ilimfanya aamini kuwa yapo mapenzi ya kweli. Alikana msichana yule aliyempoza maumivu mpaka hapo msichana yule alipohama shule na kupelekwa Uarabuni kwa ajili ya kwenda kusoma huko. Hapo Nurin akajua tayari kabisa ameshampoteza mpenzi wake huyo kwa kuwa tayari alikwishakolea kimapenzi na alishindwa kusubiri hadia ambaye hata kurudi hakujulikana atarudi lini. Siku moja Nurin alipigiwa simu na alipokea Alisikia sauti ya kike ikilalamika. Samahani kaka yangu. Nimehangaika sana kupata namba yako hadi leo. Nimezipata. Nashukuru sana. Um, mimi naitwa Milfat. Nasomea shule moja ya Ilala Bongoni. Mimi ni rafiki yake na Zuena, dada yako wewe. Nadhani utakuwa umeshanipata. Ni sauti ya upande wa pili wa simu iliyokuwa ikijaribu kumuelewesha Nurdin. Hapo Nurdin akawa amemjua binti ule 
pale aliposema kuwa yeye ni rafiki yake na Zoena ambaye ni dada yake na Nurdi. Anatakuwa wazi kuwa Milfat huje mara kwa mara nyumbani na ana urafiki wa karibu sana na Zoena lakini hakutambua kuwa Milfat tayari alikuwa ameshavutiwa na Nurdin. Ah, nimesha kupata. Wewe si ule ambaye hata jana ulikuja nyumbani kumuulizia sister Zoena? Ehe ndio mimi. Akavuta pumzikisha akaendelea. Kaka samahani. Nilikuwa naomba kuonana na wewe. Kuna jambo muhimu sana nataka tuonge. Sijui kama nitakupata vipi. Alihoji Milfat. Aha. Mimi mbona upatikana tu sio shida. Wewe njoo nyumbani utanikuta. Hapana kaka yangu. Kama ningelihitaji kuongea na wewe nyumbani, mbona ningeweza lakini maongezi nayo hitaji kuongea na wewe si ya nyumbani. Okay, basi chagua wewe. Wapi tukutane ili tuweze kuongea zaidi? Mimi ningependa tukutane koko bichi siku ya leo tafadhali. Naomba tuunane. Ah, dada yangu Wenzio nipo doro sana, yani nipo natembelea choki, sina chochote. Hata hiyo pesa na uli ya kuja huko, mimi sina. Usijali kusu pesa, nitakutumia ya na uli, pamoja na maji ya kunyo kidogo. Fanya njio sasa hivi. Nuri ni kusikia hivyo alishukuru sana na ukizingatia alitamani sana kutoka siku hiyo, lakini alishindwa kutokana na kukosa pesa. Alitulia kidogo mara hafla simu yake ikaleta ujumbe mfupi. Baada kutazama kwenye screen, aligundua kuwa ni ujumbe wa muamala kifedha. Alipofungua akakuta amerushio shilingi 1025. Alifurahi sana na haraka haraka akajiandaa kutoa pesa ile kisha akachukua daladala moja hadi Coco Beach. Alipofika alimpigia simu na kupewa maelekezo ya mahali pa kukutania. Alimkunta binti yule kwenye moja kati ya grocery zilizopo maeneo yale. Aliketi kitini na kupeana salamu. Macho ya Nurin yalikuwa yameshauzoea uzuri wa Milfant, hivyo haikumsumbua sana. Ni kweli Milfant ni mzuri. Pole na uchovu wa safari. Pia samahani kwa wito huu wa hafla. Alianzisha maongezi Milfant ambaye kwa kumkadiria alisomeka kuwa na umri wa miaka 18 kama alivyo Nurdin ambaye kwa sasa yeye alikuwa kisoma kidato cha nne. Na ni miaka minne ilikuwa imepita toka Nurdin aachwe na mpenzi wake Sumaya. Pia ni mwaka mmoja ulikuwa umepita toka Hadia alipoenda Uarabuni na asijulikane atarejea lini au hatolejea. Usijali, hakuna tatizo dada yangu. Ni kawaida yangu kuitikia wito wa mtu ambaye ananihitaji. Aliongea Nurdin kwa kumtoa hofu Milfat. Ukimia ulifuata huku kila mmoja akiwa bize na kinywaji chake. Sasa Nurdin alipoona ukimia umezidi, akaamua kujitosa tu na kumchokoza mtoto wa kike. Ah, vipi dada? Mbona kimia? Alihoji kiuchokozi tu. Kweli ni kimia kwa sababu Um, najiuliza sijui hata nianzie wapi kuongea na wewe shida yangu. Aliongea Milfat huko akizidi kulegeza sauti yake na macho yake yakaanza kuona aibu sana. Ah, kuwa huru dada yangu, si nimekuja mimi. Anzia popote pale usijali. Ni kama Nurdin alitambua dhumuni la Milfat lakini alijifanya hajui chochote. Zaidi alimtoa hofu Milfat na kumwambia kuwa awe huru tu. Okay. Kwanza nianza kwa kutanguliza samahani kwa hili mnalohitaji kukwambia. Akatuleza kidogo kisha akaendelea. Kaka Nurin, kwa mara ya kwanza kabisa nilipofika nyumbani kwenu, nikakukuta wewe. Nilijikuta nimeingiwa na kitu moyoni. Nilihisi raha sana. Akatulia kwanza. Kisha akapiga funda moja la mate na kuendelea. Ni kama aliongeza ujasiri kidogo kisha hapo hapo akachukuliwa na mkono wake wa kulia hadi kwenye mkono wa Nurdin. Kisha ukaanza kutalii kwenye kucha za Nurdin. Nurdin nakupenda. Tafadhali, naomba nikubali. Usiniache nikaendelea kulia nyuma ya mgongo wako. Please accept my request. Aliongea pasi kuziachia kucha za Nurdin. Hapo Nurdin hakusema wala hakunongona. Alikuwa kimya tu ni kama hakuanza jambo kama lile kutokea. Japo alihisi tu 
kwamba ni jambo gani ambalo Milifat alikuwa nalo. Milifat hakuishia hapo akaongeza kwa kusema, "Norin, I wish you to hear my little voice right now. Please, don't afraid it's because I'm right now how you feel about me and I want you to love me." And the same way I do for you. Nahitaji uniite darling, queen of your heart. Majina mengine kibao ya mapenzi, tafadhali. Shika moyo wangu na usiwachie udunde dunde mbio kwa kupata hofu ya jibu lako. Utetee moyo wangu ziokoe hisia zangu. Hisia ambazo ni kama zimeshindwa kuvumilia kila zikanyagapo. Hazifurukuti wala hazionyeki juu yako. Naomba nishike mkono wangu ikiwa ni ishara ya kuridhia niko mbacho. Kisha uniite kwa jina la mahaba ili nijihisi furaha mbele ya upepo mwanana kama huu kutoka bahari ya Hindi. Hayo ni maneno machache kati ya mengi aliyoyatumia Milfat mbele Nurin. Kiufupi haikuwa rahisi kubadili moyo wa Nurdin kama alivyodhani. Moyo ambao ameshamweka hadia mtoto wa Sheikh ambaye Kwa muda huo yuko uarabuni anasoma. Ah, Sikia Milfat, ikiwa kila atakaye hukubaliwa na kila apendezae ufuatwa, basi hakuna mapenzi ya kweli. Milfat, we ni dada yangu, basi endelea kwa dada yangu. Matatizo waka kimapenzi, mimi si mtu kukutatulia, labda kifupi naweza sema, shamba tayari linamlimaji. Msikilizaji Kwa nafasi kama hizi kwa vijana wa karne hii kweli Kimkuta kijana kama Anko J Kwenye kumi na nane Hivi ataacha au atabutua Basi Nurini aliendelea kusimamia msimamo wake kwa mba shamba lina mlimaji Mlimaji mwenyewe yuko uarabuni huko Bilfat alimuangalia na aliongea Nurdin, usinifanyia hivyo. Hebu usikia mapigo ya moyo wangu jinsi yanavyopiga yote inatokana na athari ya maneno yako. Na sio hata chembe ya huruma. Tafadhali, usiniadhibu kiasi hiki. Hata kama shamba limepata mlimaji, kuna uwezekano mkubwa wa kubadilisha mlimaji na kumfanya awe msimamizi kabisa shamba lako ili mazao yasichukuliwe na wanyama tofauti. Tafadhali, Fanya uniokoi Nordin Aliongea Milfat huku akianza kuyafuta machozi yake ambayo kwa muda huo sasa ili mtoka pasi kuyafuta Milfat, vipi? Naweza badilisha mlimaji? Hmm? Na badilisha vipi mimi? Mbuna rahisi sana Nordin Tengeneza ardhi ngumu isi opitisha jembe hata liwe na makali kiasi gani Toa rutuba uleo iweka na wala usikubali mbolea utakaa wekewa Na hiyo ndio njia rahisi ya kumtoa kisha utaweka mlimaji mwingine. Na uona ukatili unajongea na kukaribia kivuli cha roho yangu. Siwezi kumtupa leo nifuata na kunifuta machozi pindi yalipo nikuta. Machozi yalinitirika mimi na udhalili wa yule aliyekuwa na ubani wangu. Ungekuja kabla ajaja hapo usingekosa nafasi. Lakini kwa bahati mbaya umechelewa. Nimeshakwambia nampenda na ananipenda. Na aliniambia hivyo tunapendana sana. Siwezi kumwacha kisa mwingine. Ah. Milfat alipona ni vigumu sana kumfanya Nordin amwache. Ale naye hapo akaanza kuomba angalau hata spare tile lakini napo pia alikataliwa. Mwisho siku maneno yali muishia, machozi ya kamkaukia pia hakuwa na sentesi mpya tena ya kumshawishi Nordin mwenye moyo mgumu. Hakuwai kutarajia kama Nordin angekua mgumu kiasi kile kwa ni jinsi alivu muona ni tofauti kabisa na alivu mthania. Mwisho siku waliagana na kila mmoja akarudi kwao. Milfat aliomba afigirewe angalao hata kidogo ilimradi apewe na fasi. Na tukeleke upande mwingine mapenzi kate sumaya na Eric Yelizidi kunoga. Shule nzima ilijua na sumaya hakujutia hilo kwani aliona ufahari kujulikana kwa mpenzi waki ni msani. Naam, alichokipata alikipata 
kila alipohitaji kuimbiwa aliimbiwa alipohitaji kupigwa gita alipigiwa muda wote alifurahia sauti ya Eric na hakutamani aikose ingawa Eric alikuwa na kipaji lakini hakuwa na mpenzi mmoja shuleni hapo alikuwa na wasichana kama saba hivi huko mtani ndio usiseme kwani alipata wasichana kadri alivyowarubuni kwa sauti yake na umbo lake lilivozoea mazoezi ya basketball kwa chile mbali uimbaji vile vile alikuwa na utaalamu wa kuchezea mpira wa kikapu na hapo ndipo alipowaua kabisa wasichana Sumaya alitambua wazi kuwa Eric ni mpenda wasichana sana lakini hakukubali kuiacha sauti nzuri ambayo humuimbia pindi atakapo Aliendelea kujiaminisha kuwa huenda kama akijitahidi kumshawishi Eric kimahaba atawaacha wasichana wote na kuwa naye peke yake Jambo ambalo halikuwahi kuwazwa na Eric ambaye aliamini wasichana kwake ni starehe tu ya muda Tena ukizingatia Sumaya hakuwa katika orodha ya wasichana ambao wanamkosha Eric basi ndio alikuwa anamuona kama kipepeo tu Sumaya alikuwa ni mtumwa wa mapenzi alitukana na Eric mbele ya watu lakini hakuwa na jinsi pindi alipokosea alishushwa ngumi na mateke lakini hakuwa na la kufanya zaidi ya kunyenyekea tu Kila alipokutana na shemeji yake wa zamani Samir aliona aibu sana Mpaka ilifikia hatua Sumaya akaacha kuongea na Samir kutokana na maneno makali kutoka kwa Samir yaliyotoa ukweli ule umchoma sana Sumaya Aliendelea kwa mtumwa wa mapenzi mpaka ikafika hatua ule uzuri wake ukaanza kupungua kutokana na maumivu aliyokuwa kiapoza. Wanasema penzi ni kitu cha ajabu sana. Uweza kukupa furaha maisha ni mwako mpaka ukashindwa kukubalia na furaha hiyo. Na mwisho wa siku ukajikuta unaamua mambo ambayo mtu wa kawaida hayawezi kuyafanya kabisa. Kumbukumbu pamoja na mazoea ya penzi la mvulana wake wa kwanza katika maisha ni mwake ziliendelea kumtesa na kumwadhibu sana Sumaya. Kila alipokumbuka zaidi ndivyo alivyokonda zaidi. Ukichanganya na maumivu aliyokuwa kipatiwa kila dakika na Eric ndio kabisa aliendelea kumtesa. Penzi likawa chungu zaidi ya shubiri. Eric akawa busy na mabinti wengine huku Sumaya akisahaulika kabisa. Zile shida za kimapenzi alizozisatua Sumaya wengi aliyowajua yeye Zile shida za kimapenzi alizozitatua Sumaya sasa zilitatua na kina Suzi, Ana, Rozi, Maria na wengine wengi aliyowajua yeye Ubizi wa Eric pindi atafutua punda Sumaya ulizidi Bora zamani Sumaya alikuwa na uhuru wa kufoka lakini ilifika kipindi alipofoka aliambiwa anajipendekeza Shuleni Eric akawa anaona kinyaa kutembea na Sumaya. Msichana aliyemchezea hadi akamchoka. Acha hayo. Pia aliona kinyaa kuisikia sauti ya Sumaya hata kwenye simu yake. Ndipo alipochukua jukumu la kuiweka namba Sumaya kwenye orodha ya namba nyeusi, yani blacklist. Hapo Sumaya hakumpata tena Eric. Kila alipompigia alingamua kuwa amewekwa kwenye orodha nyeusi. Lakini hakukata tamaa, alianza kutuma jumbe nyingi na nyingine fupi ya kuomba misamaha pasi kujua kosa lake. Hakuna majibu aliyoletewa. Hakuchoka japo hakupata ushirikiano aliendelea kutuma zaidi kwa Eric. Huku akibembeleza penzi. Hakuna pia alichoambulia zaidi ya Eric kuzitangaza zile SMS kwa marafiki zake. Na kukuza jina zaidi huku Sumaya akiepika kwani ni zaidi ya dhambi ya kulazimisha mapenzi. Hivi we Sumaya, ni mara ngapi nimekwambia kuwa huyu Eric hakufai? Wewe ulidhani unaweza kukana ma superstar, si ndio? Mwenzio akiimba tu anazifia na usichana kibao, sasa wewe unadhani unamzifia bure bure? Shauri yako. Mimi nilishakushauri toka mwanzo, simwachi Nurdini lakini hukusikia. Hebu ona sasa ulivyokondeana. Ulikuwa mtoto unalipa sana. Ona sasa umebaki mifupa tu. Tatizo lako ulimchukulia Nurdin kama chuo cha kujifunzia mapenzi, lakini hukutaka awe mpenzi wako. 
Umeona sasa, Shosti? Nadhani hao ndio mapenzi uliyoyataka, si ndio? Yaani hawa Huwezi amini, mimi ni mjinga wa wajinga. In short, I'm so confused. Tena usinilete habari za Nurdin hapa. Sitaki kumsikia. Kwanza simpendi ule boy. Kama angejua, kwanza sijui hata kwa nini nilikubali kuwa na mvulana kama yule wa kwanza. Hajalisha na nipende kiasi gani. Then uniache na Eric wangu Shosti. Najua hanipendi lakini mimi sijali. Kwani sina shida na kupendwa mimi bali kupenda. Najua haitaji kuniona lakini sina shida hiyo. Bali shida yangu mimi ni muone tu. Hata kiendelea kunitangaza sawa tu. Acha nitangaze. Kwani nafarijika kusikia anajinadi kuwa alishawahi kufanya mapenzi na mimi. Acha niteseke tu lakini sio unishauri ni muache. Kwani nikimwache yule naweza kufa hapa hapa. Maumivu nishazoea so mind your own business. Hakika Sumaya alikuwa amekufa na kuoza kwa Eric. Ukisema mabaya Eric mbele ya Sumaya basi ye atayasifia tu. Ni wazi kuwa hakujali na maumivu kiasi gani anayoyapata. Aliona bora aendelee kuumia ndani ya penzi kuliko kuumia nje ya penzi. Hawa alishauri mpaka akachoka lakini hakuweza kuathiri upendo wa Sumaya. Ni kweli msichana huyo mwenye umri wa miaka kumi na saba kuelekea kumi na nane alikuwa amejitolea kufa hata kama ni kwa magonjo lakini si kumwacha Eric Mavoko mwenye sauti tamu sana. Hawa aliamua kumfuata Samiri na kumweleza juu ya jambo la Sumaya. Yaani Samiri, kile kisharobaro sijui kisanii kitakuwa kimemroga kile. Huwezi amini yote kinachomfanyia lakini ye anaendelea kumnyenyekea tu. Anaendelea kumlambalamba miguu kila siku. Kuna siku nilikuwa na Sumaya. Kikapita mara kikaanza kumdunda makofi huku kikifoka. Eti mara ngapi kimeshamwambia kwamba acha urafiki na mimi eti asiki. Kikamwambia kama anakipenda kweli, hakitaki kimuone akitembea na mimi. Samiri, uwezi amini siku hizi Sumaya analazimisho kufanya mapenzi hata akiwa kwenye siku zake. We, usinitanie. Na anakubali kabisa? Aledakia Samir. Ha? Akatai nini sasa? Wakati amependa. Mwanzoni alikuwa nakataa lakini aliambiwa kama hataki basi waachane. Kusikia hivyo tu kuachana hapo hapo akaachia. Mtume! Si mama. Kumbe kuna watu wajinga namna hii kwenye hii dunia. Ndio hivyo Samir. Tena si hayo tu. Uweze amini Eric anampiga hadi picha Sumaya za aibu. Alafu nazituma siji online. Siji ya Facebook huko, siji wapi, Google, hata sielewi. Ila huko huko kwenye mitandao ya utandawazi. Usiniambie hawa. Unataka kusema Sumaya ni mjinga kiasi cha kukubali aibishwe namna hiyo? Alioje Samir kwa mshangao wa hali ya juu sana. Tukielekea jijini Dar es Salaam upande wa Nurdin, yeye aliendelea na masomo huko akiamini kuwa mpenzi wake Hadia anampenda sana. Aliendelea kwa kataki na Milfat wale ujileta na alizidi kuonyesha ulijali wake kwenye kitabu huku akiwaaminisha wavulana wa rika lake kuwa kuitwa rijali sio kufanikisha kuivua nguo ya ndani ya msichana bali ni kuwa makini na masomo na kutekeleza wajibu wa ndoto za kijana kuna wale wale mcheka na wengine kumuona aliyepitwa na wakati huku rafiki zake wengine wakimuitia wasichana mbalimbali kwa ajili ya kumjaribu Nurdin Nurdin alikubali afeli mtihani wa mapenzi kwa ajili ya kufaulu mtihani wa kidato cha nne. Aliendelea kusoma kwa bidii zaidi. Matokeo yake yalikuwa ni mazuri sana toka alivyoenda huko miaka minne iliyopita. Anakumbuka kuwa alipoenda huko aliamua kuanza kidato cha kwanza ili awe sawa na rafiki yake Samir aliyekuwa akimzidi kidato kimoja. Siku moja zilienda na Miezi ikasonga hatimaye wanafunzi wote wa Tanzania wa kidato cha nne walifanya mtihani wao wa kuhitimisha kidato cha nne yani mtihani wa mwisho wa kuhitimu Mtihani ulichukua wiki mbili kwa masomo ya Nurdin baada ya wiki hizo mbili hakuwa na laziada shuleni kwao zaidi ya kuaga tu Oi mwanangu acha ale mambo yako ya kiboya Kwa time hii tumeua 
cha nne. Kwa hiyo usilete huo ustadhi wako hapa. Kama ulikuwa unaogopa kuchanganya mapenzi na kitabu haya sasa. Nadhani huu ndio wakati wa kuonyesha urejeli wako kwa madem au sio we kanyaga tu. Aliongea Malundi mmoja kati ya marafiki wa Nurudin. Upo sawa Malundi. Nurudin lazima achanwe makavu eti unaleta ustadhi wako hapa. Alafu ukiwa mwenyewe unaendea sabuni tu uko bafuni. Kazi ya kumaliza sabuni tu. Wewe tafuta demu wa kuzugazuga babu. Angalau hata wewe unashiriki Valentine Day. Sio eti mgumu akaa mgumu tu umekaa kipapu ipapu tu. Umekuwa jiwe wewe au? Aliunga mkono rafiki yao Mbaga aliyekuwa naye kwenye msafara huo wa kutoka shuleni na wasirudi labda kuingia vieti tu pindi vitapo hitajika. Marafiki wengine wao waliendelea kukenua meno yao kwa kufurahia mtazamo aliyokuwa akipatiwa Nurdin. Huko nao wakichangia. Kuna muda Nurdin alielemewa na maneno katika moyo wake hadi hasira zikampanda lakini hakuwa na jinsi maana angeziongeza hasira zake mbele ya rafiki zake ungekuwa ni udhaifu mkubwa sana. Tena sikia mkali. Masuala kujifanya unawakataa mademu hao ni akiboya. Unadhani unapata sifa ili hakuna zaidi ya kuonekana fara tu. Hizo pigo za kukataa na wake sizo kabisa mshikaji wangu. Mimi lazima nikuchane live. Hata kama una mind poa. Eti fulana zipo. Unaambia unapendwa, we unazingua. Yaani wanangu na bahati kweli afu unazichezea tu bahati. Kwanza lione eti. Lilinyoa kipara kwenye graduation lilionekana boya kweli ile. Iti lisifuate na wasichana. Ini jamaa ili bwana. Na kwa taarifa yako utakumbuka ulivyojaribia mahafali yako boya. Picha mbaya yani picha ukipiga na na wewe inaonekana likipara tu. Marafiki zake waliendelea kumsakama na kumzonga tena wengine kama kina Martini wao walimpiga piga na ngumi za kifuani kwa utani huko akimtemetemea mate. Ah, poa na poa yaishe nimewaelewa. Kama vipi pigeni chini hiyo mada au sio? Au impoteze kabisa. Aliongea Samir huko akirusha mikono hewani ili kuwakilisha alichosema. Marafiki zake wote wakamkebehi wengine wakamcheka vicheko vya kutafuta. Unajua Nuri ni usijifanye ustadhi kumbe mbwiga tu. Unaogopa mademu na ndio maana hutaki hata kuwaona. Sisi tunakuambia hivi, si kwamba tupendi bali tunakuchana ukweli. Ili ujue ishu zako ni za kike na sio za kiume. Aliongea mmoja kati yao. Ah, poa ana, mimi nimewapata, mimi nakubali kwa mi ishu zangu za kike. Hata mimi nilifanya hivyo kwa ajili ya masomo tu ila kwa sasa siwaangushi. Akawapa tano kisha wakampa tano. Haikupita hata dakika moja akajipitisha mrembo mmoja mkabala na wao. Mrembo yule alionekana kuchezea simu yake na kufagia na kuvalia mavazi ya kileo yaliyomfanya aonekane kama ametoka mbinguni na kuletwa moja kwa moja bila kuzaliwa. Hapo rafiki zake na Nurdin wakampa Nurdin mtihani wa kuhakikisha anapata namba kwa mdada yule ili aonyeshe orijali wake na kuaminisha kuwa ameshabadilika. Alifanikiwa kumfuata binti yule na dakika tatu tu zilimtosha kuchukua namba za binti. Hapo wenzake wakamuamini na wengine pia walimshangaa sana kwani si rahisi kuchukua namba kwa muda mfupi kiasi hicho. Hapo na mada ikabadilisho kabisa. Upande wa Samir siku hiyo kwake alitumia kuzunguka ndani ya msitu wa shule yao huko akitafuta matunda na kupiga pige picha. Utadhani wanafanya utalii wa ndani kumbe walikuwa kiaga tu shule yao. Waliongea mengi wakacheka sana huku wengi wao wakijua kuwa hawataonana tena katika maisha yao. Hivyo wenye simu walibadilisha na namba huku ambao hawana wakiisha kuchukua namba zao walipiga picha nyingi sana za ukumbusho. Oya, mwanangwe, wangapi tunaenda preform 5? Aliuliza Alexi, mmoja kati ya wanafunzi wenye vituko sana. Wenzake wote wakacheka huku wakitaniana kwa kutaja majina na wale utajwa majina wao pia waliigiza hasira ili mradi tu kudhihirisha ya maoni mwao. Ulipofika muda kuagana wote kwa pamoja walishikana mikono na kutakiana maisha mema huku wengine wakipatwa na machozi kwani waliamini kuna baadhi yao hawataonana tena. Najua nitasema sipo, sijui nitamisi eti Samiri alikuepo. Mtanikis, 
mengi mtayamis ikiwa wangu sumbufu na mtu niona tena muda wa nipige taf oya one love wanangu au sio ipo siku kwani wazee walisema binadamu sio milima tutakutana tu ni baadhi ya maneno aliyotamka Samir ikiwa ni kumbukumbu ya wimbo wake aliyoimba siku ya mahafali yao waliagana na kila mmoja akaenda kivi yake Samir alipofika kwao yeye alibadili nguo kisha akaenda kuoga ili kuondoa nyasho lililogandamana mwilini mwake. Baada ya zoezi hilo alipata chakula huku akifurahia zaidi kumaliza kidato hicho cha nne. Alipomaliza kula alirudi kulala kwa ajili ya kuipumzisha akili yake kwani aliamini ile heka heka ya siku ilitosha kabisa kumfanya awe hoi. Akiwa kitandani kabla usingizi haujamuujia Mawazo limrudia bali na kukumbuka tukio lililotokea wiki moja kabla ya wao kuanza mitihani ya kidato cha nne. Sikuhitaji wala sikutaki mjinga we. Alafu mbona unanigangania wakati sikupendi? Tafadhali, achana na mimi. Wewe oh, ni mpenzi wangu Suzi ananisubiri. Ebo? Shtuka wewe kumekucha. Nilikukubali tu ili nikutumie kwa kuwa sikuwa na msichana kipindi hicho. Kwanza ndio nilikuwa nimeingia shule mimi. Acha ushamba. Mimi sikupendi kwa hiyo jikatae. Ni maneno ile mtoka Eric Mavoko usiku wa siku ile ya mafali. Siku hiyo ilimuharibisha sana Sumaya. Japo ilikuwa ni siku ya furaha. Mchana lakini usiku wa siku ile ulibadilika na kuwa aibu isiyo na mfano. Hiyo ni baada ya Sumaya kuhitaji kucheza na mpenzi wake Eric Mavoko usiku. Kwani baada ya mahafali kulikuwa na disco fulani hivi la hatari. Alipomfuata mpenzi wake na kumkuta anacheza na msichana mwingine kwa jina la Suzi, jinsi walivyokuwa wamenganganiana huko wakifatiza wimbo wa Malo, uitoao daima na milele. Ilimpeleka Sumaya kupando na asira maradufu akasahau kuwa yeye kwa Eric ni mtumwa mapenzi. Na wala si mpenzi wa haki. Akavuta mkono wake kwa asira na kuachia kofi lenye asira lilionekana vyema kwenye shavu la Suzi. Suzi pale pale aliyefumba na kupoteza mwelekeo kama sekunde 30 hivi. Huku Eric akidua kuona kitendo kile pamoja na wanafunzi wengine waliofanikisha kuisikia kelele ya Suzi pindi alipopigwa kofi. Ilikuwa ni vigumu sana kuisikika kelele za Suzi kwa ni speaker zilikuwa zimeachiwa na kusababisha wimbo umeze sauti ndogo ndogo. Hapo baada ya Suzi kumgundua alimchapa kofi hakutaka kuvumilia wala kuuliza. Akamvaa moja kwa moja Sumaya. Wote wawili wakashikamana na kuanza kupigana. Sumaya alingatwa mkononi huku Suzi akijeruhiwa kwa meno maeneo ya tumbo lake. Wanafunzi walijaa na kuacha kucheza tena kwa ajili ya kushangaa mabondi ya wale. Wale wageuza ukumbi wa disco kuwa ukumbi wa masumbwi. Acheni. Acheni. Aliendelea kufaka Eric Mavoko. Hakuna aliyemsikia refa zaidi ya ugomvi ulioendelea kati yao. Ndipo Eric alipochukua hatua kum Mwasha makofi matatu ya nguvu Sumaya. Makofi yaliyomfanya aumie sana. Hakuisha hapo tu, alimdhalilisha kwa kumtukana matusi ya nguoni. Kisha kwa kumdhalilisha zaidi alimshika mpenzi wake Suzi na kumkumbatia kisha yeye na Suzi wakabadilishana mate mbele ya macho ya Sumaya. Umati wa wanafunzi pia ukiangalia. Eric aliona haitoshi akamfuata Sumaya ambaye kwa muda huo alikuwa chini na kuanza kumdhihaki huku akitoa tablet yake na kuanza kuonesha umati wanafunzi picha za uji alizompiga Sumaya. Samire hakuwa karibu. Alikuwa nyuma ya madarasa na marafiki zake wa kidato cha tatu na pili. Alikuwa kiomba flash iliyokuwa na bit aliyokuwa anahitaji kulitumia usiku ule jukwaani. Akiwa na wenzake mara hafla akaja hawa. Samiri, Samiri, njoo, njoo. Akaenda Samiri. Hebu tende ukaona jinsi Sumaya rafiki yako anavyoaibishwa. Maskini, hadi namhurumia. Ana la kufanya. Samiri alivyosikia jina la Sumaya na neno kuaibisho hapo hapo vumilivu ulimshinda na moja kwa moja akaenda hadi pale kwenye tukio. Samiri aliumia sana baada ya kumwona Eric akionesha picha za utupu za Sumaya. Hapo hapo akamfuata Eric Mavoko na kumpiga ngwala. 
Eric alianguka kama mzigo. Akaangusha na tableti yake kwa pembeni kisha Samir kwa hasira akaiendelea ile tablet na kuikanyaga kanyaga makusudi kisha akamfuata Eric na kumpiga onyo. Acha dharau mpuzi wewe. Unajua hudimu ana thamani gani kwenye maisha yangu? Hadi unafikia kumdhalilisha namna hiyo. Sasa rudia tena kufanya upuzi wako. Ndipo utajua kwa nini nimeitwa Samiri. Boya. Kwa muda wote huo Eric Mavoko alikuwa ametulia huko akitathmini pesa alionunulia na tablet. Hakuna la kufanya kwani anamjua vizuri Samir na anazijua akili za Samir kuwa ni mkorofi endapo utamuudhi. Yupo radhi aende kunyia ndoo kwa kujeruhi bila uoga wote ule. Alipomaliza kuongea alichukua kadi ya kumbukumbu ileo kwa ndani ya tableti yake na kumchukua sumai ya kisha akaondoka naye. Kumbukumbu za tukio lile lilizilitoka kichoni mwa Samiri baada kusikia mlio wa simu yake, akaitazama kwenye kioo na kugundua mpigaji akaipokea na kuiweka sikioni. Hello? Nambe Nuri. Aliongea Samiri kuiambia sauti ya upande wa pili wa simu. Ah, fresh tu kijana. Vipi mzima we? Alijibu na kuuliza Nuri. Yap, mimi niko poa. Hofu kwenu. Si tunamshukuru Mungu tupo wazima. Mimi nilikuwa na kutaarifu tu kwamba kisho kutu mimi naanza safari ya kuja huko mkali wangu. Kwa hiyo jiandae kunipokea. Aliongea Nurdi ni kwa sauti ya chini sana. Na ya bashasha. Acha utani we. Kesho kutwa. Mm. Usinieushi wanangu. Aliongea Samiri kwa mshangao kidogo kwani hakutarajia kile alichokisikia kutoka katika ngoma za masikio yake. Ndio hivyo mkali wangu, nimekumisa sana. Yaani hata hizi siku zinazoendelea kukaa huku, naziona ni nyingi kichizi. Aliongea Nuri. Ah, bora unaziona nyingi, angalau ipo siku zitafungua na kufika. Ila mimi naziona zimeganda tu. Ah, usijali Samiri. Muda si mrefu tutakuwa wote ili tuendelee na show zetu za kibabe yani. Ah, poa. Ila nimekukosa sana jembe langu. Mimi huku nilikuwa niko peke yangu tu. Si unajua tena washikaji wengine wanazingua tu. Mara kusnichi, mara wakupe company, yani ah. Na wazingua tu na mimi na wakaushia sometime. Aliongea Samiri huku akilalamika. Okay, vipi lakini zile itikadi zako za kuto kuongea na Zulfa? Ah, zilishia wapi mkali wangu? Maana na nyinyi mlikaushiana sana hadi salamu. Aliongea Nurdi ni huku akijenga utani. Ah, wewe dem si alijifanya anazingua. Kipindi upo kidato cha pili sisi tulishangaa tu amerudi home wakati school kwao ni bodi. Basi mimi si nikajua labda mtoto ana anaumwa. Kuja kushangaa mwanangu kumbe kesha pigwa bendi na kamsela kauko huko school kwao. Ase mkali sikufichi nilipopata hiyo issue nilitamani kulia hafla. Lakini poa wajanja washamfanya yao. Sasa hivi ana mtoto ila hai kama kawaida tu siku hizi ni mshikaji wangu tu na zinapanda kiaina. Aliongea Samiri kwa kulalamika ili kuonyesha jinsi swala lile lilivyomchoma sana. We, usiniambie mwanangu. Unajua kuna ishu za kutaniana ila sio hizi. Kwa hiyo unataka kusema Zulfa mpaka sasa hivi hasomi tena. Alishangaa sana Nordi ni kwa, na kuhoji kwa kina. Ndio hivyo kesha haribu maisha yake. Sasa hivi anaitwa Mama Hadija. Wewe unadhani mchezo eh? <laughs> Alijibu Samiri. Kwa hiyo mwanangu Wena Zulfa ule mchezo wenu wa kuchikuchi ndo umeishia hapo. Ah, pole sana mkali wangu. Ah, kawaida, so unajua tu hii dunia inajua kulipa. Yali nizinguwa kwa kudhani kwamba mimi wenda mimi simpendi, kisa nilenda kwa anko. Ia kapata alilo lipata. Wamemgea mimba halafu wamesepa zake. Tena kwa bahati yake kwa kuwa kwao ni wapole tu. Ila ungekua magadafi, sijui hata angeishi wapi ule. Ok, vipi kusu ule mtoto? Yupi uyo? Funguka sio ulete habari za viwakilishi hapa. Ah. Ina maana unajifanya humjue. Si ule mtoto nani ule nani nani nani. Alishanitosaga wewe. Unamwongelea nani? Ah, Sumaya. Alihoja. Yeah, huyo 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 huyo. Vipi kitambo sana? Huwa niulizi kweli au ndo tuseme kale kasharobaro uliko na mbiaga kale kameshamteka kabisa? Aliongea Nuri. Ah, aise mwanangu. Unaulizi hata hawa mademo wa kijini? ambao hajui hata kuoga. Alikebei Samir. Ah, mwanangu, acha hizo. Mimi sijauliza kwa sababu ya ubaya. 
Okay, kama ujiuliza kwa ubaya basi tuachane na hadithi hizo za huyo aliyekufanya moyo wako ukaumia sana. Lakini kwani kuna ubaya kumuulizia my ex girlfriend? Ndio upo. Tena upo ubaya mkubwa sana. Ila huu si muda wake. Waendelea na mishi zako. Ukiona vipi vipi usikilize ta ile nyimbo ya DRX ya Mario. Utaendelea kuenjoy tu. Waliendelea kupiga soga mpaka hapo maneno yalipowaishia ndipo wakaagana na Nordin akakata simu. Najua haya ndio malipo ya kazi ya jana. Kazi nilioifanya kwa majigambo huku nikiupaka moyo wa mtu vidonda kwa kudhani kuwa nitalipwa tofali la dhahabu. Leo naumia. Na tuko na machozi mpaka sauti yangu imebadilika na hata kugoma. Kisa haya wanaoyaita mapenzi. Hakika ndani ya maisha yangu sikuwahi kutarajia kufungua ukurasa maumivu hata kidogo. Kweli nimeamini ukiwa kwa upanga nawe utakufa kwa sime. Eric I hate you. Ona leo umechafua mboni za jicho langu la upendo. Nasikitika sana kutoa udhu wangu na kukimbia kwenye penzi la kweli eti kisa tamaa kipaji. Nilikuwa nikijidanganya kuwa mpenzi bora ni ule mwenye kipaji na ndio maana nilikungangania. Iko wapi ile maana ya nyimbo nzuri nzuri ulizoku kinitungia? Kumbe sio maisha yako halisi. Ya wapi yale maneno matamu ulioko kinitamkia? Kumbe unajua kuimba mapenzi lakini hujui kupenda. Kumbe unajua kubembeleza lakini hujui kuhurumia. Siwezi kukula umo wewe kwa kunitendea haya kwa nini niliyataka mwenyewe. Kila siku nilishauriwa kuwa hunifai lakini mimi niliamini mashauri yako kuliko maneno ya marafiki zangu na ndugu zangu wa karibu. Ona umenitolea usichana wangu mbele ya shuka lako jeupe na kubakisha alama ambayo unaishi ukionyesha mbele ya rafiki zako tu ili kunidhalilisha mimi. Ulinifanya nikamchukia nurudi ni wangu kwa kuwa hakuwahi kunitaka kimwili. Na ukanifanya ni muone kama si ulijali maana wewe kutifunza mambo baada ya ndoa na kunifanya niwe mtumwa kwako katika mapenzi muda wote ulipotaka nilikupa hakika we ni firauni i hate you more than you think umenidhalilisha sana ni sauti ile usikika ndani ya chumba kimoja sauti hiyo ilikuwa ikiongea kwa hasira zenye malalamiko huku mwenye sauti hiyo akiendelea kufanya shughuli za kuchana chana barua mbalimbali za mapenzi pamoja na picha nyingi za mapenzi. Kwa sasa ni kama hayupo naye bila shaka msichana yule alikuwa si mwingine bali ni Sumaya. Akiwa kwenye harakati za kuendelea kuchana zile picha pamoja na barua za Eric Mavoko, mara akakutana na moja kati ya kadi iliyotumwa na Norin kipindi cha pendo lao. Alitazama mara mbili mbili kwa nje kisha akaamua kuifunua kwa ndani ili aweze kuona kilichoandikwa kwa ndani. Hivi, ni nini? Naomba unijibu Sumaya. Ni nini hasa? Je, ni nywele zako ndizo zinazonifanya uniumie zaidi na niteketee ili hali nahitaji kwenda shule? Au sura yako ndio inanifanya nisitamani kuwa mbali na wewe, Sumaya? Naomba unijibu. Na sio kusoma tu kadi hii ndio unaenda lakini naomba chunga ahadi yako kumbuka maneno uliyoyaahidi na niliandika kupitia wino wako mdomo yote lika vizuri na amehifadhiwa katika daftari la mapenzi lililopo ndani ya moyo wangu najua unanipenda na hata lakini najaribu tu kukukumbusha kwani ajali huja hata kwenye tahadhari tafadhali zalisha msimamo wako heshimu ahadi zako thamini pendo lako na ulitunze kwani hakuna atake kufuata na kukutunzia. Sumaya, tambua wazi kwa mapenzi ni kama vita, hivyo watakaohitaji kulivuruga penzi letu ni wengi sana. Usisahau kutumia silaha yako mbele ya maadui wako. Na kuaga mpenzi wangu, huku nikiamini ipo siku nitarejea kwa uwezo wa Mungu na tutatimiza yote tuliyoyapanga. Amini kitu kitamu kinaweza kuwa sumu hivyo usipumbazwe na hao wasio yapenda. 
mapenzi yetu. Watakapofika waambie kwa wewe ni wangu tu. Walimwengu wapo wasioyapenda kuona upo na mimi. Hivyo ni juu yako kulihifadhi pendo langu. Na nina mengi ya kusema lakini hata kama nitasema hayawezi kuenea kwenye kadi hii. Baki salama mpenzi wangu. I love you. Mwa. Ni maneno ile usomeka katika kadi ile aliyokuwa kisoma sumaya. Ni kadi ile urejesha machozi yake. Ukurasa wa pili wa lawama aliyofungua na kuanza kujilaumu sana. Aliendelea kujiona kama ni mkosaji kwa kutoa ahadi. Kem kem kisha kutoyatimiza. Nurdin. Na hisi ni nalana penzi lako. Moyo wangu unaniuma sana. Huku nafsi yangu ya tamaa ikijilaumu. Nakumbuka siku ulioniambia kuwa kitu kitamu chaweza kuwa sumu. Nilipenda utamu wa sauti ya Eric iliyokuwa kia nadi mapenzi yangu kwa hisi ya kali. Kwa mazo yangu nilidhani kwa kuwa alijua kupangilia mashairi ya mapenzi katika daftari lake kisha kuyaimba. Basi nilidhani na moyo wake upo hivyo hivyo. Kumbe niliwaza kinyume. Sina haki ya kuiona sura yako tena kwa ni Nilibabua kwa maji ya moto bila huruma. Bora nife kuliko kukubali macho yangu ya angaliane na macho yako tena. Itakuwa ni gadhabu moyo ni mwangu. Aliendelea kulalamika Sumaya. Alilia mpaka kichwa kikamuuma sana kutokana na kuwaza muda mrefu. Alijikuta akianguka chini na kuzimia. Alikuja kushtuka yupo katika kitanda ambacho hakukizoea. Alipotazama shuka alilojifunika aligundua kuwa yeye ndani mwake hakuwahi kuwa na shuka lenye rangi moja tu Zaidi shuka lile halikuwa na maua maua ndipo alipogundua kuwa kumbe hakuwa chumbani kwake Alimwa kugeuza macho yake upande wa kushoto akashangaa kumuona dada mmoja alikuwa amevaa nguo za kidaktari Dada yule alipoona kuwa ametazama alichaua tabasamu Huku naye akifanya kuyatupa macho yake pembezoni mwa miguu ya Sumaya ambapo alikuwa ameketi mama yake na Sumaya ambaye muda huo ni kama alikuwa amepoteza matumaini kwa mwanae. Mama Naona mwanao amezinduka. Hapo mama Sumaya akafurahi na kurejea na tabasamu ambalo kwa mara ya mwisho Lilimpata pindi alipotoka sokoni kuhemea na kukotana na rafiki zake. Aliyocheka nao lakini lilimuishia pindi tu aliposhuhudia mwanae amejilanza chini na ndio ukawa mwanzo wa kitete na machozi yaliyomtoka bila hata yeye kujijua. Alimwendea mwanae na kumshika kichwa kwa ajili ya kusikiliza joto la mwanae ndipo alipogundua kuwa kidogo kichwa kilikuwa kimepoa na ni tofauti sana na dakika kumi zilizopita ambazo Sumaya alichemka sana hadi alikuwa kiogopesha Mama niko wapi hapa Na mbona kuna nesi Kwa ni hapa kuna mgonjwa Alihoji Sumaya lakini hakuweza kujibiwa zaidi ya kumuona mama yake akiangosha chozi tu Nesi mbona mama yangu anamuuliza hata anijibu chochote Anatoa machozi tu hapo ndipo Nesi alipoelezea. Alieleza kuwa pindi mama yake aliporejea kutoka sokoni, alipita na kumkuta yeye akiwa chini amezimia. Huku mkononi akiwa ameshikilia kadi, Nesi alichukua kadi ile kisha akampatia Sumaya. Ndipo Sumaya akakumbuka kuwa alikuwa nayo ile kadi na alikuwa kisoma baada kuisoma, alijilaumu sana. Anakumbuka kuwa kuna muda alijihisi kama anapoteza nuru ya macho yake na kuanza kuona mbali kisha hakuona tena na mwisho siku ndio akajikuta yupo hospitali pale akiendelea kupata huduma Oh my god Alivuta pumzi na kulitaja jina la Mungu wake kwa lugha ya uhaibuni hapo mawazo yakaanza kupita katika kichwa chake Ina maana mama ameshajua kwa nini nilizimia ah, Tena kisa mwanaume Sijui nifanye nini mimi. Mbona hapa sioni kamba ya kujinyongea? 
ili angalau niepuke aibu hii. Na hisi kutakuwa na visu vya kutolea huduma hapa. Kwa nime nimefanyiwa upasuaji. Sasa kama sijafanyiwa upasuaji, basi visu hivi havimo. Nifanye nini ili niepuke na aibu hii? Hayo ni baadhi ya mawazo yaliyoendelea kuzurula kichoni mwake, Sumaya, kwa wakati huo. Alikuja kuhamaki baada ya kusikia sauti ya kiume ikiongea wodini. Alipotupa jicho aligundua kumbe ni dokta. Kwa muda wote ule alipokuwa mawazoni hakujua kuwa nesi alitoka na kumwita daktari. Hapo daktari alikuwa tayari, ameshampima na hapo alikuwa kiongea na mama yake baada ya kumwita ofisini mwake na kumpatia ruhusa ya mgonjwa wake. Lakini pia hakusita kumshauri mama Sumaya kuwa ajaribu kukaa karibu na mwanae kisha ampatie nasaha kutokana na aliyotokea pamoja na ushauri ili kumlinda zaidi ili asitokewe na kitu kingine ambacho kitakachoweza kuwa hatarisha afya yake Hatimaye waliondoka hospitali baada ya kupatiwa ruhusa Siku ile ya Nurdin kutoka Dar es Salaam iliwadia naye alitoka na kuja moja kwa moja hadi kwao ambako ni ndani ya mkoa wa Shinyanga, Shai Town. Alipofika tu pale stendi mtu wa kwanza kumuona alikuwa ni rafiki yake Samir. Naona umekonda sana mwanangu. Au tuseme ndo masomo nini? Ha, isije kawa msuli tembo alafu matokeo sungura mzee. <laughs> Walicheka kidogo. Alihoji Samir huku akiushikashika mkono wa rafiki yake Nordin na kumkagua nyama. Nordin huku akicheka sana. Ah, kwenda zako wa. Aliongea Nordin huku akilichukua begi lake na kumpatia Samir ambaye aliliomba kwa ishara. Waliendelea na maongezi ya hapa na pale huku safari yao ikiwapeleka mpaka kwa kina Nordin. Na walipofika Nordin alipokelewa kwa kukumbatiwa huku busu zikifuatiza ili mradi tu kuonyeshe jinsi gani ndugu zake walivyokuwa wamemkumbuka kaka yao. Alipatiwa chakula akala yeye pamoja na rafiki zake huku wakiendelea kupiga soga mbalimbali mbali na kurejelea vituko vyao vya nyuma kisha wote kwa pamoja wanakumbuka jambo na kujikuta wanacheka huku wakijitetea kwa kuyaita yale waliokuwa kiafanya nyuma kwamba ni utoto. Ah. Nurdin. Kwa kuwa umefika kwa sasa inabidi uende ukamone babu yako angalau hata akakuone maana amekukumbuka sana. Mara kwa mara alikuwa ki, akija hapa na kukuulizia huku akimlaumu baba yako kwa kukupeleka shule za mbali wa. Nurdin alifurahi sana kusikia babu yake huwa anamuulizia na hata alitamani aende kwa muda huo huo akamuone lakini aliambiwa apunguze pupa na kuambiwa kuwa ni bora aendelee kukaa hata kwa muda wa siku mbili ndipo atakapoenda kwa bubu yake. Baada ya maongezi yale, Nurdin aliamua kumuomba rafiki yake ili angalau wakanyoshe miguu. Wakiwa katika pita pita zao za hapa na pale, mara ghafla walikutana na Hawa, rafiki wa Sumaya. Hawa alishangaa sana kumuona Nurdin, kwani hakuwahi kudhani kama ipo siku atakuja kuonana naye tena katika maisha yake. Eh! Zawadi gani kutoka huko da jamani umetuletea? Aliongea hawa huku akiwa kwenye hali ya bashash. Nurdin alijibu kuwa uwepo wake ni tayari ni zawadi tosha. Basi ni kama alitekenya mbavu za hawa kwa kicheko. Alafu nilitaka kusahau. Ulikuwa unasoma shule gani vile? Nurdin alimtajia shule ambayo alikuwa akisoma. Lakini pia alimkumbusha Hawa bwana Nurdin kwamba Sumaya yupo? Aliuliza Nurdin huku akitengeneza sura yake ya kutabasamu hivi. Akiwa kwenye harakati za kuendelea kuchana zile picha pamoja na barua za Eric Mavok mara akakutana moja kati ya kadi aliyotumiwa na Nurdin kipindi kile cha penzi lao. Alitazama mara mbili mara tatu kwa nje kisha akaamua kuifunua kwa ndani ili aweze kuona kilichoandikwa kwa ndani. Hivi ni nini? Naomba unijibu Sumaya. Ni nini hasa? Je, ni nywele zako ndizo zinazofanya niumie zaidi? 
Na niteteleke ili hali nahitaji kwenda shule? Au sura yako ndio inanifanya mimi nisitamani kuwa mbali na wewe? Sumaya. Naomba unijibu na sio kusoma tu kadi hii. Ndio unaenda, lakini naomba chunga ahadi yako. Kumbuka maneno uliyokuwa umeandika kupitia wino wako wa mdomo. Yote yalikaa vizuri na yamehifadhiwa katika daftari la mapenzi lilopo ndani ya moyo wangu. Najua unanipenda sana na hata nikijaribu kukumbusha Haitusaidia kwani ajali huje tu kwenye tahadhari. Tafadhali, zalisha msimamo wako. Heshimu ahadi zako, thamini pendo lako na ulitimize kwani hakuna atakayekufuata na kukutunzia. Sumaya. Tambua wazi kuwa mapenzi ni kama vita. Hivyo na kukumbusha tu usizahau kutumia silaha yako mbele ya maadui zako watakapohitaji kulivuruga penzi lako. Na kuaga mpenzi wangu huku nikiamini ipo siku nitarejea na kwa uwezo wa Mungu tutatimiza yote tule ya panga. Amini kila kitu kitamu kinaweza kuwa sumu. Hivyo usipumbazwe na hao wasiopenda pendo letu. Watakapofika waambie kuwa wewe ni wangu tu wa milele. Walimwengu wapo wasiopenda kuona upo na mimi, hivyo ni juu yako kulihifadhi pendo langu. Nina mengi sana ya kusema, lakini hata kama nitasema, hayawezi kuenea kwenye kadi hii. Baki salama mpenzi wangu. I love you. Mwa. Ni maneno leo someka katika kadi ile aliyokuwa akisoma Sumaya. Ni kadi iliyorejesha machozi yake. Na kujiona kama ni mkosaji kwa kutoa maahadi kemkem kisha kutoa timiza. Basi tukirejea kule kwa kina Nurdin na Hawa. Nurdin aliuliza swali kuhusiana na kumuuliza Sumaya kwamba yupo au hayupo. Hawa alimjibu, "Nilijua tu, lazima utauliza." Maana na wewe jinsi alivyo kukaa huyo Sumaya. Mm. Aliongea hawa huku akimwangalia Samiri kwa kumkonyesa kana kwamba kuna jambo lililoendelea kati yao. Samiri alitoa ishara kumtaka hawa akae kimya na asiseme chochote kinachomuhusu Sumaya. Naye hawa alielewa ishara ile lakini ilikuwa ni vigumu sana kwa Nurdin kuelewa kilichokuwa kinaendelea wakati ule. Vipi hawa? Mbona unijibu? Au unawazia yale ya nyuma? Usijali, sina nia mbaya na yeye bali ninajaribu tu kumuulizia kwa sababu ya heri tu. Au labda kuna makosa mimi kumuuliza my ex girlfriend? Aliongea Nurdin huku akimshika bega rafiki yake Samir. Hapana Nurdin, sina maana hiyo. Kumbe una maana gani sasa? Nurdin alimkata kauli hawa kisha akaendelea kwa kusema ina maana tuseme mimi leo sina haki ya kujua yanomhusu Sumaya au ndio alikwambia ukiniona usinisemeshe tena eti lakini sikuwa na lengo baya mimi niliuliza tu kwa kuwa licha ya kuwa ex kwangu vile vile ni rafiki yangu au ndugu yangu au sio Samir alijieleza kwa sababu iliyomfanya amuulize Sumaya na kuhakikisha kuwa shida yake ilikuwa si ile waliodhania ah, mimi tena Sihitaji kushirikishwa kwenye hizo mada zenu. Zisijui nini na nini na nini mimi sitaki. Wala sihitaji kujua amefanya nini. Na mara nyingi nimeshakuambia kwa usilihitaji hilo jina mbele yangu. Kwa maana ni kama linantia hasira tu. Kama mnaongea hebu ongeeni vitu vya maana. Na sio kwanza kumjadili huyo dem. Au kama vipi mie nitangulie ili muendelee kumongelea poa. Aliongea Samiri na kuanza kuondoka. Acha hizo jamaa yangu, kwani hiyo ndo ishu ya kumaindi na mna hiyo? Aliongea Nurdi ni kwa lawama sana. Samiri nae, huwa napena kukasirika kweli ya ni? Alichombeza hawa ikiwa ni kama kunogesha kaule Nurdi, lakini kui ukweli huwa ulikuwa ni mpango tuwa kumfanya Nurdi asiendele kumongeleshe sumaya. Samiri alipo undoka hapa kuwa na soga tena katia Nurdi na hawa. Waliagana. Nurdin akatoka mbio kumkimbilia rafiki yake ambaye alikuwa amemwacha kwa hatua kadhaa. Waliendelea na safari ya mizunguko hapa na pale na walipojiridhisha macho yao waliamua kurejea ghetto. Oya mnajikataa zangu sio? Wapi sasa nawe? Mimi naelekea zangu mishemishe, si unajua tena. 
huku kwetu kama ukiwa aliwata ni kama mimi hauwezi kukosa mishimishi babu wapi mimi na wewe una umaarufu gani wewe <laughs> alikebei nuri kilichofuata ni utani kama ilivyo kawaida yao na baada dakika kadhaa mbele Samiri aliondoka na kumwacha rafiki yake akiendelea kujipumzisha Mama Sumaya baada ya kuona mwanae anaendelea vizuri, aliamua kumuita na kumkalisha chini, akampatia na saha mbalimbali. Mwanangu, huko ulipojiingiza sipo, ulipohitajika uwepo. Kwa muda huu, usipende kujikuza mwanangu. Ona leo unauguza majeraha ambayo hukupaswa kuwa nayo kwa muda huu. Hujafikia kiwango cha kulia kiasi hicho kisa mwanaume. Hujafikia kuzimia kisa mwanaume. Wewe bado ni mdogo sana. Unapaswa kulitoa chozi lako kwenye kitabu au potesi fahamu kwa kujisomea sana hadi kichwa chako kishindwe kuyahimiri masomo. Ni zaidi ya aibu mbele ya mashoga zangu pindi watakapogundua kuwa wewe mwanangu siku hizi huo unayaruhusu machozi yako kuwe magike kwa ajili ya mwanaume. Usiyawahi mapenzi na kujifanya unapenda kwani utalia siku moja. Kumbuka wanaume wote baba yao ni mmoja tu watakuliza kadri utakavyo wabadilisha pia jua wao huwachukulia wanawake kama matoleo tu mapya ya nguo pindi watakapo kuwa Yaani wanachukulia kama matoleo ya nguo yaleo pito na wakati pindi wayatumia hapo kisha huyafuata mengine ambako wanahisi ni matoleo mapya kwa hao Wanapokuja huyavua yale mavazi ya usaliti na unafiki kisha huazima vinyago vya huruma na wana maneno matamu sana ambayo si virahisi kuacha kuyaamini kwani usipoamini wao wapo radhi hata kucheza michezo ujukwani kwa kuyatafuta machozi ya kinafiki na kuyatumia yakimaanisha macho yako kuwa analia kwa ajili yako hakika ni vigumu sana kuyajenga maneno magumu ya mwanaume na maswali yao ambayo kama wakikuuliza basi huwezi kuyajibu kisha huku tega kwenye kitandawili chao ambacho jibu lake ni kuwa nao tu tafadhali mwanangu usimwamini mwanaume yoyote yule huna haki ya kuingia kwenye mapenzi kwa sasa kama ulivyojiingiza basi nakuomba chukua leso hii na ufute machozi machozi ambayo yatakuanguka kisa hao wanaume Mwanaume atakutoa kwenye malengo yako na kukuharibia maisha yako. Napenda kukupa neno jipe kuwa mtoto wa kiume. Huwa hapendi kwa kutumia moyo, bali utumia akili. Aliendelea kufetua maneno yake makali ambayo ni kama yalikuwa kizunguka na kuzifungua nguo za ndani za moyo wake na kumwacha uchi kabisa kitendo kilichopelekea ajisi aibu na kuumia kutokana na maneno makali aliyokuwa nayo. Naam, wanasema maneno ni zaidi ya sumu. Ni bora unywe sumu ya panya ambayo unaweza kutumia maziwa na kupona. Kuliko maneno ambayo kama yakitumiwa huweza kutoa uhai wa mtu kwa nusu sekunde tu. Neema aliendelea kuathirika na maneno ya mama yake huku fikra zikimpelekea mbali na kuanza siku aliyojifanya ana upendo wa dhati hadi akamfuata mtoto wa kiume na kujitongozesha. Hakuishia hapo tu. Pia alikumbuka siku hiyo. Aliozichojua ngo zake mbele ya Eric kufuatia kurubuni kwa maneno. Akabaki kajinamia huku aibu ikimjaa akaanza vipi zile picha za utupu zisingechukuliwa na Samiri. Je, mama angeshindwa kuziona? Na kama hivi amefikia hadi kushindwa kula, je, angekuwa wapi kama mwanae angeshapigana kisa mwanaume? Hapo akaupokea ushauri wa mama yake kwa kiwango cha hali ya juu huku akimwahidi mama yake kutojihusisha tena na mapenzi. Mama yake alimwelewa lakini zaidi alimsihi kuwa ni bora ajishughulishe na michezo ili angalau amsahau huyo aliyemfanya kuwa katika hali ile. Sumaya aliachwa na mama yake huku akitafakari. Alichukua simu yake kisha akabonyeza vitufe kadhaa na kupiga. Simu iliita kisha ikapokelewa, aliongea na aliyempigia 
Lakini zaidi alimomba wakutani mida fulani kisha akakata simu. Kuna namba alianza kuiangalia mara kumekumi huku akijiuliza. Ye apige? Lakini kila alipo jaribu kupiga alishia kuikata hata kabla haijaita. Nafasi ilikuwe kimsuta kutokana na maudhi alio yafanya kwenye namba ile. Alemua kwa chana nayo na kuenda kuendelea na shuhuli zake za hapa na pale. Upande wa pili simu ya Nurdin iliita na alipoangalia kwenye kio ilikuwa ni namba ngeni kabisa. Huwa hana tabia kuharakisha kupokea namba ngeni. Hivyo aliacha ikaita mara kadhaa kisha akaipokea. Wakati huo Samir alikuwa amemwaga Nurdin kuwa anatoka kidogo. Kuna sehemu anaelekea hivyo Nurdin alikuwa peke yake kwa muda huo. Hello King of my heart. Ilisikika sauti iliyotoka upande wa pili wa simu ile. Sauti ilikuwa nyororo yenye kuvutia katika masikio rijali ya aina yote ule. Nurdin hafla nywele zikasisimka, mapigo ya moyo yakaanza kwenda beyond. Yakikimbia. Furaha iliyochanganyikana na uoga ikamvaa pasi kutarajia. Kwa haraka haraka alishindwa ajibu nini kwa ni namba ile ningeni kabisa. Akaanza kutafuta katika ramani za kichwa chake ili aone kama ana msichana yeyote lakini aliishia kutoiona ramani hiyo. Samahani, nani mwenzangu? Alihoji nuri ni kwa hofu kwa kudhania huenda kuna mtu alikuwa kimdhiha kitu. Mimi ni mpenzi wako. Yupi? Alihoji Nurdin huku akiuhamisha umakini wake wote katika sauti ya ile ambayo ilikuwa inasikika kwenye simu. Kwani una wapenzi wangapi jamani? Ilihoji sauti ile ya upande wa pili. Nurdin alihisi kama usumbufu tu. Akaanza kubadili ile sura yake na furaha ya uoga na kuitafuta ile ya kikatili. Ah, shit. Unapopiga simu inabidi ujitambulishe bwana. Unasumbusumbua watu tu. Kingine haya maswala ya mimi kuwa na wasichana wangapi. Hiyo si kazi yako. Wewe unge shida yako. Kama uwezi kata simu, tusiji kuvurugia furugena siku hapa. Shens type. Aha. Kumbe hata namba yangu ulifuta, si ndio? Nashukuru sana. Nashukuru kwa muda wako wote na kufikiria wewe kumbe wewe hata huniwazii hata kidogo. Kabla hata hajamalizia sentence zake. Nurdin alidakia. Sikia wewe mwanamke. Sipendi usumbufu. Kama namba yako nimefuta basi inatosha. Kudhirisha kuwa si kuazii wala si kujujui mimi. Kingine mimi sina muda wa kucheza cheza na michezo ngonjera hapa. Au kuuza ubui faida shilingi 50. Na wapuzi kama nyie. Shens type. Wewe kama hauna bwana nenda katafute hata ngombe uko au mbuzi. Wewe king of your heart. King of your heart, king of your heart. Then I don't have any time to speak with this bitch like you. Don't call me again. Don't bother my time. Ukinipigia tena, yani yani siji, yani nitakushtaki mtandaoni wewe kwa kosa la usumbufu. I think you catch me. If you don't catch me, just take your time. Nordin aliongea maneno makali eleo mpeleke yule msichana asiyetaja jina lake kukata simu. Yani leo Nurdin ananiita mimi malaya. I'm just talking like a bitch. Leo anafikia hatua ya kunitukana namna hii na kuniambia niwe na mahusiano na ngombe au mbuzi au hata umbwa. Sikubali. Hapa lazima kuna jambo hapa. Dada. Na hisi kuna mtu anaingilia penzi langu. Siwezi kumwacha Nurdin wangu arubuniwe wakati mimi ni wake ninampenda kweli. Siwezi. Aliongea hadia baada tu ya kukata simu ile mfanya apatwe na huzuni. Ili hali alipiga kwa furaha. Inamana nuri haijui hata sauti yako. Hata namba yako kasha futa. Pole sana mdogo wangu. Aliongea dada yake kisha akamkumbatia mdogo wake. Ambaye ni kama akili ilimuhama hafla kwa jinsi alivu kwa kitapa tapa. Dada mtu anafahamu dogo wake na anafahamu jinsi gani alifu mweka nurudi ni moyoni. 
Alakumbuka kuwa hidaya alikuwa wazi apigwe na hata alishtakiwa majeraha mbalimbali mwilini mwake Kis Nurde. Pia anatambua wazi chanzo cha hidaya kupelekwa Uarabuni kusoma ni kwa ajili ya mikakati baba yake katika kumnusuru mwanai mikononi mwa Nurdin sasa kwa jinsi alivyomuona mdogo wake bila shaka alijua yupo radhi kufanya chochote kile kwa muda huo Kiukweli hakuwa na la kufanya kwani hata angesema atoe ushauri ni kama angepoteza muda wake bure kabisa kwa maana mdogo wake alipenda kweli ile simu ya hadia Iliwahi kutumia na ndugu yao mmoja ambaye alikuwa ni mgeni pale kipindi hadia alipopokelewa Uarabuni. Ndugu yao huyo alikuwa ni mwingi wa masihara kama kipindi alipokuwa kiongea na marafiki zake. Mara nyingi alipenda kuichukua simu na kwenda kwenye Magic Sound kisha kubadilisha sauti alizotaka yeye na kuwatania marafiki zake. Hata kipindi anaondoka aliacha amesahau kutoa ile setting yake ya magic voice. Hadia alipofika tu nchini namba ya kwanza kuipigia ilikuwa ni ya Nurdin na hata Nurdin alipoipokea. Simu ile hakujua ni nani alimpigia zaidi alihisi kuna mtu alikuwa kimtania tu. Ndio. Nurdin alikuwa na namba ya Hadia lakini siku moja alipoibiwa simu hakununua tena mpaka hapo karibu walipokuwa kijandana mitihani ya taifa. Wazo la namba ya mpenzi wake Hadia halikuwepo kabisa kichoni mwake. Istoshi hakuwa na uhakika wa kumuona kirahisi namna ile. Nurdin akiwa katika hali ile kukereka na kusumbuliwa mara simu yake ikaita lakini hakujishughulisha kwani alidhani kuwa huenda atakuwa yule msumbufu wake. Alipoona usumbufu umezidi ikabidi aichukue simu na kuitazama ili aikate. Ile anaitazama tu akagundua kuwa haikuwa namba ya ile mwanzo bali ilikuwa ni namba ya Hawa rafiki yake Sumaya. Akaipokea kisha wakazungumza nao pia wakapeana ahadi ya kuonana kwa ajili ya maongezi. In short ndo hivyo Samiri, yani hapa unaponiona mimi sijielewi hata nifanye nini. Aliongea Sumaya na hiyo ni baada ya kuwa wamekutana mahali walipo aidiana. Wakutane na baada ya Sumaya kumpigia simu Samiri. Nikuuliza kitu Sumaya. Alihoji Samir. Uliza tu. Unapo unampenda Nuri au unaongopa? Kuko umezunguliwa tu na huyo boy wako. Samir, nashindwa kurudia rudia neno moja muda wote. Hilo ndio jibu la swali langu. Aha. Alitikia huko kitekesa kichwa. Sasa kumbe jibu ni lipi? Akahoji tena Samir. Nampenda sana sana. Nampenda. Samiri huko akicheka, unajua wewe Sumaya unafurahisha sana. Eti unampenda sasa. Mbona ulimtosa kisa yule boy? Samiri ndo hapo nahitaji msaada wako. Kwani mimi nilifanya hivyo si kwamba nilimpenda sana Eric. Mimi nilimpenda tu kwa superstar ili nipate nami umaarufu wa kuimbiwa. Ni kweli nilisahau kuwa mtu humpenda mwenzie baada ya ridhaa ya moyo wake. Na si kipaji kama nilivyodhani. Tafadhali. Nisaidie mwenzio. Kwa nini najua hata Nurdin huko alipo ananichukia sana. Na kuomba Samiri mpigie simu huko alipo Dar es Salaam kisha niombe msamaha jamani. Ina maana hujui hata kama Nurdin amejarudi. Mama. Okay. Hawa kujua tu yaache ila tamboka kabisa Nurdin ni yupo geto kwake na mimi kipindi nakuja nimemwacha japo sikumwambia kama nilikuwa nakuja kwako. Aliongea Samiri na kupelekea mshangao kwa Sumaya. Kwa mara nyingine tena Sumaya akaisi kuwa huenda Samiri ameshamuonesha hata zile pichi za utupo. Nurdin alikutana na Hawa huko ndipo alipopewa ukweli wote Sumaya na yule msanii wa jina la Eric. Kumbe aliniacha mimi kwa sababu ya msanii. Kwa hiyo amefikia hadi hatua kujipendekeza na hatakiwi lakini anang'anganiza mpenzi. Wakati mimi nilikuepo tu. Ah! Hayo ni machache kati ya mengi aliyoyawaza Nurdin baada ya kupatiwa habari nzima au siku hizi vijana siku hizi wanasema ubuyu wote. 
mpaka Nurudin na hao wanaachana tayari ukweli alikuwa nao Nurudin Alijua kumbe Samiri alipomwambia kuwa Sumaya ni msaliti hakuwa na makosa bali alipatia kabisa kichwa kilimuuma sana Nurudin kwa kuwa ni wazi kuwa alikuwa akimpenda sana Sumaya na lengo kubwa la Nurudin lilikuwa ni kurejea Shinyanga lilikuwa ni kuja kukutana Sumaya ili wayamalize kwani Nurudin alihisi kuenda umbali wake ndio ulitelekeza yeye au nikane ana makosa makubwa Ni wazi kabisa upendo hutoka moyoni na si kama risasi au kisu si kazi rahisi kwa sababu risasi haina uwezo wa kupenya kiurahisi ndani ya moyo lakini mapenzi na uwezo wa kuupatia moyo furaha na hata kuumiza kuliko hata risasi siku zote donda liloanza kupona huma zaidi na jeraha la mwanzo pindi litoneshwapo Nurdin alikilalia kitanda chake huku akiazuia machozi kiume lakini hakuweza hata kidogo kila alipofikiria kumwacha Sumaya mapigo ya moyo ni kama yalimaliza ghafla alikuwa akijihisi kufa kufa e Mola hakika we ndio uliyeweka mapenzi na uliyaweka kama fumbo kwetu tunapenda tunalia tunaumizwa tunapaka mafuto kwa usaliti lakini hiyo haina maana ya kwamba hatujui kupenda Najua unatambua wazi kuwa mimi ninampenda sana Sumaya na huku nikiulazimisha moyo kumtamkia kwamba nampenda lakini mwisho wa siku nikawa naishia kuumia tu na kuomba ni inishie pendo langu la dhati sina uhakika kwamba hakuweka haki mbele yangu kama mimi ni mtumwa wa penzi la Sumaya basi nipatie uhuru wangu kutoka kwake Najua ni mengi ameyapitia kama nilivyokuisha kuambiwa na hawa lakini nia yangu si kuweka mapinduzi bali ni kumfanya arudi kwangu japo anaendelea kutumikia tamaa za mtu mwingine na kuendeshwa kisa kipaji Ndiyo, ina uwezo kuwa na msichana yeyote ni mtakaye lakini sitakuwa na itendea haki nafsi yangu japo nitayanusuru maungo yangu na matamanio kwa muda Najua niko ndani ya mchezo wa mapenzi lakini nashangaa utofauti wa mchezo huu ambao kama nikifanya makosa basi naipoteza roho yangu. Na kuomba nifumbulie hili fumbo la mapenzi ili na mimi nijitape barabarani kwa ushindi. Ni maneno yaliyoendelea kumtoka Nurdin kitoko kwake pasi kujua kuwa Samiri alikuwa tayari ameshafika. Na maneno yote aliyasikia hakika Samiri alishangaa sana maajabu ya mapenzi. Katika maisha yake hajawahi kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwenye mapenzi. Samiri alijikuta akitokwa na machonzi bila kutarajia. Alimhurumia sana rafiki yake kwani ingawa najua wazi kuwa Sumaya alimsaliti lakini alibaki kumuomba Mungu angalau hata Sumaya abadili maamuzi yake na kurejea tena kwake. Samiri alimfuata rafiki yake na kumkumbatia huku machozi ya kiume yakichuruzika kutoka machoni mwake na moja kwa moja hadi migongoni mwa kila mmoja. Kuna haja ya kulia namna hiyo Nurdin. Utaugua ugonjwa ndugu yangu. Aliongea Samiri huku akiwa bado kamkumbatia rafiki yake. Nurdin, nipo radhi kupatwa na ugonjwa aina yoyote ile. <laughs> na hata kifo kama ikiwezekana. Lakini si mimi kumkosa Sumaya. Wewe ujui tu kesi gani nimeumia kesi ya nimeumia kesi yeye mwezo nimejikaza sana kumfuta na nilipo muona hafutiki niliamua kuwa na msichana mwingine kwa kudhani huenda akaniliwaza kama alivyokuwa akiniliwaza Sumaya lakini cha kushangaza yule msichana alivyoondoka tu mawazo yote yakahamia kwa Sumaya Nurdin Nampenda sana mimi Sumaya. Na nipo radhi kufanya chochote kile ili arudi kwangu. Nurdin, nadhani unatambua kuwa haya mapenzi ni kama mvua, hata kama yatanyesha vipi lakini mwisho wa siku yatakatika tu. Kama uliweza kuizuia miaka takriban saba kasoro, basi 
Ni usushi tu pale unaponiambia kuwa huwezi kumwacha aende Sumaya kwani tayari kasha anajisika na kudhalilika. Na kupenda sana rafiki yangu tafadhali usifanye hivyo. Samiri. Ni sawa kabisa mapenzi ni kama mvua lakini huu ni upande wako ila si kwangu. Kama mapenzi yangekuwa sawa na mvua, mtazama ni misimu mingapi ya kiangazi imepita ndani ya kila mwaka. Lakini mbona mvua za upendo wangu azija katika juu yake? Ndio ni haki ya kila mmoja kumchagua mpendaye hata awe na kasoro ya aina gani. Kama Sumaya ni mwenda wazimu, basi mimi nampenda hivyo hivyo. Na ninafurahia kuwa naye. Na kama Sumaya ana kasoro yake, si uaminifu. Basi nipo radhi kwa lolote. Hakuwahi kunisaliti kipindi nipo naye karibu. Na imani umbali wetu ndio uliopelekea yeye kufanya haya yote. Samiri alitoa kila aina ya ushauri lakini wahenga walishawahi kusema kuwa moyo ukipenda huweza kula hata nyama mbichi na ubichi wake pasi kujali wala kutetereka hapo ikabidi akubaliane na rafiki yake alimuahidi kumsaidia kwa kumkutanisha ana kwa ana na Sumaya ili aweze kuyaongea na kuyamaliza wapenzi wale ambao kati yao kila mmoja alimhitaji mwenzie lakini hawakujua kama walikuwa na wazo moja Samiri alimpigia simu Sumaya na kumtaarifu kuwa inabidi ajiandae ili kukutana na Nurdin kwa ajili ya kujaribu kusuluhisha matatizo yao. Sumaya alifurahi sana baada kusikia jambo kama lile. Alimshukuru sana Samiri na kupanga muda yeye mwenyewe wa kukutana kama ambavyo alivyopewa nafasi ya upendeleo. Eric naye kwa kuwa alikuwa amemaliza kidato cha nne naye hakuwa na la kungoja huko Shinyanga kwani hapakuwa kwao bali alikuwa huko kwa ajili ya masomo tu. Aliondoka na kurejea nyumbani kwao ya Dar es Salaam. Alipofika huko siku tatu nyuma aliamua kwenda kanisani kutubu dhambi kufuatia na madhambi aliyokuwa ameyafanya kwa mabinti mbalimbali huko mkoa ni Shinyanga. Alitambua kosa baada kuonywa na Samiri Kumbe siku ile alivyopewa onyo na Samiri alienda geto na kujifikiria sana. Ndipo alipogundua kuwa alikuwa amefanya makosa makubwa. Siku hiyo hiyo aliingia kwenye mitandao ya kijamii na kuzifuta picha mbalimbali za Sumaya alizokuwa amezipangia kuzitangaza muda si mrefu ili kila mtu aliyekuwa mtandaoni aweze kuzipata. Siku hiyo alikuwa Cock Beach akibarizi huku akiendelea kutafakari kila kosa alilokuwa kilifanya na kuendelea kujihisi ni mkosaji tu. Eric akiwa pembezoni kabisa katika kuangaza angaza huku na kule, Mark Hafla alishangaa kumona msichana mrembo aliyekuwa ameshikilia kisu kwa mikono yake yote miwili. Huku akikielekeza tumboni kisu kile. Eric hakuweza kuvumilia jambo lile kuliona kwa macho yake. Ndipo alipoamua kusogea karibu kabisa na binti yule kwa kutahadhari kubwa mpaka pale alipomfikia karibu kabisa. Binti yule aliamua kukichoma kisu kile katika tumbo lake. Ile anakipeleka tu tayari Eric alikuwa ameshafika na kumkopua binti yule kwa haraka haraka kisu kile kwa nguvu. Yule binti hakuweza kukubali kirahisi achukulie kisu chake na kukatishwa hukumu ambayo alikuwa tayari ameshaipanga. Niache nife kwa nuna kufa wewe <laughs> Aliongea binti ule mwenye hasira kwa wakati huo Eric alikuwa ameshikilia kisu upande wa pini Ukule binti mwenye kutamani kifo akio ameshikilia kisu kile upande wa makali Kilikuwa kikimkata sana kadri alivuzidi kukivuta kwa lazima Ili kitoke mikononi mwa Eric lakini hakuna maumivu alio yasikia binti ule Akamngata Eric na kukimiliki kisu kile tena kwa mara ya pili huku Eric kwa muda ule akiugulia maumivu chini. Yule binti mwenye uchu na kaburi hapo hapo akakilengesha kisu kile tumboni mwake kisha binti ule akaamini kuwa hapo ndipo ameiaga dunia lakini alihamaki baada kujaribu kufungua macho ili aione ahela. Baada yake alimuona Eric akiwa chini amelala huku mkabala na bega lake kukiwa na kisu kilicho zama vilivyo begani yule binti mwenye uchu 
na kaburi pale pale hamu ya kufa ikamtoka na kwanza mwangalia Eric aliyekuwa amelala chini. Kwa uoga binti yule alikimbia na kwenda kutafuta msaada kisha akapata na alipopata alishirikiana na wale ule muomba msaada na kumbeba Eric na kumpeleka moja kwa moja hadi katika hospitali kwa ajili ya matibabu. Alipofika hospitali naye pia alilazwa na kutibiwa mikono yake ambayo iliumia sana pale kwenye porokushani ya kunyanyua kisu. Baadaye aliruhusiwa lakini yeye hakuruhusiwa muda huo. Kwa hiyo ikabidi amsubiri mpaka pale aliporuhusiwa. Waliondoka wote kwa pamoja siku hiyo na kwenda kukaa sehemu ambayo kwao ilikuwa nzuri. Walipofika pale waliketi na kujitambulisha. Naitwa Eric Alijibu Eric baada kulizo jina lake. Mie naitwa Hadia. Alijibu Hadia kisha akauliza sababu iliyompelekea ahitaji kujua. Ni mapenzi tu kaka Eric. Alijibu kisha akajieleza kiufupi kuwa boyfriend wake alimzingua ili hali alisha ahidi kuwa endapo akimkosa basi lazima ajue. Kabla hajamua vile ilimbidi aende kwao na boy wake. Na alipofika kwao akaambiwa kwa boy wake ameshaondoka na kwenda kwao wala hajulikani ni lini atarejea kwani tayari ameshamaliza masomo yake. Alichowaza hadia aliwaza kuwa lazima atakuwa kisha achwa kwani hata alipopiga simu yake ilipokelewa na kuishia kutukana tu. Ndipo alipopita sehemu wanapochanga visu na kuchukua kimoja kwa ajili ya kujitolea uhai wake. Na kabla hajatimiza lengo lake ndipo Eric alipoingilia kati. Pole sana hadia. Kingine hukupaswa kuomoa maamuzi ya mbali kama huko ulipoamua kwenda. Weka chini tulia na mfute ulimpoteza. Kwani hata kama ukijua hauwezi kumpata bali utajikosea mwenyewe tu. Eric aliongea mengi kama ushauri kwa hadia mwisho wa siku hadia akamwelewa. Mapenzi ni kama ukurasa wa pepa iliyoandikwa maandisha aina yoyote yale. Pindi msomaji anapolidhishwa na mwandishi katika dibaji ndipo hujikuta kifungua ukurasa wa mapenzi pale pale. Hakukuwa na sababu ya hadia kuanza kumomba Eric Moyo wala Eric kumomba hadia Moyo bali mapenzi yalijitengeneza pale pale kufuatia na wema waliotendeana hapo. Punde tu. Hadia akamsahau Nurdin na kuliva penzi la Eric ambaye kwa sasa alikuwa mwema na asiyehitaji makuu. Siku hiyo ya kwanza tu kukutana ndio siku ambayo Eric alemwa kumpeleka moja kwa moja Hadia na kumtambulisha kwa mama yake. Hadia alikubaliwa kwa baraka tele kutoka kwa mama Eric. Macho ya wawili hao waliokuwa kipendana kwa dhati iliweza kukutana kwa mara ya kwanza toka mmoja kati yao aliposimamisha gurudumu la mapenzi kati yao kila moyo wa mmoja ulitegemea wa mwingine ili kuweza kuunganisha mioyo ya wawili hao iliyotengana kwa muda kila mmoja alikuwa akimtegemea mwenzake kwenye kuongea Sumaya moyo wake ulikuwa kitiririka machonzi muda wote kwa kudhani kuwa yeye pale ndiye mwenye makosa hata upande wa Nuri naye alijua kuwa yeye yupo kwa ajili ya kujipendekeza tu kwani alijua kwa mpenzi wake atakuwa tayari kesha hamisha pendo lake kwa mtu mwingine. Sumaya, kwanza nianze kwa kumlaani shetani aliyeingilia pendo letu na kuleta mitafarukwe hapa na pale. Shetani ambaye alikufanya wewe ukimbie mikononi mwangu bila hata kuniambia kwa heri. Sikufichi wewe ndiye utembeae katika moyo wangu. Miaka yote hiyo nimeishi na kiwiliwili kisichokuwa na moyo. Huku wewe ukiendelea kunisaliti penzi langu mbele umati wa watu tena pasi kujificha. Je, yeah. unajua ni mara ngapi nimepoteza hamu ya kuanza chakula na kukuwazia wewe? Pindi uliponiacha? Je, yeah. uliko radhi na uko radhi kuniona nikiumia au hata kwenda kaburini kwa ajili ya kulikosa pendo lako nilo lizoea? Na kiri kosa mbele yako mpenzi wangu kuwa uliponiacha mimi nilitumia nafasi kwenda kwa mwingine ili kupoteza angalau maumivu kwa kudhani huenda moyo wangu utaridhika huko nako sikuambulia chochote kile 
ndipo nilipogundua kuwa moyo wangu ushakuweka wewe tu ila ni tamaa zangu za kuidhirisha nafsi yangu kwa kulipa visasi haiwezi kusaidia mchochote kwa kuelewa hicho ndipo nikaona ni heri kukaa bila msichana nilikubali kuitwa majina ya kike bela wavulana wenzangu kisa sikuhitaji msichana mwingine yeyote zaidi ya wewe tu kutunza hazina yako lakini pia ilifika kipindi nikaitwa hanisi heti jogo hawiki kisa sikuhitaji msichana kwa ajili ya kuhifadhi pendo lako huku nikiamini ipo siku nitakutana na wewe mpenzi wangu wa kwanza Sumaya Najua kabisa sina tena nafasi kwako kwani umeshaamua kumweka mwingine kwenye nafasi yako katika mtima wako lakini naomba utambue nina uwezo kubadili wasichana zaidi hata ya nguo ila hawawezi kuziba pengo lako lililomo moyoni mwangu zaidi watafurahisha tu nafsi yangu kwa muda nilichokiona kutoka kwako ndicho kitakachoitwa uzuri wa kike sura yako ndio ya kwanza kupendwa na macho yangu na moyo haupendi mara mbili hivyo hata kama nikisema kuwa nipende tena siwezi fikia hata robo ya upendo wangu kwako kama unitaki tafadhali niambie hapa hapa ili nife mbele ya macho yako na siku baki nikisumbuliwa tu na maumivu yako au maumivu ya moyo wangu alishusha pumzi kidogo kwani toka aanze kuongea hakuweza kuruhusu pumzi yake ishuke kwa hiari muda huo chozi la kiume lilikuwa tayari likimtoka na kuachia alima yake huku Sumaya ye akiwa ni kama hajielewi kabisa na aliendelea kuumia kila alipokuwa kizidi kusikia maneno makavu makavu kutoka kwa Nurdin nafsi ilimsuta kutokana na kila neno alilolisikia kutoka kwa Nurdin hapo Nurin akaendelea huku Sumaya akiwa hajiwezi hata kuongea tu. Labda nikwambie kitu Sumaya. Nimeshindwa kuvumilia adhabu ambayo haina mwisho. Hivi toka useme basi unajua ni muda gani sasa? Hm? Sumaya. Najua huwezi nijibu kwa kuwa ulilichoma pendo langu kwa tindikali na kuliangamiza kabisa ili lesi tokee tena. Kwa hivyo sitochangaa endapo utakosa ajibu la kunijibu. Ndio, mpenzi wangu. Mpenzi wa kwanza ni zaidi ya chuo. Wote huanza kuyajua mapenzi kupitia kwa mpenzi wa kwanza. Ni bora ongenichukua tu na kuniangamiza ili nisibaki tena katika dunia hii. Kuliko adhabu kama hii uleo nipa. Adhabu ambayo hata ukiipeleka mahakamani bila shaka mahakimu na wanashiria watashangaa sana. Kwani hakuna kifungu kilichoandika adhabu kali kama hii ulionipa. Sumaya. Sidhani kama kuna katiba yenye sheria kali kama hii uliotunga kwa ajili yangu. Hebu jiulize mwenyewe toka unipe adhabu hii ni muda gani sasa? Najua huwezi kukumbuka hata kama memory card yako ya kichwani mwako umo kwenye medula ublangata yako. Kukumbusho kitu kama hicho kwa sababu huyo ni thamani yangu mimi ule nigeuza tambara deki ambalo limechaka limetobolewa vibaya mno ili hali ulinunua dukani na kunipenda kila siku kukunivaa hmm? Ngoje nikukumbushe kitu toka useme basi mpaka hivi sasa ni sawa na masama ngapi Mimi nakupa majibu hivi ni kwamba ni sawa na masaa sitini na moja elf na 430 no na 480 ambayo ni sawa na siku mbili elfu na 520 pia siku hizo ni sawa sawa na miaka saba timilifu tangu uniache mpaka leo hata kama shule mpenzi je ni kweli hata huko shuleni haukuwa na wavulana kweli hakika nimeteseka sana mpenzi wangu juu yako nimeteseka sana hivi Unadhani kipindi chote hicho nimeweza kuishi na tani ngapi za maumivu mimi? Lita ngapi za machozi? Achi ile mbali maumivu, je kipindi kuhusu kuharibu mfumo wa maisha yangu? Hmm? 
ama kwa hakika nathamini aibu za mshana yote katika dunia hii. Dunia ambayo imemua kunipa wewe na kutonionesha mwingine zaidi yako, Sumaya. Natambua aibu zao pia mbele ya marijali kama mimi. Sikushangai kwa wewe kukaa kimi muda wote huo, huenda ni aibu ulionayo kama msichana. Najua mpaka sasa umejifunza nini? Mana mapenzi, tafadhali. Nikiwa kama mwanaume nileweza kukupenda kabla ya wengine kukupenda basi na kuomba urudi mpenzi wangu rudi katika imaa yako Sitojali ni wanaume wangapi wamepitia Tafadhali rudisha upendo wako kwangu kwani wewe ndio chaguo langu la kwanza Natamani na ninahitaji historia yangu ya mapenzi iishie kwako mpenzi wangu Kumbuka tumetoka mbali sana mimi na wewe Na mwanamke niliyetoka naye mbali ndiye anayeweza kunizalia watoto wangu na kunifanya niishi kama mwanaume ndani ya familia imara yenye mwanamke makini kama wewe. Please reconsider and come back to your first boyfriend. Please calm down. Maneno yale elimpelekea Sumaya amke kitini na kwa furaha. Furaha iliyoambatana na kilio na kusogea mkabala kabisa na miguu na rudi nikisha akashikilia huku akibusu. Nurdin Samiri. Nashukuru sana kwa kuweza kunifikiria kwa muda wote huo niliyokuwa mbali na wewe. Hakika una moyo wa dhahabu sana. Nilijua kwamba mimi ndiye nitaelia kwa ajili yako kwa kukomba msamaa. Muda ambao wewe utaniona sauti yangu kama ni ya kinafiki kila ipitapo. Muda ambao utaiona sauti yangu ni kama haifai kwenye masikio yako. Ama hakika nimejifunza mengi sana kutokana na mpenzi hili, penzi ambalo toka lianze mpaka leo hii, tayari ni miaka saba. Naomba utamke wazi kwamba Umenisamehe kwa moyo wako wote. Na pia bado moyo wangu unauma kila nikikumbuka mabaya niliyokutendea. Uharidi wa moyo wangu. Nashukuru kwa kutambua kuwa niliteleza tu ila sikumaanisha kuwa sikupendi bali nilikupenda sana tatizo langu mimi niliingiliwa na tamaa. Na kukuacha mbachao kwa msala upitao. Kutema bigji kwa karanga za kuonjeshwa. Nilisahau kabisa kwa sipasi kudharau nazi na kufuata embe. Ndio nilidharau nazi pasi kujua kuwa embe ni tunda la msimu tu. Tambua ya kwamba umemsamehe msichana wako wa kwanza. Asante. Aliongea Sumaya. Nurudini alinama na kuichukua mikono yake ili kwa miguuni mwake na kumsimamisha Sumaya. Kisha akamwambia kwa upole kuwa nimekusamehe mpenzi wangu. Naomba tuwe wote pamoja. Wote kwa pamoja ukakumbatiana kwa muda huko hisi ya kali za kila mmoja zikienda mbali sana. Ndipo Nurdin akakumbuka ile maneno matamu ya Sumaya. Siku walipokuwa wote. Sijui ni kupe nini ili ni kufanya uthibitishe upendo wangu kwako. Sijui ni kuita jina gani ili niweze kukupendeza kuliko yote. Hebu fumba macho mpenzi wangu. Akajitoa kwenye kumbato kisha Zulfa akayafumba macho kama alivyoambiwa na Nurdi. Mm. Vizuri sana mpenzi wangu. Sasa unaweza niambia unaona nini hapa ndani ya macho yako? Ni swali lilo tupia kwa Sumaya. Swali hilo lilimfanya Sumaya atabasamu na kuongeza uzuri wake maradufu. Jambo lilo mpelekea Nurdi ajisifu kupata mrembo kama yule. Ndiyo, nimefumba macho yangu na sio ni chochote kile. Hisia zinaniona. Mimi nikiwa nimemshika Nurdin mikono. Akili na mwaza Nurdin. Na hata moyo wangu pia umemhifadhi Nurdin. Kwa chili mbali yote hayo bado naendelea kusikia sauti nzuri yenye matamshi yaliyojipangelea kwa ustadi kutoka kwa Nurdin. Na kupenda sana. Umenikaa kila pahali hata mikono yangu inawaza kukukumbatia wewe. Sumaya aliongea maneno makali sana, maneno ambayo hata Nurdin wenyewe hakuyategemea. Okay, fumbua macho mpenzi wangu. 
Alisema Nuri ni kisha Sumaya akafanya kama alivyoambiwa na mpenzi wake kisha akaulizwa tena anaona nini kwenye upeo wa macho yake. Naye akajibu anamuona mwanaume wa ndoto zake. Nurdin, natamani kukutekea maji ya kuoga pindi utokapo kazini kukukaribisha chakula. Tena sio chakula tu cha mezani. Kukukaribisha pia chakula cha kitandani ufikapo muda wa kulala. Lakini pia natamani sana kukusindikiza kazini muda ambao nitakuwa nikimpeleka mwenetu shuleni kwa ajili ya kupata elimu kama tuliyopata sisi. Aliongea Sumaya kisha akamshika mkono mpenzi wake kwa mapozi na kumkimbiza mpaka kwenye mti wa embe mbichi. Mfalme wangu, unajua matunda haya yanaitwaje? Aliuliza Sumaya kwa jina la heshima sana. Jina ambalo laiti kama ukiitwa kwa kuthaminiwa na mpenzi wako basi utajisi umepaa juu kilele mawinguni. <laughs> Malkia Usimtu wa muembe u. Ache wa kunzingua. Nashukuru sana mfalme wangu kwa kugundua kwamba hilo ni mtu wa muembe. Labda ni kufafanulia kidogo. Embe li wako changa huwa na ukakasi uleoja utomvu. Lakini huendelea kukua na kufikia kuwa katika hali ya ukakasi. Hapo sasa huweza kuleta hitilafu kwa watumiaji au lisilete hitilafu. Kutokana na hali walionayo muda huo muafaka. Kwa sababu kuna ambao wanapenda maembe mabichi na usio penda. Lakini wenye kuvumilia vikwazo vyote hivyo na hadi kufikia hatua kuiva. Sasa hapo liivapo hakuna ambaye talichukia embe. Wengi hulipenda kulitamani wapate angalau kutumia ladha hiyo. Wengi na wapenda kutumia juice. Wengi na wapenda kulila lilivyo kutoka mtini. Wengi na hupenda hata kokoa. Kumbukumbu kumbu zilimtoka Nuri nikisha akakumbushwa na Sumaya ambaye ndiye aliyeandaa safari ya siku ile. Walicheka na kulia kwa furaha kisha wote kwa pamoja. Wakaagana na kuteua siku ambayo wangefanya tafrija kwa ajili ya pendo lao kisha wataalika rafiki zao wa aina mbalimbali ili waweze kushuhudia tafrija hiyo ya wapenda nao. Kadi za mwaliko zilitembea na mchango ukafika hata Eric naye alipewa mwaliko kwenye simu. Tena walimsihi asiache kuhudhuria. Eric alimwambia mpenzi wake kuwa alihitaji kwenda Shinyanga kwenye tafrija. Mpenzi wake aliomba waende naye. Lakini walikuwa wakipendana sana. Kwani walikuwa wakipendana sana? Eric kwa kwa alikuwa ameshabadilika, alikubali na siku ilipofika walipanda gari yeye pamoja na mpenzi wake Hadia. Moja kwa moja hadi Shinyanga. Safari ilikuwa ni ndefu sana hivyo iliwalazimu kulala njiani. Na siku iliyofuata ndio ilikuwa ni siku ya kutafrija. Walifika siku hiyo hiyo na kupitiliza moja kwa moja hadi kwenye sherehe. He, Nordin! Alita hadia bada kumona yupo na msichana mwingine. Sauti hile ilisikika vizuri masikioni ma Nordin pamoja na wageni wote wale hudhuria. Hadia alitaka kuanzisha tifu ndipo alipogundua kuwa ile sherehe ilikuwa ni ya Nordin kama ange msumbua basi ange haribu sherehe. Lakini Eric alimvuta mpenzi wake pembeni na kumuuliza kama Nurdin alikuwa anafahamiana na Hadia. Ndipo Hadia alipomwambia kuwa yupo Nurdin ndio mvulana aliyemfanya Hadi atamani hata kujua. Waliamua kusameheana na kuhitaji kujuana katika maisha yao ili tu kwa sababu ya kutengeneza historia za kuhuzunisha na kuwa kiigizo chema kwa vizazi vijavyo. Sherehe ilienda vyema na kila mmoja alifurahia sherehe hiyo. Hadia hakuwa na kinyongo juu ya Nurdin kwani tayari alikuwa ameshampata Eric wa maisha yake. Na wala Sumaya hakuwa na kinyongo kwa Eric kwani tayari alikuwa ameshampata Nurdin wake. Wote kwa pamoja walipiga picha huku kwa kupongezana na wageni wengine waliowalikwa. Zaidi kila mmoja aliondoka na funzo kutoka kwenye sherehe hiyo. Mwisho siku ndoto za Sumaya na Nurdin zilitimia. Wakawa mke na mume baada miaka kupita. Miezi mitatu ilisababisha mimba na elilea Sumaya huku akiamini mwisho wa siku atakuja kumbebea mwanae. Siku ya kujifungua ndio siku ambayo Sumaya aliaga dunia na kumwacha mtoto wake akilelewa na Nurdin pekee. Hata Nurdin hakumaliza miezi. Alipata ajali ya gari kutokana na msongo wa mawazo aliyokuwa nao kufuatiwa na kifo cha mkewe. 
Na hiyo ndiyo historia ya baba yako na mama yako. Samiri ambaye ni baba mlezi wa Najma ndivyo alivyomaliza simulizi ile ambayo aliishi nayo moyoni mwake kwa muda wa miaka ishirini huku nyuma. Najma alifurahia sana historia za ziwake na ndipo alipoahidi kwenda kuandaa historia fupi ya wazazi wake ili akaelekeze katika tamasha la wazazi lilo tarajiwa kufanyika baada siku hiyo. Kwa kiasi kikubwa historia ya maisha ya wazazi wake ilimfunza mambo mengi makubwa na aligundua kumbe Samiri alikuwa ni mtu muhimu sana katika maisha ya wazazi wake. Na kuanzia hapo Najma akaijua historia ya wazazi wake ambao tayari wameshatangulia nayo na alipewa baba yake ambaye ni Samiri. Hapo pia aligundua ni kwa nini baba yake huyo huwa hana shida na kuoa katika maisha yake. Msikilizaji na huu ndo mwisho simulizi iliyokwenda kwa jina la msichana wangu wa kwanza. Mtunzi akiwa ni Zuberi R Mavugo. Mimi ni msimulaji wako Emmanuel Chilimo. Instagram, Facebook na Twitter napatikana kama Emmanuel Chilimo. Karibu tuwasiliane kupitia WhatsApp namba 0657 20 31 46. Nikutakia usikilizaji mwema wa simulizi mbalimbali mbali kupitia Simulizi Mix. Simulizi fupi. Simulizi Mix 2. Lakini pia usisite kufuatilia simulizi mbalimbali mbali ambazo zinapatikana kupitia Google Play Store kwenye app ipatikana nayo kama Smix app. Asante na kwa heri kwa sasa. Bye.